హలో గైస్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ కెమెరామెన్ గంగతో రామ్ బాబు సార్ నా పేరు గంగ కాదు గంగాధర్ ఫ్లో లో బాగుంది కదా అని చెప్పానయ్యా కంటెంట్ కోసం క్యారెక్టర్ నే చేంజ్ చేశారు ఆ ఓకే సార్ ఈ రోజు కంటెంట్ ఏంటి అక్కడికి వస్తున్నా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్ఫినిటమ్ థియేటర్ సో లాస్ట్ వీడియో కామెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ రోజు వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా ఈ రోజు కంటెంట్ ఏంటంటే అంటే పెళ్లికి ముందు బాగుందా పెళ్లి తర్వాత బాగుందా పెళ్లి ముందే బాగుందండి చూస్తుంటే కరెక్ట్ గా మన కంటెంట్ కి మ్యాచ్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు మీకు పెళ్ళి ఎంత సార్ వైఫ్ తో గొడవ సార్ మిమ్మల్ని సార్ పెళ్ళి అయిందా లేదా చెప్పండి అయిందిరా పెళ్లి అయింది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి పెళ్లి అయింది అదిగో వాళ్ళకి అక్కడ గెంటేస్తే ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డా సార్ కామెడీ చేయకండి సార్ పెళ్లి అయిందా లేదా చెప్పండి పెళ్లి 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 అయిందిరా సార్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసింది సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ పెళ్లి ముందు బాగుందా పెళ్లి తర్వాత బాగుందా నీకు ఎలా చెప్పాలరా గుర్తు చెప్పండి సార్ సారీ సార్ పోనీ మీ కథ ఒక సినిమా స్టోరీ లా చెప్పండి సార్ మా ఆడియన్స్ కి బాయ్ కుది నా కథ సినిమా కథ లో సరిపోదురా సిరీస్ సిరీస్ లు తీయాలి మరి లేట్ ఎందుకు సార్ ఇగో ఈ కూల్ డ్రింక్ తీసుకొని కూల్ గా మీ స్టోరీ కూర్చొని చెప్పండి సార్ రండి సార్ కూర్చోండి తాగండి ఏ క్లోజ్ 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 చెప్పండి సార్ మన కాఫీ ఎదురు అమ్మో తొమ్మిదైంది కాఫీ పెట్టాలి పాలు దగ్గర పెట్టాను అయినా పొద్దు పొద్దునే ప్రేమగా లేపి కాఫీ పెడతారనుకోవడం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇలా కాఫీ పెట్టమని తంతారు చూడు అదే రియాలిటీ మేడం కాఫీ ఏంటి సుబ్బు నేనంటే నీకు అంత ప్రేమ రా వచ్చి కూర్చో రా నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలి ఏంటి మేడం రేపు నుంచి కాఫీ మీరే పెడుతున్నారా అంత ఇమాజినేషన్స్ వద్దు ఏంటి ప్రెగ్నెంట్ అనగానే ఓ తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నారా అసలు ఇలాంటి డ్రీమ్ ఎందుకు వచ్చిందో మీరే చూడండి లైఫ్ పెళ్ళేక మారిపోతుందంటే ఏమో అనుకున్నాను బ్యాచులర్ ఉన్నప్పుడే బాగుండేది పార్ట్ టైం పని అడుగు ఉండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు ఫుల్ టైం పని ఉండి అయిపోయాను చి యాద బతుకు దేవుడా ఈ బతుకేలా నాకు అలవాటు అయిపోయింది కానీ సేమ్ ఇలాంటి బతికే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా దయచేసి స్వామి అమ్మో పాలు బొంగు బంది అమ్మా ఎందుకే నీకు అంత షుగరు కొంచెం నిదానంగా బొంగొచ్చుగా నీకు తెలుసుగా మా పెళ్ళైన వాళ్ళు కష్టాలు చా ఇప్పుడు ఓసిడ్ వచ్చిందని కొంచెం చంపేస్తుంది పొద్దున్నే చౌడమోహన్ చూశాను మేడం కాఫీ మేడం కాఫీ దీనికి అలా కాదు నిద్ర లేకపోతే ప్రేమగా లేపాలి ఇలా కాలుస్తారా మా కళ్ళు కొంచెం ఎవరు పెట్టుకోడు ఇక్కడ 
सुबु हां सुबु हां ए मंडी एंटे नन्ने निन्नु का पते इंकेवन्ने पिलुस्तानो मरी अंत प्रेम का पिलोग तले इ चिट्टी कोण असल दर्द को लेता निन्नु मंचिंग मार्ट लाने इलो कॉमली चेस्टा चा बा मी आड़ल के एड्स ऑफ़ है तब पुलु मीरे जैसी आलगड़ों मीरे अलगी इनका मामा गल के जान से फरे हैं हाँ सरे सॉरी जो जोक चेसन सॉरी मैडम नू वाला प्रेम अगर सॉरी चप्पे इनके इंजस्टम शमिन चप्पो <laughs> सुबु पहले ही इन्हीं रोज़ लाइन दी हनीमून का आद कदा इलेस बाईट कोड़े वेले लेतु ये पुरे वर्क के अंटे अलाच चप्पो अंकल इंतन नमक उन्दो तन कंपनी ना चेतला पेटर चप्पो अंतक ने इम्पोर्टेन्ट तन कूटने नी चेतला पेटर डू हम्म पेटर ले कनी पहला आदन जस कुंटे तगने पानी आदन जस कोट कदा अंटे पानी नी फर्स्ट पहला मंटा वा कद मरी वे ना फर्स्ट पहला कानी 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 ये टे पड़क <laughs> 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 No chance. Pony two. Deal कुन्चो interesting आने उन्दे. पैगा सीईओ सीईओ अंतु सिनेमा जो बेस्ट नर्क है सर नेम बहुत है सर अपडे ये ला रहा है पहला नहीं कंट्रोल एक गुरुनाथ रिस्पेक्ट है सर ले रहा कॉमनिस्ट पुलिस के नहीं ऑफिस लोकल तो नर्क अच्छा okay. तागला डू आ वास्तना अब्बा इधर अंत बा सर 
మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ లా ఉన్నారు కదా సార్ సర్లే గాని ఇంకా లేపక నువ్వు ఎంత పొగిన్నా నువ్వు లేట్ వచ్చావు నేను చూసా అర్జెంట్ కి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లనేషన్ బిల్ పంపు సారీ సార్ ఆ ఎంట్రా లేట్ వచ్చావు మేడ గారు గురించి తెలిసింది కదా సార్ గంటల గంటల రెడీ అవుతారు అబ్బా నేను మార్నింగ్ లేపింది ఎవరు ఆ వన్నే నేను చెప్తాలే గాని నువ్వు వెళ్ళి ప్రెజెంటేషన్ పంపు క్లయింట్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు పెళ్ళైన తర్వాత మన చేతిలో ఏముండదు అంత వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంతే ఇప్పుడిప్పుడే అలవాటు అవుతుంది సార్ గుండెను రాయి చేసుకోరా సుబ్బు ఎందుకు సార్ తర్వాత పరిణామాలన్నీ కేసీపీడి కైంటి వెయిట్ చేస్తాను సార్ పదండి పద వెళ్ళొస్తాను ఓయ్ ఆల్ ద బెస్ట్ హా డాడ్ నేను బాగానే ఉన్నాను సుబ్బు కూడా బాగానే ఉన్నాడు ఆస్ట్రేలియా క్లయింట్స్తో మీటింగ్లో ఉన్నాడు నీకు తెలుసు కదా డాడ్ సుబ్బు గురించి ఎప్పుడు వర్క్ వర్క్ అంటూ ఉంటాడు ఈ టూ మంత్స్ లో మేము హార్డ్లీ టూ టైమ్స్ బయటకు వెళ్ళాం ఆస్ట్రేలియా ప్రాజెక్ట్ కోసం చాలా కష్టపడుతున్నాడు ఓకే నేను కూడా ఒకసారి సుబ్బుతో డిస్కస్ చేసి నీకు చెప్తాను ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అలేం లేదు డాడ్ అంటే ఏ డిసిజన్ అయినా ఇద్దరం కలిసి తీసుకుందాం అనుకున్నాం సరే సరే సుబ్బుతో మాట్లాడి చెప్పు ఐ మేక్ ది అరేంజ్మెంట్స్ ఓకే డాడ్ బై మేడం హా గుర్నత్ గారు ఒక్కసారి కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ కి రండి ఎందుకు ఏమైంది ప్రాజెక్ట్ ఆ అదే మాట్లాడదాం రండి ఓ గాడ్ ఏమన్ గుర్నత్ గారు అడిగే మిమ్మల్ని అందరు ఎందుకు అలా ఉన్నారు ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పండి ఏమైందో మా ఆయన ఆఫీసే కదా డాడ్ నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాం బాయ్ ఓయ్ లంచ్కి బయటకు వెళ్దామా వర్క్ ఉంది తర్వాత ఎప్పుడైనా వెళ్దాం ప్రాజెక్ట్ కూడా వచ్చేసింది ఇంకేంటి వర్క్ మేడం సీనియర్స్ ని జూనియర్స్ ని హైర్ చేసుకోవాలి టీమ్స్ ని డివైడ్ చేయాలి అండ్ వర్క్ డెడ్ లైన్ మీట్ అవ్వక ముందే పని స్టార్ట్ చేయాలి నిన్ను అడిగాను చూడు ఇది ఆఫీస్ మీ ఆయన ఆఫీసే కదా అబ్బో ఎప్పుడు కాపీ కొట్టాడేమేనా కొత్త లెన్స్ వాడు ఏది క్రియేట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ అమ్మాయిలే క్రియేట్ చేయాలి మేము జస్ట్ ఫాలో అవుతాం అంతే మరి పొద్దున్న కిచెన్ లో ఏదో అమ్మాయిల గురించి వైఫ్స్ గురించి మాట్లాడా విన్నావా వినలేదేమో అనుకున్నాను ఇంకో కిచెన్ లో కూడా ఫ్రీడం లేదు అన్నమాట పంది సరే వెళ్దాం పద పద రేపు మనం గుర్నాథ్ గారికి కాల్ చేసిన తర్వాత ఏంటి ఇంకొంచెం రావోయ్ నేనేం కొరుకుతున్నానులే రోడ్ ఇది పోగోదు పర్లేదు నాకు తెలుసు రోడ్ అని ఎవరు సార్ కరెక్ట్ టైంలో ఫోన్ చేశారు కా 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 కరోనానా కరోనా ఏడవక ముందు అసలు ఏమైందో చెప్పు అది రోహిత్ కి నాకు గొడవ అయింది అరే టార్చర్ ఉందండి రోజు కొంచెం తాగొచ్చా దానికే గొడవ వాడి హెల్త్ కోసమేనే ఇక్కడ మనశ్శాంతే లేదు ఇంకా హెల్త్ గురించి ఏం ఆలోచిస్తాం అడిగినందుకు అది అడగడం కాదు బ్రో టార్చర్ చూపిస్తుంది ఇంట్లో థింగ్స్ అన్ని కింద పడేస్తుంటే కొట్టాడే ఆపడానికి కొట్టాను దానికి 
ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను డివోర్స్ అని అంటుంది ఆలోచించు ఇది నీ లైఫ్ మీకు తెలియదు ఏం కాదు బ్రో పిడిపోడు మంచి చెప్పండి కోపం పోయే కలవాలనుకుంటే అవ్వదు బ్రో ఇంట్లో వాళ్ళతో గొడవ పడి మరీ పెళ్లి చేసుకున్నారు కలిసి ఉండడానికే కదా ఇప్పుడు కలిసి ఉండలేక గొడవ పడి పిడిపోదాం అంటున్నారు రోహిత్ కి ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా ఒకసారి మాట్లాడి చూడండి బ్రో కలిసి ఉండడానికి కారణాలు వెతుక్కొని మరీ కలిసి ఉండాలా ప్రేమ పోయింది బ్రో కలిసి ఉంటే ఇద్దరికీ నష్టమే థ్యాంక్ గాడ్ పిల్లల్ని ప్లాన్ చేయలేదు 10 ఇయర్స్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడు 10 నెలలు కూడా కలిసి ఉండలేకపోతున్నాం కొన్ని సార్లు కలిసి ఉండడం కంటే విడిపోవడమే బెస్ట్ బ్రో సారీ ఏ ఈ టైం లో కాల్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టినందుకు లైఫ్ పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది బ్రో లవ్ చేసుకున్నాం అర్థం చేసుకున్నాం కానీ రియాలిటీ ఏంటంటే ప్రతిరోజు మనుషులు మారుతూ ఉంటారు వైఫ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం అలా అవ్వని రోజులు మన లవ్ తగ్గిపోయినట్టు మనం మారిపోయినట్టు కనిపిస్తాం అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రేమ పెళ్ళి ఒకటి కాదు బ్రో నువ్వైనా జాగ్రత్తగా ఉండు నాలాంటి పొజిషన్లో నువ్వు ఉండకు ఒకసారి పెళ్లి తర్వాత మనిషి మారతాడంటే ఏంటో అనుకున్నాను రోహిత్ నన్ను కొట్టడం ఏంటే ఇంతకంటే ప్రేమ పోయిందని చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది అబ్బాయిలకి ఏదైనా అందేవారికేనే వన్స్ అది వాళ్ళది అని అర్థమయ్యాక ఎక్కడ పోతుందిలే అని చులకన నువ్వు నాలా అవ్వకు సుబ్బి ఇప్పటి నుంచే చూసుకో రోహిత్ మధ్యలో గొడవలు ఉన్నాయని తెలుసు కానీ మరీ విడిపే అంత అనుకోలేదు ఎంత కష్టపడి కలుస్తారో అంతే ఈజీగా విడిపోతారు పెళ్ళాక నిజంగా అన్ని మారిపోతాయా ఏమో మనం కూడా మారిపోతామా వాళ్ళలాగా గొడవ పడతామా కలిసి ఉండడానికి కారణాలు వెతుక్కుంటామా ఒకరి తప్పులు ఒకరు చెప్పుకుంటామా భయం వేస్తుంది సుబ్బు ఇదేం అవ్వదని గ్యారంటీ ఇవ్వలేను కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఎన్ని మారినా నీ మీద ప్రేమ మాత్రం మారదు పోదు ఈ చేయి వదలను సుప్రియ వదిలినా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా నాకు తెలియదు అసలు విడిపోదాం అనేది మన ఆప్షనే కాదు గొడవపడదాం ఇంకెక్కువ గొడవపడదాం ఎంత గొడవపడినా ఆ గొడవను సాల్వ్ చేసుకునే పడుకుందాం మళ్ళీ కొత్త రోజులు కొత్త ప్రయాణం నువ్వు నేను ఇదే మన జీవితం ఇక మనకు వేరే ఆప్షన్స్ లేవు అని బొత్తు కూడ ప్రాజెక్ట్ అయ్యాక బేబీస్ గురించి మాట్లాడదామన్నా చాలా గ్రేట్ సార్ బ్యాచులర్ గా ఉంటూ బ్యాక్ డోర్ లో జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఏకంగా బాస్ కూతురే బారేం చేసేసుకున్నారు అండ్ ఆ కంపెనీకే సీఏ అయిపోయారు మీరు చాలా గ్రే గ్రేట్ కాదు సార్ మీరు చాలా లక్కీ లక్కీ అంతే నిజమే సుప్రియం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత లైఫ్ అంతా మిరాకిల్ సార్ కానీ పెళ్ళైన తర్వాత రోజంతా మిస్ట్రీ సార్ ప్రతి రిలేషన్ లోనూ అబ్బాయి చేసే తప్పే ఆ రోజు నేను చేశాను హలో ఆ సార్ చెప్పండి సార్ అవును సార్ ఏ సబ్బు సీనియర్స్ ని జూనియర్స్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అవును సార్ సార్ మీరే భయపడకండి సార్ మీరు ఇచ్చే డెడ్ లైన్ లోపే వర్క్ అంతా ఫినిష్ అయిపోతుంది ఓకే సార్ 
ఒకసారి బండి ఆపు చెప్పు ఏమైంది ఒకసారి బండి ఆపు ఆపు ఏమైంది ఏమైంది అరే సుప్రియా ఏం లేదు ఏం లేదంటే బండి ఆపు మరి నచ్చుకుంటే ఎందుకు వెళ్తున్నావు ఓ నేను ఒక దాను నాని గుర్తించావా థాంక్స్ సుబ్బు నువ్వు అడిగినట్టుగానే బయటికి వచ్చావు వెళ్తున్నాం హ్యాపీయే కదా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంతే కానీ కలిసి కాదు అర్థం కాలేదు నీకు ఏ రోజు ఏం అర్థమైందని వదిలే ఏమైంది నీకు బయటికి రమ్మన్నావు వస్తేనేమో బండి అప్ప నచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నావు ఏమైందంటే నీకు చెప్పిన అర్థం కాదంటున్నావు ఏమైంది సుప్రియ నీకు మనం బయటికి రావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు సుబ్బు నీతో టైం స్పెండ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ రోజంతా నువ్వు బిజీగా ఉండు కానీ ఒక వన్ అవర్ నాతో ఉండు చాలు నాకు తెలుసు ఈ ప్రాజెక్ట్ నీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఐ నో అండ్ ఐ సపోర్ట్ యూ కానీ ఆ జర్నీలో నీళ్ళు లేకపోతే ఎలా సుబ్బు నీకు పిచ్చా ఇదంతా మన కోసమే కదా ఐ నో బట్ చూడు ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టేసా ఇంకా ఈవినింగ్ వరకు నో కాల్స్ నో వర్క్స్ నో ఆఫీస్ హ్యాపీయా అబ్బా సారీ ఇంకెప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ కాదు సర్లే మరీ అంత అడుక్కోకు సారీ చెప్పగానే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందా మీకు కోపం ఎందుకంటే మేము మీకంటే మంచోళ్ళం కాబట్టి అబ్బా తప్పు లేకుండా సారీ చెప్పే మాకంటే సారీ చెప్పించుకునే మీరు మంచోళ్ళు యా సరే మ్యామ్ సబ్ ఇంకా వెళ్దామా పదా నీ ప్రేమ నీ కోపం కొత్తగా వచ్చిన నేను ఇన్సెక్యూరిటీ ఇదంతా ఎంత ముద్ద వస్తాయో తెలుసా నువ్వు లవ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టు నేను చేయలేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం లైఫ్ నాకు ఇచ్చిన బెస్ట్ గిఫ్ట్ నువ్వు జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటా నువ్వు నేను మన పిల్లలు చిన్న ప్రపంచం ఇద్దరు పిల్లలు ఒక్కొక్క పిల్ల చాలు కరోనా వల్ల నేను చూసినప్పటి నుంచి వాళ్ళలాగా మనం కూడా అయిపోతామని భయంతో ఏదేదో చేశాను కానీ నువ్వు చాలా మెచ్యూర్గా హ్యాండిల్ చేశావు యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు చాలా ఇండిపెండెంట్ గా చాలా ధైర్యంగా ఉండేదాన్ని నువ్వు నా లైఫ్ లోకి వచ్చాకే నీతో లైఫ్ చూసాకే అది మిస్ అవుతానని భయంతో ఏదేదో చేశాను పెళ్ళంటే ఏదేనేమో మనుషులు మాడ్డామంటే ఏదేనేమో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే చాలని విషయాన్ని అర్థమయ్యేలా చేశావు నువ్వు మంచోడివి సుబ్బు ఇంక నుంచి నా పిచ్చి భయాలు నా పిచ్చి ఆలోచనలతో నేను ఇబ్బంది పెట్టను సుబ్బు నాకు ఆకలేస్తుంది పోయి అంట మర్చిపోయినట్టు ఉన్నారు ప్రతిరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే నేనే కదా సరే ఆర్డర్ పెట్టుకుందామా నేను ఆర్డర్ చేస్తేనేమో హెల్త్ కాన్షియస్ లు క్లాసులు అదే మీకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడేమో ఆర్డర్లు నైస్ యూట్యూబ్ చూడు చూసి చేయడం కూడా నాకు రాదు అయితే ఇప్పుడు నేర్చుకో చూద్దాం ఏంటి ఇన్ని ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి 
అసలు ఏం చూస్ చేసుకోవాలి ఓ గాడ్ సరే డాడీ కాల్ చేద్దాం డాడీ నేను బాగున్నాను డాడీ నాకు ఒక హెల్ప్ కావాలి అది సుబ్బుకి ఆకలిస్తుందంటే నన్ను కుక్ చేయమన్నాడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అండ్ పెళ్ళాక ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను వారికి కుక్ చేయడం ఏం చేయను డాడీ ఎందుకు నవ్వుతున్నా చూద్దాం how to make chicken curry in indian style oka chicken curry cheyadaniki inta process a ana common ga tinne chicken ki inta cheyala oh god no supriya you can do it మాస్టర్స్ చేసా ఒక కంపెనీని లీడ్ చేస్తున్నా ఆస్ట్రేలియా చికెన్ కర్రీ చేయలేనా ఆడుతూ పాడుతూ చేసేస్తాను యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇందాకేదో చెక్క లవంగం అన్నాడు బాయ్ కిచెన్లో ఎక్కడ వెతకాలి ఇన్ని కన్నీళ్లు కారుస్తున్నావా కొత్త కొత్తగా ఉన్నది స్వర్గం ఇక్కడే అన్నది కోటి తారలే అమ్మో మళ్ళీ ఇది పెట్టి పెట్టినట్టుంది వస్తారా ఏమైంది కనిపించట్లేదా చే కట్టేంది అయ్యో ఒక్క నిమిషం ఏది హలో ఏం చేస్తున్నావు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఇది కిచెన్ సారీ అది క్లీన్ చేసి పసుపు రాస్తే సెట్ అయిపోతుంది పదా ఏం కాలేదా లేదు ఎలా అమ్మాయిలా అయితే ఏంటి సార్ ఓ పెద్ద కంపెనీనే మెయింటైన్ చేస్తారు సాస్ కి బ్లెట్ కి తేడా తెలీదా పిచ్చా నీకేమన్నా ఎంత టెన్షన్ పెట్టాను తెలుసా ఎంత సరే సారీ బాబా ఏదో సరదాగా చేసా దీనికే ఎంత కోపం ఫేస్ పెట్టాలా కోపం కాదు నాలుగు కొట్టాలనుంది సరే సారీ చూడు నీ కోసం నేనేం చేశాను పద్దా చూడు తడా సార్ మీ వైఫ్ మీ కోసం ఫస్ట్ టైం వండింది కదా సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది అబ్బాయి మంచు గెలుచుకోవాలంటే కడుపు నిండా ఫుడ్ పెట్టాలంట అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు కొంచెం ఫాలో అయిపో సరే టేస్ట్ చూసి చెప్పి ఎలా ఉందో సేఫేనా అసలే అలవట్లేదన్ను నా ప్రాణానికి హాని లేదు కదా లేదు నీ మీద రివెంజ్ కోసం మోషన్ టాబ్లెట్స్ కలిపా మరేంటి నీ కోసం ఇంత ప్రేమగా వంట చేస్తే తిను తింటున్నా తినగా చేస్తానా అమ్మా ఏడు గొండ్ల వారా గోవిందా గోవిందా చెప్పు చంపేస్తా 
జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్ తో వచ్చింది నాట్ బ్యాడ్ బానే ఉంది ఒకవేళ బిజినెస్ అలా అయితే కర్రీ పాయింట్ పెట్టేయచ్చు నిజంగానా విన్నా లేదు నీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ చూసాక తిందాం అనుకున్నా అరే మన సుబ్బు చాలా లక్కీరా అదే కదా సీఏ కూతుర్ని పడేశాడు అల్లుడయ్యాడు ఇప్పుడు మనకి హెడ్ అయ్యాడు నాకు కూడా అలా ఏం చేయకోకుండా కొడ్డీసలు బ్రో నీ బంద అలాంటి లైఫ్ మనకెందుకు రా వాళ్ళు లేవమంటే లేవాలి కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి అవును మరి మరి అమ్మాయిలు మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నా సుప్రియ మేడం కోసం వంట కూడా సుబ్బునే చేస్తాడంట పాపం రా సుబ్బు అంటే హెడ్ కాదా హెడ్డేరా కానీ హెడ్ కుక్ హెడ్ డ్రైవరు ఇలా అన్ని పనులకి హెడ్డే ఏ డిసిషన్స్ అయినా సుప్రియ మేడమే తీసుకుంటుందంట జస్ట్ సుబ్బుని అలా చైర్లో కూర్చోబెట్టారు అంతే రే వాళ్ళు ఏదో తెలియక మాట్లాడుతున్నారు పట్టించుకోక సుబ్బుడి అంటే అది ఏదో అర్జెంట్ కాల్ వచ్చిందంట సో మీరు కానీ అలాంటి లైఫ్ మనకెందుకు రా వాళ్ళు లేవమంటే లేవాలి కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి అంటే ఎన్ని కాదా ఎందుకు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నా ఏం లేదు నీ కళ్ళు చెప్తున్నాయి నువ్వు ఏదో ఆలోచిస్తున్నావని ఏమని చెప్తున్నాయి ఇంకేం చెప్తున్నాయి పని పని తప్ప ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా పని తప్ప ఇంకేం చెప్పట్లేదే సుబ్బు సుబ్బు వృతులు చెప్పు సుబ్బు మరి <laughs> నేను వేసుకుని దూరం వెళ్ళిపోతాను ఏం చేయలో తెలియక ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు నా కోసం ఏడుస్తాడా మరి లేకపోతే పిచ్చోడు అయిపోతాడు ఇంకా నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు ఊరందరికీ చెప్తాడు అలా ఒక రూమ్ లో కూర్చుని విప్రస్తాన్ని వెయిట్ చేస్తూ కూర్చుంటాడు ఆలోచించుకోండి 
బా కమలాసన్ రా నువ్వు పెద్ద రసికుడివే చాలు సార్ ఏంట్రా చాలు ఇక్కడే ఇలా ఉన్నావంటే ఇంట్లో ఏం సార్ ఎంతైనా అదృష్టవంతుడు రా నువ్వు ఎందుకో అంత అదృష్టం కొత్తగా పెళ్ళైంది ఇద్దరు ఒకటే ఆఫీసు పైగా నువ్వే బాసు కానీ ఇద్దరిని చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తుంది ఇలాగే ఉండండి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది కదా ట్రిప్ కేగా వెళ్దాం కాదు షాపింగ్ కేగా చేసేద్దాం అది కాదు కొత్త కారేగా కొనేద్దాం సుబ్బు అది కాదు మరేంటి ప్రతిసారి ఈ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు టైం వచ్చేస్తున్నా అసలు నీ పిల్లలంటే ఎందుకు అంత భయం భయం కాదు ఇప్పుడల్లా వద్దట్నాను అంతే సుప్రియ మన ఏజ్ ఎంత మొన్నే కదా పెళ్ళైంది ఇంకా సెటిల్ అవ్వాలి చాలా చూడాలి నీతో చాలా ట్రిప్స్ కి వెళ్ళాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నేను రెడీగా లేని ఫాదర్ అవడానికి ఆపేద్దాం <laughs> 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 సార్ మీ లైఫ్లో మీకు ఎప్పుడైనా సుప్రియాకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనిపించిందా సుబ్బు 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 ఆటలాడకు చంపేస్తా సుబ్బు రండి మేడం వెల్కమ్ అబ్బో ఏంటి సడన్ సర్ప్రైజ్ ఎందుకో ఇంత సడన్ గా ప్రేమ ప్రేమ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఈ రోజే కొంచెం ఎక్కువైంది అదే ఎందుకా అని ఇందాక మా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ ని కలిసాను వాడిని కలిసాక అర్థమైంది నా లైఫ్ లో నేను కోరుకున్నవన్నీ నువ్వు వచ్చాకే వచ్చాయని అండ్ యు ఆర్ మై లక్కీ చాన్ అవును మా అమ్మ కాల్ చేసింది అవునా వస్తుందంటనా లేదు తెలుసు కదా మా నాన్న పంతం మనం వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా అంకుల్ తో మాట్లాడితే సరిపోతాం కదా సుబ్బు మీ నాన్న నువ్వే నువ్వే మూవీలో ప్రకాష్ రాజ్ అయితే మా నాన్న స్వయంవర్ మూవీలో ప్రకాష్ రాజ్ పెద్ద మోనార్క్ అదేం పోలిక సుబ్బు అలానే ఉంటది ఆయన ముందు నుంచి ఉంటే తెలుస్తుంది ఇంత ఏజ్ వచ్చింది నాకే సుసు చీ నువ్వు మీ డాడీకి ఇంత భయపడతావా లేదు జస్ట్ వణుకుతాను అంతే సర్లే నవ్వించాలు చాలంటే ఓకే ఓకే సారీ నవ్వించాలు నేను ఏదో ఒక రోజు ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్తాను అప్పుడు నవ్వు కానీ తెలుస్తుంది సరే చూద్దాం చూద్దాం అది కాదు సుబ్బు డాడీ ఇక్కడ లేరు 
ఇక్కడున్న మీ పేరెంట్స్ తో మనం మాట్లాడట్లేదు ఇలా అయితే ఎలా అన్నిటికి టైం వస్తుంది మేడం ఇంకెప్పుడు వస్తుంది ఆ టైమ్ మనం వెళ్తేనే కదా ఆయన కోపం తగ్గుతుంది ఇంకా పెరుగుతుంది ఆయన రగిలే నిప్పురవ్వ అయినా నువ్వే టెన్షన్ పడుకో మా అమ్మ వాళ్ళే డ్రామా స్టార్ట్ చేసింది సారీ సుబ్బు నా వల్లే ఇదంతా పెళ్ళవ్వకపోతే ఇదంతా అయ్యేది కాదు కదా ఊరుకో సుప్రియా నీకైనా పిచ్చా నువ్వు నేనేంటి ఇది మనం మనం కోసం మనం తీసుకున్న డెసిషన్ అమ్మ నాన్నకు చెప్పకుండా చేసుకోవడం తప్పే కానీ తప్పించుకోలేకపోయాను అయినా ఇలా ప్రతిదానికి ఏడోకే తెలుగు సీరియల్ చూస్తున్నట్టుంది మాకు కూడా ఉందట బాబు రేపు ఏదో ఫ్రైడే అంట రెడీ అయ్యి టెంపుల్కి వెళ్ళాలి నువ్వు డే అంత ఉపవాసం ఉండాలంట అని మా అమ్మ చెప్పింది నో ఛాన్స్ అలాంటివన్నీ మా సుప్రియ చేయదని చెప్పాను అవును ఇదంతా ఎందుకు చేస్తారు అమ్మని అడుగుతే భర్త బాగుల కోసం భార్యలు చేస్తారని చెప్పింది అవునా అయితే నేను చేస్తా మేడం ఉపవాసం అంటే ఫ్రూట్స్ అవన్నీ తినడం కాదు అయినా యుఎస్ నుంచి వచ్చు ఇవన్నీ నీకు అలవాటు లేవు కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా నీకు మంచి జరుగుతుందంటే ఏదైనా చేస్తా నీకు ఎప్పుడు ప్రాపర్గా థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సుప్రియా నో సుబ్బు నేనే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నా లైఫ్లో అన్ని కలెద్దురుగానే ఉండేవి దేనికోసం కష్టపడలేదు నాన్న అంటే అన్ని వచ్చేవి కానీ ఫస్ట్ టైం నాన్న నిన్ను చూపించి నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావో అది చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక అబ్బాయిని చూసినప్పుడు అంత ముచ్చటేసింది నిన్ను చూడాలనిపించి ఇండియా ప్రాజెక్ట్కి వచ్చా అండ్ యూ హ్యాపీ మేడం ఎంత మంచి సార్ వర్షానికి టైం పాడు లేకుండా పోయింది నువ్వా ఏంట్రో చెప్పు రా లేచింది లేట్ మళ్ళీ నా పని కూడా చెడగొడతావా ఫస్ట్ వెళ్ళి రెడీ అవ్వు గుడికి వెళ్ళాలి నువ్వు వస్తావా రావా రోజు రోజుకి చిన్నపిల్లలాగా చేస్తున్నావు ఫస్ట్ లే నువ్వు వస్తే కానీ వెళ్ళగా చెప్పు ఏంటి సుబ్బు ఏంటి సుబ్బు కష్టపడి సారి కట్టుకుంటే నన్ను పిలవాల్సింది కదా హెల్ప్ చేసేవాడిని నువ్వు ఎలా హెల్ప్ చేస్తావో నాకు తెలుసులే ఏం వద్దు ఓయ్ నీకోటి చెప్పాలి చెప్పు నాకోటి ఇస్తే నేను లెగుస్తా ఏంటి నాలుగు దెబ్బలు ఇవ్వనా దెబ్బలు వద్దు కానీ ముద్దులు ఇవ్వు లెగుస్తా నువ్వేం రాకు నేను వెళ్తున్నా సరే నేను పడుకుంటున్నా బాయ్ నేను నిజంగానే పడుకుంటున్నా ఓకే గుడ్ నైట్ మేడం నేను రెడీ
బాబు నువ్వు నేను అప్పటి నుంచి మాట్లాడుతుంటే ఏం మాట్లాడు నాతోనా స్టూపెడ్ ఇంట్లో నువ్వు నేను తప్ప ఇంకెవరున్నారు సరే చెప్పు నన్ను బ్లెస్ చేయి అయితే నేను నీ కాలు మీద పడాలా ఏయ్ లూజ్ నేను కాలు మొక్కుతా నువ్వు అక్షంత లేచి నన్ను బ్లెస్ చేయి అవన్నీ ఎందుకే నేను కనుక్కున్నాను యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఇదే అంట సరే అంటే ఫస్ట్ టైం ఒకళ్ళు నా కాలు మీద పడ్డం అది కూడా నువ్వు నా అవ్వస్తుంది చంపుతా బ్లెస్ చేయి ఏమని బ్లెస్ చేయాలి సరే నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు నన్ను హ్యాపీగా ఉంచు సరే పదా ఇటు అమ్మా టైం టువెల్ అయింది నీకు ఆకలి ఇట్లేదా ఏ నీకు ఆకలిస్తుందా అంటే ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గట్ వస్తుంది కానీ ఆకలేస్తుంది కానీ నువ్వు తినకుండా నేను తినలేను కదా ఎందుకు సుబ్బు అలా చేస్తావు నాతో నీకేంటి నువ్వు తినేచ్చు కదా నువ్వెందుకు నీకోసం అయితే నేను నీకోసం సరే నీ ఇష్టం నేనైతే తిన్ను సర్లే కాని అంతసేపు ఆ దేవుణ్ణి ఏమొక్కున్నావే చెప్పను చెప్పకూడదు కూడా పర్లేదు మొగుడి చెప్పొచ్చు చెప్పు అదా నీకు పిల్లలంటే ఇష్టం వచ్చేలా చేయమని పొద్దున కూడా అదే కోరుకున్నా దేవుడా నా మొగ్గుడికి పిల్లలంటే ఇష్టం వచ్చేలా చేయమని సరే సారీ ఇంకోసారి ఈ టాపిక్ తీసుకురాను ప్లీజ్ సుబ్బు సారీ చెప్పా కదా ఫెస్టివల్ అని లీవ్ తీసుకున్నాం ఇలా చేస్తే ఎలా అమ్మాయిలాగా అంటే నాకు కూడా అమ్మాయే కావాలనుకో సిగరెట్ ఏమైంద్ర సుబ్బు పొద్దున్న నుంచి ఇలాగే ఉన్నా ఏం లేదు సార్ ప్రియా సుప్రియా ఏమన్నా గొడవ అయిందా గొడవేం కాదు సార్ చిన్న డిస్కషన్ వస్తేనే తినకుండా కూర్చుంటుంది అదే ఏమైంది పిల్లలు అంటుంది సార్ ఇంకేంటి హ్యాపీ మ్యాటరే కదరా ఏంటి సార్ మీరు కూడా ఏమైంది సుబ్బు పిల్లలని నీకు కూడా ఇష్టమే కదరా ఇష్టమే సార్ పది నిమిషాలు ఆడుకుని మళ్ళీ మా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇష్టమే కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అంటే ఏమో సార్ నా ఏజ్ జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ దానికి ఇంకా టైం ఉంది సార్ సెటిల్ అవ్వకుండా పిల్లల్ని కనేసుకుని తర్వాత వాళ్ళ అవసరం తీర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుందో నాకు బాగా తెలుసు సార్ మా నాన్న చూశాను నా పరిస్థితి నా పిల్లలకి ఎందుకు రావాలనుకుంటాను సార్ ఏంటి సార్ లాజిక్ లేకుండా మాట్లాడతారు ఒక పెద్ద కంపెనీకే సీఓ సార్ మీరు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ అలా మాట్లాడతారు ఏంటి సెటిల్ అవ్వడం అంటే కష్టపడి సంపాదించడం సార్ ఎవడో కష్టానికి కేర్ ఆఫ్ అయి కూర్చోవడం కాదు పాయింట్ సుబ్బు ఏమో సార్ ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రతిసారి డిస్కషన్ అవుతుంది సుప్రియ ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తుంది సార్ ఒకసారి నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తనకు చెప్పి చూడు ఆ సార్ సరే గాని డాక్యుమెంట్ నీకు మెయిల్ చేశాను ఒకసారి చెక్ చేస్తే నేను క్లయింట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సార్ ఓకేనా ఏంటి సుబ్బు ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఏంటో చెప్పు ప్లీజ్ నేను చెప్పేది కొంచెం ఓపిక విను జస్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను భయపెట్టకు సుబ్బు మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు అది సుబ్బు భయం వేస్తుంది 
ప్లీజ్ మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు నాకు పిల్లలు అప్పుడే వద్దు ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకో నాకు కొంచెం టైం కావాలి దేనికి ఇప్పుడే ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది నువ్వు వెళ్ళిపోతే నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది మనకు అసలు టైం లేదు అప్పుడే బేబీస్ అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది కరుణ రోహిత్ని చూసావు కదా ఎలా విడిపోయారు అంటే అంటే మనం విడిపోతే మనకి కాదు మరి సుకన్య అక్కడి చూసావు కదా ప్రెగ్నెంట్ అవ్వగానే జాబ్ మానేసింది దాని తర్వాత మనం ఎంత కష్టపడ్డాం తనలాగా నువ్వెందుకు కెరీర్ నాశనం చేసుకోవడం పర్లేదు జాబ్ పోతే పోని ఇది నాకు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయినా ఇది నా కంపెనీ నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు జాయిన్ అవుతా అది కాదు నేను ఫిక్స్ అయిపోయా నాకు బేబీ కావాలి ఓయ్ ఏడు నువ్వు అంత సింపుల్ గా అడిగేసావు ఏదో ఐస్ క్రీమ్ కావాలి అన్నట్టు అబ్బ ప్లీజ్ అబ్బో కంపెనీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు నేను చూస్తున్నా నాకు అసలు టైం ఏ స్పెండ్ చేయట్లేదు పోస్ అబ్బో నాకు పిల్లలు కావాలి అంతే నేను చెప్పేది విను సుప్రియ ప్లీజ్ అంటే ఏంటి సుబ్బు నీకు పిల్లలు అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఉందా అంటే ఉంది మరి లేదంటే అంటే లేదన్నట్టే లే చెప్పే ఏమన్నాడు ఏమి ఓడు ఏమంటాడు ఇప్పుడే వద్దు ఏ ఏజ్ కెరియర్ అంటున్నాడు కరెక్టే కదే అయినా నాకు అర్థం కాక అడుగుతున్నాను నీకు అప్పుడే పిల్లలు ఎందుకే నువ్వే చెప్పావు కదే మాకు పిల్లలు లేరు అందుకే ఇంత ఈజీగా విడిపోతున్నామని అన్న అందుకే మా వాడి మీద ట్రై చేశా ఏమంటాడని అసలు ఎంత సీరియస్గా ఉన్నాడని అమ్మని అదా నీ ప్లాన్ మరి ఈ ఏజ్లో పెళ్లి చేసుకుని నేనేం చేస్తా ఇప్పుడు నో అంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నో అన్నాడు కదా చుక్కలు చూపిస్తా చూడు మా వారికి లేకపోతే ఎప్పుడు చూడు టైం లేదు బిజీ బిజీ చిన్న జలికి చొచ్చాను మా వారికి నా దెబ్బకి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది వాడికి సరే బాయ్ నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తా ఓకే బాయ్ పెళ్ళయ్యే వరకు మా చుట్టూ తిరుగుతారు పెళ్ళాక ఎక్కడికి పోతాంలే అని చులుకన కదా చూడు మిస్టర్ సాఫ్ట్వేర్ సుబ్రహ్మణ్య నీకుంటుంది ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ ప్రిపేర్గా ఉంది యా మైకల్ యా ఐ థింక్ వీఆర్ ఆన్ ట్రాక్ విల్ అప్డేట్ ద ప్రోగ్రెస్ బై టు నైట్ యా యా థ్యాంక్ యూ కాఫీ మ్యామ్ సుబ్బు మిమ్మల్ని కాన్ఫరెన్స్ రూమ్కి రమ్మంటున్నారు ఓకే వాళ్ళు మన స్పీడ్కి ఇంప్రెస్ అయ్యారు సో మనం వాళ్ళకి ఎంత ఫాస్ట్గా సిస్టమ్ డిజైన్ చేసి టెస్ట్ రన్ చేసి ఇవ్వగలితే అంత బెటర్ డిజైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ అండ్ రన్నింగ్కి టీమ్ సరిపోరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మనకి దొరకడం లేదు ఉన్న మ్యాన్ పవర్తో ఇంతకంటే స్పీడ్గా అంత వర్క్ కంప్లీట్ చేయలేం యాక్చువల్గా టూ డేస్ నుంచి అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఒకవేళ మన ఫ్రెషర్స్ని హైర్ చేసుకుంటే కేటీ ఓడ్ అనుకున్న టీమ్ కూడా చాలా బిజీ అయిపోతారు మనకి రన్నింగ్ కి టీమ్ ఉంటే మిగతాదంతా మన లెవెల్లో మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ ఒక ఐడియా ఒకవేళ మన స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్తో టైప్ అయితే అప్పుడు ఒక నిమిషం సో మన స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్తో టైప్ అయితే ప్రైస్ కూడా చాలా నెగోషియేట్గా ఉంటుంది అని మన వర్క్ కూడా అలా చేస్తే మనకి ఇబ్బంది నేను మాట్లాడుతున్నా సుప్రియా పోనీ అంతా నీకే తెలిస్తే టీమ్ని నువ్వే హ్యాండిల్ చేయి ఇక్కడ నన్ను ఎందుకు నిలబెట్టారు సరే చెప్పు నీ డౌట్ ఏంటి ఏం లేదు అరే చెప్పమంటున్నా కదా ఏం లేదు సరే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్కి టెండర్ వేయండి ఏ టెండర్ కన్విన్సింగ్గా ఉంటే వాళ్ళకి ఇద్దాం యూ కెన్ లీవ్ నా ఒక నిమిషం చెప్పు సుబ్బు సారీ దేనికి ఇందాకేదో టెన్షన్ అలా మాట్లాడేశాను 
అయినను వాళ్ళ మధ్యలో వస్తే వీళ్ళందరూ ఇంకా నా మాట ఏమింటారు చెప్పు అర్థమైంది ఆయన నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ సుప్రియా పాపం అనవసరం గారు చేశాను వరీ సుబ్బు నోరు కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు కదరా సుప్రియ కాబట్టి అర్థం చేసుకుంది ఇంకోళ్ళైతే నా గొడవ పెట్టి కాల్ చేసేవాళ్ళు సుప్రియ విషయంలో ఎంతనే లక్కిరా అదేంట్రా సుబ్బు అలా అరిచేశాడు అదే కదరా నేను షాక్ సుప్రియ మేడం అక్కడ నేను ఇంకా పైకి లేచి గట్టిగా అరిచి సుబ్బుని బయటికి వెళ్ళిపోమంటుంది అనుకున్నాను రా ఏంట్రా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు సార్ ఏమైందిరా స్మోక్ వెళ్ళాను అంతే మీరు స్మోక్ వెళ్ళిన గ్యాప్లో అక్కడ కొంపలు అంటుకుపోతున్నాయి ఎవడి కొంపలు రా ఇంకెవరిది సుబ్బు సుప్రియాది అవునా ఏమైంది అలా చేస్తే మనకే ఇబ్బంది నేను మాట్లాడుతున్నా కదా సుప్రియా పోనీ అంతా నీకే తెలిస్తే టీంని నువ్వే హ్యాండిల్ చేయి ఇక్కడ నన్ను ఎందుకు నిలబెట్టారు చెప్పు నీ డౌట్ ఏంటి ఏం లేదు ఓ డి అమ్మ ఇంత అయిందా అయినా నేను అక్కడ వెలిగిస్తే ఇక్కడ అంటుకుపోయింది ఏంట్రా నేను ఒక స్మోక్ బ్రేక్కి వెళ్తే ఇంత పని చేశారేంట్రా సరే కానీ మీ మాటలు నేను విన్నాను కాబట్టి సరిపోయింది అదే ఆ సైకో సుబ్బు గాడు వినుంటే ఈ పాటికి మీ జాబులు పోయేవి పోతారా సరే కూర్చోండి అరే సుబ్బుగా ఎంత పని చేసేవారా చా ఎక్కడికి కాఫీ పర్లేదు మేడం నేను తీసుకొస్తాను అయ్యో పర్లేదు గురునాథ్ గారు బట్ థ్యాంక్స్ అంటే ఇందాక జరిగిన దానికి ఫుల్ కోపం మీద ఉంటాడు అనుకున్నాను కోపమా కోపడితే ఏం లాభం ఎంత మంచిది మేడం సూపర్ అందుకే కోపం కన్నా రివెంజ్ ఎక్కువ నమ్ముతా మేడం రివెంజే ఎవరి మీద మేడం ఇంకెవరి మీద మన సిఇఓ మీద పాపం మేడం అది అందరు ముందు తిట్టేటప్పుడు ఉండాలి కరెక్టే ఆయన నేను అమలాపురం నుంచి రాలేదు తిడితే ఏడుస్తూ కూర్చోడానికి అమెరికా నుంచి వచ్చాను సుప్రియ ఇక్కడ సుప్రియతో అంత వీజీ కాదు అయితే ఇప్పుడు మా వాడు పొజిషన్ ఏంటి మేడం ఇంకేం ప్లాన్ చేయలేదు కాబట్టి ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడమే ఓ అమ్మో మా మేడం ఇస్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మా సుబ్బు గడి పరిస్థితి ఏంటి సుబ్బు నీ పని అవుట్రా సుబ్బు సుబ్బు చెప్పండి సార్ రే సుప్రియ నువ్వు తిట్టిందానికి హట్ అయ్యి రివెంజు అది ఇదని అంటుందిరా ఎవరు సుప్రియానా మీరు పొరపాటు పడుతున్నారు సార్ సుప్రియ ఇందాక నాతో మాట్లాడింది నాకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నా అని కూడా చెప్పింది ఏంటిది తేడాగా ఉంది అది కాదురా మరి నాతో ఏంటి రివెంజు అది ఇదని సార్ మీరు టెస్టింగ్ చేసి ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కోడింగ్ చూసుకోండి సార్ అది కాదురా సార్ పోండి సార్ నీ సౌ నువ్వు సౌ ఈయనకు మా కాపర్ మీద ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ వర్క్ మీద ఉంటే బాగుండేది అయినా సుప్రియనా నా మీద రివెంజ్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంతా నీ వల్లే రేపటి నుంచి చూడు డబుల్ డబుల్ ఎనర్జీతో వర్క్ చేస్తా అవును రేపటి నుంచి కూడా నీకు ఉంటుంది నేను చెప్పానా రివెంజ్ కూడా ఏం చేస్తుందని నీకుంది రే ఇప్పుడు నువ్వేమన్నావు లేదే ఓ సరే డిన్నర్ చేద్దామా పోనీ ఏమన్నా ఆర్డర్ పెట్టమంటావా పోనీ వెళ్ళి కుక్ చేస్తాను అయ్యో నీకెందుకు అంత శ్రమ నేనే కుక్ చేస్తాను ఇదేదో తేడాగా ఉంది రే రే ఎక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు హాయ్ తేడాగానే ఉంది ఏంటి చెప్పు సుబ్బు నీకేమిష్టం ఏం చేయమంటా నీ ఇష్టం బేబీ నువ్వు ప్రేమతో ఏదుండినా ఓకే చెప్పు సుబ్బు మళ్ళీ ప్రశాంతంగా ఎప్పుడు తింటావో ఏమో ప్రశాంతత గురించి మాట్లాడుతుందంటే నీ లైఫ్ లో శాంతి కోల్పోతామని హింటిస్తుందిరా మెల్ల మెల్లగా సుప్రియా కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నా 
सुब्रमण्य लेट्स जॉइन द पीजीबीबी क्लब मैन पीजीबीबी अंटे ये इंटो ऑन कुटना रहा है पहला लाचे तो लोग बादी पपड़ा बाहर तलाऊं अम्मू नीरू रंडी जॉइन हो चुकी रेंट चढ़ा कौन है ओके मरी निन वेलस्टान आ वाकनी चो हाँ एंटी अधे यार आनो वेल्थनो के दा एमन इच्छलता भी मुआनी एमन आंटे एमिच्छी वेल्ला लानी एक्सपेक्ट जस्ट ना निन चला मंचोड़नी निने में एक्सपेक्ट चेनो नू प्रेम तो ये दिच्छना ना को के ना को कटी वाला नंदी मरी ची फर्स्ट चप्पता तरवतिस्ता पुनी चप्पु मूत में द वात पटला नंदी एमन टो सैडिस्ट मर्च पे वना सैडिस्म अम्मो तो तली आ सैडिस्ट मुनि असल आन चाइको वेल तली सर चुदा निजेंगा ने मन में तो रिवेंज प्लान जिस नंटा वा रे डाउट लेतु रिवेंज मोड़ आन चेस सिंदे हिंकनी लाइफ अंता केसीपीडीए चा आ क्यूट फेस आई ना सेंड कर लो आई ना सुप्रिया नाम ही द्रविंद प्लेंजर डिवेंटी चा चा सुबह नी वाइफ नी कौसम वांटे जा सकता रहा ये एंजॉय चली सुबह आ फ्रेश है रा ओ आस्त्रा हम्म बंगारा ना कौसम ये इंचेस तुंडी नी कौसम नी फेवरेट करी वांड तुंडी हम्म मैं ले आदर बात नहीं। टेस्ट कोड़ा आलाने उन्टे बाउंडू। बाने उन्टन ले। ना पहला में तो ना कामा तो नमक आंधे। आहाँ। आहाँ। सर इन वेली कोचन टीवी चूसता हूँ। नेम वांटे चेस होता। एम मार्ट लड़नो। वाइफ बंटे ऐसे उन्टा लाहालो कोचन ने काल में काले इसको नहीं सुप्रिया अने पिलचास में � चाला में नस्बिन से लिट गानी ये लोग मेरे माँ को उसमें कष्टपड़ी बंटे जाते हैं उसमें चूसते आनंद ये लोग उनको दिल चाह पापो ये विषय तो लेकर अंदर हाल कुछ न बात क्या सुना रहे आओ ना मरी अंदर की चपाल सुन्दी शह इतनी माना सीक्रेट ये वर्की चप कर दो बाने उन्हें नहीं सीक्रेट दूर अंगड ये दिमारे बंद है ऑफिस लो दूर अंगड़ी इंटर लो दूर अंगड़ी ये लास्ट लो आ ओके नीपन ने जूस को ना पने जूस कुंठा बेटर थैंक यू बाय चेदी नेल पॉलिश लेतो। इंदा के तीसरे से मॉर्निंग पेट कुंटा ले। उपर बेट को? अब्बा सुबह ना कोपिक लेतो। ले मॉर्निंग पेट कुंटा। हम्म। ओय, एंट बोल कुन्ना। लेगु? येंदु को? लेगु चप्पता नो। चप्पू? चाइयू? देने की? अबो ना फेवरेट कलर पिंके ते चवा हाँ मरे सुबु ओके वेला माने गड़वे ते ये वर फर्स्ट मार्ट लड़ता रो आई ना माने गड़वे इंद को उतने टू मच सुबु मानम गड़ो पढ़ा कुन्ना टमा ओके वेला आई ते ओके वेला आई ना नू वे मार्ट लड़ले ने ने मार्ट लड़नु ना की गो एक्वा नी की गो एक्वा नू वे ओप कु चपाली सुबु, यंत्र कंटे फर्स्ट नैने उच्च मार्टलर तान न्यू एक्सपेक्ट जस्ट तो उन्टाव कदा? करेक्ट, नैने मार्टलर तेले मैडम। 
నీ తప్పు ఉన్నప్పుడు మాట్లాడతావు అంటే ఎప్పుడు నీ తప్పే ఉంటుంది అనుకో సరే సరే జోక్గా అన్న కొన్ని రోజుల వరకు అయితే ఓకే మరి మనకి గొడవ అలవాటైనప్పుడు అప్పుడు ఎవరు మాట్లాడతారు అది కరెక్ట్ అప్పుడేం చేద్దాం ఒక పని చేద్దాం మన గొడవైన నెక్స్ట్ డే ఎవరైతే ఫస్ట్ లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారో ఆ నెక్స్ట్ పర్సన్ మాట్లాడాలి అయినా ఎలా వస్తాయి బాబు మీకు డౌట్లు దానికి మళ్ళీ సొల్యూషన్లు హాడాలు మీరు గొప్పలు మేము ఏ పని చేసినా ఒక క్లారిటీతో పర్ఫెక్షన్తో ప్లానింగ్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఓకే ఆ చేయు కాలేవు పర్లేదు లే సుబ్బు నేను రేపు మార్నింగ్ పెట్టుకుంటాను నేను మీకన్నా చాలా బాగా పెడతాను ఇదో ముందు ఏ సలూన్లో పనిచేసావేంటి చూకానే చూసావా ఎంత బాగా పెట్టానో అవును చాలా బాగా పెట్టావు కానీ ఇది డ్రై అంత వరకు నేను కదలకుండా కూర్చోవాలి అది ఆరేంత వరకు నాతో మాట్లాడుతుండు సరే చెప్పు సుప్రియా సుప్రియా తొందరగా రా ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది ఇదే నువ్వు ఇంకా ఇలానే ఉన్నావు అది యాక్చువల్లీ నాకు ఒక వర్క్ ఉంది నువ్వు వెళ్ళిపో నేను తర్వాత వస్తావు తొందరగా వచ్చే బాయ్ పిచ్చి సుబ్బు హాయ్ సార్ కూర్చో ఏమన్నా కావాలా వద్దు సార్ అది కాదు కానీ టెస్టింగ్ అయిపోయిందా ఎర్రస్ ఏమైనా వచ్చాయా కోడింగ్ టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేశారా ఇంకా టెస్టింగే అవ్వలేదురా అదేంటి సార్ ఇంత లేట్ ఏంటి మన దగ్గర సుప్రియా తప్ప ఇంకో టెస్టర్ ఎవరు లేరు కదా అందుకే డిలే అవుతుంది సుప్రియా ఉంది కదా సుప్రియా లీవ్లో ఉంది కదరా తెలీదా నీకు వాట్ అదేంట్రా త్రీ డేస్ లీవ్ పెట్టింది అంటే మండే వరకు రాదు అదేంటి సార్ తను లీవ్ పెట్టిన నాకేం చెప్పలేదే అదేంట్రా నీకు చెప్పింది అనుకున్నాను మండే మనకి డెడ్ లైన్ కూడా సార్ ఒకసారి కాల్ చేయి చెప్పు సుబ్బు సుప్రియా లీవ్ అంటున్నారండి గురునాథ్ గారు అవును సుబ్బు లీవ్ దేనికి ఇవాళ నాకు బిర్యానీ తినాలని ఉంది సరే నేను ఆర్డర్ చేస్తాను అలా కాదు నేనే నా చేతులతో చేసుకుని తినాలని ఉంది మార్నింగ్ హెడ్ డేకి వస్తుందని చెప్పి చిక్ లీవ్ పెట్టావా పార్లర్కి వెళ్ళాలి చాలా డేస్ అయింది వెళ్ళక అండ్ సాటర్డే సండే ఎలాగో వీక్ ఆఫ్ అండ్ మండే నాకు హెడ్ డేక్ వస్తుంది సో సిక్ లీవ్ కావాలి సుప్రియా నువ్వు కావాలని జోక్ చేస్తున్నావు కదా హే సుబ్బు చూసావా నాకు ఎంత ముందు జాగ్రత్త ఆఫీస్కి రా ప్లీజ్ నేను రాన్ సుబ్బు అయినా మా ఆయన సుబ్రహ్మణ్యం కాల్ చేశాడు అనుకున్నా కానీ బాస్ అని తెలీదు బాయ్ ఆగు చెప్పు సారీ సుప్రియా వాడుకోకు ప్రాజెక్ట్ టైం కి ఇవ్వకపోతే పురు పోతుంది ప్లీజ్ అయ్యో సుబ్బు ఎవరివి నువ్వు బాస్ వి అయినా నిన్నెందుకు అక్కడ పెట్టారు మేనేజ్ చేయడానికి కదా మేనేజ్ చేసుకో అయినా నేను లీవ్ అప్రూవ్ చేయట్లేదు ఏంటి సుబ్బు స్కూల్ పిల్లలకు మాట్లాడుతున్నా పెయిడ్ లీవ్ తీసుకుంటా సిక్ లీవ్ తీసుకుంటా కామెడీ చేస్తున్నా బాయ్ ఆ ఏమైందిరా ఇది రివెంజ్ మోడ్ ఆన్ చేసింది సార్ నేను చెప్పానా సుప్రియా అలాంటిది కాదు చాలా మెచ్యూర్ అన్నం ఇప్పుడు అర్థమైందా అది అలానే చెప్పింది సార్ సుప్రియా సైకో మోడ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియదు సార్ నాకు బాగా తెలుసు అన్ని సైట్స్ నుంచి నన్ను బ్లాక్ చేసింది సార్ నిన్ననే హింట్ కూడా ఇచ్చింది సార్ నాకు ఈగో ఎక్కువ అని మరి ఇప్పుడు మన పొజిషన్ ఏంట్రా నాకైతే ఇద్దరు కనిపించట్లేదు సార్ వెళ్ళి సుప్రియా నడుక్కోవాలి మరి ఇప్పుడు వస్తుందా రానుగా సుప్రియా సుబ్బు ఏంటి సర్ప్రైజ్ 
సుప్రియా జోక్ చేస్తున్నావా రా వెళ్దాం వర్క్ గురించా ఇంకా నా కోసం వచ్చావు అనుకున్నా నేను నీ కోసం వచ్చానే టెస్టింగ్ చేయాలి ప్లీజ్ రా కదా లేట్ సుబ్బు నాకు ఇవాళ బిర్యానీ తినాలనుంది నేను ఆర్డర్ పెడతానే కుదరదు సుబ్బు నాకు ఇవాళ హోమ్ మేడ్ దేశీ బిర్యానీ తినాలనుంది ఆడుకుంటనో కదే నువ్వు చాలా స్మార్ట్ సుబ్బు అంత ఈజీగా ఎలా కనిపెట్టేసా ఎందుకే ఎందుకంటే ఆఫీస్ కి హెడ్ నువ్వు బాస్ కూడా నువ్వే కదా అప్పుడు ఏదో కోపంలో అన్నానే నేను చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నాను సుప్రియా సుప్రియా టెస్టింగ్ చేయాలి రావే ఇప్పుడుకుప్పుడు టెస్టెస్ కావాలన్నా దొరకరే బా ఏంటి సుబ్బు నేను ఆల్్రెడీ లీవ్ పెట్టా మళ్ళీ వచ్చి ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ వెళ్ళు సుప్రియా ప్లీజ్ ఏ రావే బా సుబ్బు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం సుప్రియా ఆఫీస్ కి రా వచ్చి వర్క్ చేయ్ లేదు నాకు వర్క్ ఉంది నేను చేస్తానే చేస్తావా చేస్తానే వదిలే నీ వల్ల కాదు నేను చేస్తానని చెప్పాను కదా నేను చేస్తాను సరే ఈవినింగ్ 6 వరకు నాతో ఉండాలి నేను ఏం చెప్తే అది చేయాలి అప్పుడు వచ్చి వర్క్ ఫినిష్ చేస్తాను నాకు డీల్ ఓకేనే బాగా ఆలోచించుకో సుబ్బు ఈవినింగ్ 6 వరకు ఈ సుబ్బు ఒక్కసారి చెప్తే వదసలు చెప్పినట్టేనే అయితే వెళ్ళి కప్ కడిగిరా ఓకే హలో చెప్పు సుబ్బు రాడను ఇంటికి వచ్చాడు అండ్ ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు నేనేం చెప్తే అది చేస్తాను ఒప్పుకున్నాడు అమ్మని నువ్వు బాగా ఇంటెలిజెంటే సుబ్బుని ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొట్టావు మరి సుప్రియతో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి కదా ఒసై ఇప్పుడే పెళ్ళైంది అప్పుడే రివెంజ్ ఏంటే అదే నా ప్రాబ్లం పెళ్ళైందని లైట్ తీసుకొని ఈ ప్రయారిటీస్ మారిపోతే అడ్జస్ట్ అయిపోలా మళ్ళీ నేనే ప్రయారిటీ అని గుర్తు చేయాలి కదా అది చేస్తున్నా కానీ పాపమే సుబ్బు అంత పాపం ఏం లేదులే ఇందులో కూడా లవ్ ఉంది రోజంతా ఏడ్పించుకొని తిని మళ్ళీ లవ్ ఎక్కడే సుబ్బు ప్రశాంతంగా తిని పడుకొని ఎన్ని రోజులు అయిందో తెలుసా ఇవాళ అన్ని చేస్తాడు శాడ్ ఇస్తానా నీ లవ్ ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టమే మరి సుప్రియా అందరిలాగా నార్మల్ గా ఉంటే కిక్కేముంటుంది సరే మా వాడు వస్తున్నాడు నేను మళ్ళీ చేస్తా బాయ్ బాయ్ చెప్పు ఏం చేయాలో ఏంటి సబ్బు అంత చిరాగ్గా అంటున్నావు సర్లే నువ్వు వెళ్ళిపో ఆఫీస్ కి నేను రాను ఎందుకు నువ్వు అలా ఫేస్ పెడితే నేను రాను ఆ ఫేస్ ఇంత ఎప్పుడు చిరాగ్గానే ఉంటది అది కరెక్టే అనుకో నువ్వు అన్నదే నేను అన్నా కదా నేను కోపంగా ఉన్నాను నేను బాధలో ఉన్నా అవును సబ్బు పొద్దు నుంచి పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టలేదు మరేంటే ఇది నేను మంచి నీళ్ళు అన్నా ఫుడ్ కాదు ఏదో తెలియదాడ్లకి ఏం తక్కువలేదు థ్యాంక్ యూ సుబ్బు నేను పొగడలేదే తిట్టాను అవునా ఏంటో సుబ్బు నువ్వు తిట్టినా పొగిన్నట్టే అనిపిస్తుంది ఏం చేయగలవు సుబ్బు చెప్పు నేను మనసులో అనుకున్నా కదే ఇది నీకెలా తెలిసింది ఆ మనసులో కూడా నేనే ఉన్నా కదా సుబ్బు వినిపించిందిలే ఇవాళ నాతో ఆడుకుందాం ఫిక్స్ అయ్యావు కదే ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ సరే చెప్పు ఏం చేయాలా నాకు బోర్ కొడుతుంది డాన్స్ చేయమంటావా అప్పా సూపర్ ఐడియా సుబ్బు వెల్ చేయి ఏ పిచ్చా నేను చేయనా నేను రాను నేను చేస్తాను అమ్మో వదిలే సుబ్బు నేను ఏదో జోక్ గా చెప్పా అయినా నీ డాన్స్ చూసే ఓపిక నాకు లేదు సుబ్బు కోపం వస్తుందా సుబ్బు సరేలే వదిలే నేను రాండ్లే నువ్వే వెళ్ళిపో ఆఫీస్ కి నేను చెప్పానా నేను చెప్పానా కోపం వస్తుందని చెప్పి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను చాలా నవ్వుతున్నాను కూడా అయితే సరే నాతో కబుర్లు చెప్పు కబుర్లా సరే చెప్పు ఏం చెప్పాలా కబుర్లు అదే పెళ్లికి ముందు చెప్పేవాడివి కదా నేనే ఇంపార్టెంట్ నాకే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అలాంటివి ఓ తింగర్ అనుకున్నాను తెలివైందే ఏంటి మళ్ళీ మైండ్ వాయిసా నాకు మైండ్ లో కూడా ప్రశాంతత లేదే ఉంది కదా సుబ్బు ఎందుకంటే ఆ మైండ్ లో నేను లేను కదా పిచ్చా ఏంటా మాటలో ఇప్పుడు నువ్వు కబుర్లు చెప్తావు చెప్పవా చల్లు చెప్పు ఏం చెప్పాలా అది కూడా నేనే చెప్తే ఇంకా నువ్వెందుకు అద్దం ముందు నుంచొని నాతో నేనే మాట్లాడుకుంటా ఆ పని చేయాల్సిందే వినిపించింది అదే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో బక్స్ గురించి ఇంకేమన్నా నువ్వు నీ మొబ్బ మొహం ఆఫీస్ అంటే ఆఫీస్ ఒక అందమైన పిల్లం కబుర్లు చెప్పమంటే ఆఫీస్ ఏంట్రా నీకు ఆఫీసే కరెక్ట్ వెళ్ళు ఇంకోసారి బేబీ అని నాతో వచ్చావనుకో చంపేస్తా 
సుబ్బు ఏమైందిరా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు కబుర్లు చెప్పమంటే ఎందుకు రా ప్రాజెక్ట్ అంటో అయినా ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవాడు రా ప్లాటింగ్ లో కింగ్ లో ఉండేవాడు ఎందుకు రా ఇలా బొంగులో బిహేవ్ చేస్తున్నావు అయినా నీ సుప్రే తిట్టడం తప్పులేదురా హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో బిజీ ఉన్నారా డిస్టర్బ్ ఏమని చేశానా అదేం లేదు బ్రో కరోనా పేరెంట్స్ వస్తే మాట్లాడుతున్నా అవునా ఓకే లే బ్రో క్యారీ ఆన్ బ్రో బాయ్ పర్లేదు చెప్పు బ్రో ఏదో పని నుండి కాల్ చేసినట్టున్నావు ఏం లేదు బ్రో సుప్రియకి నాకు చిన్న డిస్కషన్ వచ్చింది కూల్ చేద్దామని వచ్చి తనకు ఖాళీలు చేశాను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియక కాల్ చేశాను బ్రో ఏమైనా సజెషన్ ఇస్తారా డివోర్స్ తీసుకోబోతున్న నన్ను మ్యారేజ్ డెసిషన్స్ అడుగుతున్నాం ఏంటి బ్రో మనం ప్రపంచం అంతటి గురించి ఆలోచిస్తాం బ్రో కానీ వాళ్ళు మనమే ప్రపంచం అనుకుంటారు నా ఫెయిల్ అయిన మ్యారేజ్లో నేను తెలుసుకున్నది ప్రాబ్లం వచ్చినా గొడవ వచ్చినా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడమే అదే వర్స్ట్ థింగ్ కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకున్నాకే ఇంటి నుంచి బయటికి రావాలి మనం గడప దాటితే వెయ్యి డిస్ట్రాక్షన్స్ బ్రో వాళ్ళకి అలా కాదు మైండ్ అంతా అక్కడే ఆ గొడవ దగ్గరే ఆగిపోయి ఉంటుంది జెన్యున్గా సారీ చెప్పు థ్యాంక్స్ బ్రో అమ్మ వచ్చాడు సారీ సుప్రియ సారీ మొన్న ఏదో టెన్షన్ అని అనేసాను చెప్పు ప్రతిసారి ఇలానే గొడవ పడుతుందమ్మా అరే సారీ సుప్రియ ఎందుకు టైం వేస్ట్ వెళ్ళు ఆఫీస్ కి లేదు నీ కోపం తగ్గేంత వరకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఏం చేయాలి చెప్పు నా కాల్ నొప్పి వస్తున్నాయి మసాజ్ చేయి నేనా హలో తాలిగట్టి నువ్వే కదా మళ్ళీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్తే చాలా బాగోదు హలో శ్రీకృష్ణుడు కూడా సత్యభామ కాల్ నొక్కాడు దాంట్లో ఏమో తప్పు చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా ఇలా నవ్వి నిజంగా సారీ మొన్న అలా అనందుకు క్షమించాం సరే ఆఫీస్ కి వెళ్దామా హే చంపుతా ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు అని చెప్పా సరే ఏం చేయాలో చెప్పు నన్ను నిద్రపుచ్చు ఎలా వస్తే నీకు ఎదో డౌట్లు ఏదో నీ మీద ప్రేమ సుబ్బు సరే పడుకో ఓయ్ చంపమని చెప్పలేదు నిద్రపుచ్చమన్నాను సరే స్విచ్ ఆఫ్ ఛార్జర్ ఆఫీస్ లో మర్చిపోయానే హలో సార్ టెస్టర్ ఒకటి దొరికారు 
కానీ తనకి ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదంట అవసరం లేదు ఎందుకు సార్ ఎవరైనా దొరకరా హా చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్ దొరకరు మన ప్రాజెక్ట్ చాలా సేఫ్ ఓ సుప్రీమన్ వచ్చారా అయితే హ్యాపీ సార్ ప్రశాంతంగా పడుకుంటా గుడ్ నైట్ సార్ ఓకే బై అది <laughs> 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 క్యాబ్ దొరితే చాలు నన్ను వేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఉంటావే నువ్వు సరే సర్లే వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో నువ్వు ఇక్కడ ఉండి ఏం చేస్తావులే నువ్వే లైట్ తీసుకో నువ్వు వర్క్ చేస్తూ ఉండు నేను కాఫీ అందిస్తే నేను ఇక్కడే ఉంటా సరే బిజీ హస్బెండ్ పనిచేస్తే నేనెందుకు వద్దంటాను చెయ్యి నువ్వు సరే నీ ఇష్టం అయినా అదృష్టం ఉండాలి హస్బెండ్ తో పని చేయించుకోవాలంటే వెళ్ళి కూర్చో సారీరా ఇదంతా నా వల్లే కదా ఈ స్ట్రెస్ అంతా చూడు ఎంత చిన్న పిల్లలాగ పడుకున్నావో ఐ లవ్ యూ లేపలేదు సుప్రియ మేడం డిస్టర్బ్ చేద్దాం అన్నారు సార్ ఓ సుప్రియ ఎక్కడ ఉంది మేడం ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాను అన్నారు సార్ మేడం నైట్ అంతా కూర్చొని శాంపిల్స్ అన్ని టెస్ట్ చేశారు సార్ చిన్న బగ్ వస్తే వాటిని కూడా కరెక్ట్ చేసి మేము వచ్చేసరికి అంతా రెడీగా పెట్టారు సార్ అంత సెట్టు మీరు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యారండి సార్ ఓ టైం లేదు నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వస్తాను ఓకే సార్ సుప్రియ థాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ ఫినిష్ అవుతుందా లేదని చెప్పి చాలా భయపడ్డాను కరెక్ట్ టైంకి సబ్మిట్ చేసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ సరే నేను క్లైంట్ తో మాట్లాడేసి వస్తాను సరే బై సార్ కంగ్రాట్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ వన్ మంత్ నుంచి చాలా హెడ్ ఏక్ అయిపోతుంది ఎస్ సార్ 
లాస్ట్ మూమెంట్ లో సుప్రియా మేడం రాకపోతే మన కష్టం అంతా వేస్ట్ అయిపోయేది సరే బాయ్ ఓకే సార్ నీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా చాలా స్ట్రెయిన్ అయినట్టున్నా అవును సుప్రియా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ని పర్సనల్ లైఫ్ ని అస్సలు బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాను నేను కూడా దాని గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఏంటి మేడం కొంపతి సున్న పోస్ట్ తీసేసి మళ్ళీ టీమ్ లీడ్ పోస్ట్ చేంజ్ చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అరే అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పావు జోక్ బాగుంది మళ్ళీ చెప్పు నేను చెప్పింది సీరియస్ గా నువ్వు ఇప్పటి నుంచి సీఈఓ సుబ్రహ్మణ్యం కాదు టీమ్ లీడ్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆల్ ద బెస్ట్ పిచ్చిది అసలు నాకేం అర్థం కావట్లేదు సుప్రియా పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సుబ్బు అది నీ వల్ల కాదనిపించింది నేను చెప్పాను సుప్రియా నీకు నా వల్ల కావట్లేదు నేను బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నా అని చెప్పి అది నా ప్రాబ్లం కూడా నువ్వు ప్రశాంతంగా తిని పడుకొని ఎన్ని రోజులైంది సుబ్బు వర్క్ చేయాలి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కానీ ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి సుబ్బు నీకు జాబ్ కావాలా నేను కావాలా అన్నప్పుడే నువ్వు జాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అప్పుడు నా ప్యాషన్ లవ్ జాబ్ మీద ఇప్పుడు లేదు మళ్ళీ నువ్వు హ్యాండిల్ చేయగలవు అన్నప్పుడే నీకు పొజిషన్ ఇస్తాను అప్పటి వరకు నీ టేబుల్ రెడీ చేపిస్తాను యూ మెన్ లీవ్ నా బాబు సీఈఓ పోస్ట్ నుంచి టీమ్ లీడ్ పోస్టా అరే ఎప్పుడు రే అరే ఇది విన్నావా సుబ్బు ఇప్పుడు బాస్ కాదంట ఇంతకు ముందులా జస్ట్ టీమ్ లీడ్ అంట అదేంటి సుబ్బు బాగా వేసుకుంటున్నాడు కదా ఏమో నాకదే అర్థం కావట్లేదు పాపం కానీ మన సుబ్బును ఆడుకుంటున్నారు రా అమ్మో సుప్రీమైన టార్చర్ ఏ రేంజ్లో పెడుతుందో అవును సుబ్బుగాడు అయిపోయాడు అందరూ నీ మీద జాలి చూపిస్తున్నారా పోయింది ఈ రోజుతో నా పరువు అంతా పోయింది ఇప్పుడు ఎలా రా అప్పుడే సార్ నుంచి రాకొచ్చేసావారా నువ్వు బాస్ నుంచి టీమ్ లీడర్ కి వచ్చేలా కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఎవడ తెలుసురా ఎవడ తెలుసు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలో తెలియచేస్తుంటే ఫ్రాంక్ గా ఒకటి చెప్పనా చెప్పు ముందెలకు సిగ్గులేదు మధ్యలో అలా కలిసి వచ్చేసింది ఇప్పుడు సిగ్గు లేకుండా వచ్చాయి అంతే అంటావా దీనికంటే బెటర్ ఆప్షన్ లేదు నీకు లేదు ముందు నేను వెళ్తా నువ్వు మెల్లగా వచ్చే హరీ సబ్బు బాస్ గా ఉండమంటే డిక్టేటర్ లా చేసావు ఇప్పుడు ఓవర్ టైమ్ లో పని చెప్పదు నీకు ఉంటుందో దొప్పులు టార్చర్ అందరికి దరిద్రం వైఫేలా ఉంటది నాకు మాత్రం దరిద్రం వైఫ్ లా పట్టుకుంది హలో ఎక్కడ చావుకి బ్రతుకి మధ్యలో నలిగిపోతున్నా అదే వాష్రూమ్ లో ఉన్నా సరే త్వరగా సస్తనా ఏంటి అదే వస్తనా ఓకే కమాండర్ You can do it. Ready, Lord. Come on, Razupo. Hey, Mola, I'm going to go. 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 అదే వాష్రూమ్ లో పని అయిపోయినట్ట ఇదే నీ టేబుల్ ఏమైనా థింగ్స్ ఉంటే తెచ్చేసుకో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నావే నీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అదే పనులు ఫాస్ట్ గా చేయడం క్యాబిన్ నుంచి డిస్క్ దించారు నెక్స్ట్ ఏంటో అది నువ్వు చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అలా ప్రమోషన్ ఇచ్చి పైకి లేపుతారు 
మళ్ళీ వెంటనే కిందకి దింపేస్తారు ఇది అన్యాయం చిన్న పిల్లలాగా మాట్లాడక సుబ్బు నేను అసలు ఒప్పుకోను అయినా వర్క్ బాగా చేస్తున్నా కదా ఇలా పర్సనల్ ఖర్చు పెట్టుకోవడం అసలు బాగాలేదు నాకు మండితే ఇలానే ఉంటుంది ఇంట్లో నీ పిల్లాన్ని ఏమైనా చేస్తా అది నా ఇష్టం ఇక్కడ నీ బాస్ ని ఏమైనా చేస్తా అది నా ఇష్టమే ఏంటి ఒకసారి వచ్చినది కాదు నన్ను పక్కన పెట్టినందుకు అయినా అన్ని హ్యాండిల్ చేస్తే తెలుస్తుంది నీకు చెప్పడానికి ఏముంది నేను చెప్తా వంద చేయాలని మనసు ఉంటే చేయొచ్చు అయినా వర్క్ ని లైఫ్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నేను చేసి చూపిస్తా సుప్రియా బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే బర్గర్ తిన్నంత ఈజీ కాదు ఎంత ఈజీనో నేను ప్రూవ్ చేస్తాను సరే ఈజీ అని ప్రూవ్ చేయి అప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్ట్ అని నమ్ముతా అండ్ పర్సనల్ గా తీసుకున్న డెసిషన్ కాదని కూడా నమ్ముతా డన్ చేయలేకపోతే నీ పోస్ట్ నీకు మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాను ఓకే మేడం ఆల్ ది బెస్ట్ నీకు కూడా థ్యాంక్ యూ మేడం ఇదేంటి కొత్తగా ఆఫీస్ లో నాకు మేడం ఎక్కదా మేడం నైస్ బానే ప్రిపేర్ అయ్యా సుబ్బుతో ఆటంటే చిరుతతో వేటే అబ్బ సుబ్బు ఇలాంటి పంచ్ డైలాగ్ ట్రై చేయకు చాలా కామెడీగా ఉంది ఇంత పెద్ద డైలాగ్ చెప్తే కామెడీ చెప్పి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ టైం మంచి స్ట్రాంగ్ డైలాగ్ రాసుకోవాలి తోని బతికిచ్చాడ మా మేడం ఈ ఫైల్స్ అన్ని మీకు ఏమని చెప్పారు నువ్వేంటి వెళ్ళొచ్చు మా మేడం మళ్ళీ పాస్ అయ్యారు కదా అందుకే వచ్చాను దేనికిరా ఇవన్నీ ఏమో ఈ ఫైల్స్ అన్ని చెక్ చేసి మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పమని చెప్పారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రా అయితే ఏంటి మా మేడం మీదనే అరుస్తావా ఖచ్చితంగా నీకు ఇది అవ్వాల్సిందే ఎందుకు రండి అంటే నీకు అంత కోపం నాకు నువ్వు నచ్చవు నేనంటే నీకు నచ్చుతా ఏ అది నీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తరువాతే ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పారు ఒకవేళ <laughs> గుడ్ సరే లంచ్ చేద్దాం పదా మళ్ళీ పిలవలేదని ఏడుస్తాం సరే మేడం మీరు ఎలా అంటే అలా అసలే మీరు మా బాసు ఈ ఓవర్ యాక్షన్ తగ్గించుకో పదా వెళ్దామా నాకు వర్క్ ఉంది నువ్వు వెళ్ళవు పొద్దునొచ్చి చూసుకోవచ్చు లేరా పదా అలా బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా తినిపోదాం రేపు వెళ్దాం లేరా వర్క్ ఉంది మళ్ళీ సుప్రియ కూడా ఏం చెప్పలేదు అయినా పెళ్ళయ్యాక అందరూ ఇలా అయిపోతారేంట్రా రే మేము వెళ్తున్నాం పిక్ గ్రూప్లో పెడతా కుళ్ళు కొంచెం రే నాకప్పు కూడా నువ్వే తాగిరా సర్లే బాయ్రా బాయ్రా నేను వెళ్తున్నాను నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు నాకు కొంచెం టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది నువ్వు వెళ్ళు నేను కార్ తీసుకెళ్తున్నాను మరి 
నేను క్యాబ్ లో వస్తాను అదే ఆటోలో వస్తాను బాయ్ బాయ్ నీ స్టేటస్ కి నీ లెవెల్ కి నువ్వు చేసే పనులకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఫుడ్ కి స్టేటస్ ఏంటి అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం సరిపోయింది ఏంటి కలవాలి అర్జెంట్ అన్నా సుబ్బుని టీమ్ లీడ్ గా డిమోట్ చేశా నేనే ఎండిగా ఛార్జ్ తీసుకున్నా ఏంటి ఇంకోసారి కాల్ చేసి అర్జెంట్ అని చెప్పు బీబీ టాబ్లెట్ వేసుకుని వస్తా చెప్పేది విని ముందు ఏంటి వినేది నీకేమైనా పిచ్చా ఇప్పుడు ఎందుకు ఊరికే గొడవ స్టార్ట్ చేస్తున్నావు చేయడం ఏంటి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసావుగా గొడవ ఎందుకు పడతాం అన్ని ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి అబ్బాయిలకి మనకంటే వాళ్ళ మేలు ఇగోనే ఇంపార్టెంట్ నువ్వు దాన్ని టచ్ చేసావు నీ మొహం నా సుబ్బు అలాంటి వాడు కాదు అమ్మ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ ప్రపంచంలో ప్రతి పెళ్ళ తన మొగుడు గురించి ఇలానే అనుకుంటుంది నీకు చెప్పడానికి వచ్చాను చూడు నాదే తప్పు బాయ్ ఆగు సరే సారీ కూర్చో చెప్పు నేను చేసిన సుబ్బు కోసమేనే వాడికి ప్రెషర్ ఎందుకని అది నేనే తీసుకున్నాను సరిపోయింది సుబ్బు ఈ విషయం అర్థం చేసుకుంటాడు అనుకుంటున్నావా చేసుకునే ఉంటాడు అనుకుంటున్నాను చేసుకుంటే బాగుండు సుబ్బు నేను గొడవపడ్డం నాకు ఇష్టం లేదే అవును మరి మాకు గొడవలు పడి ఒకరినొకరు హర్ట్ చేసుకోవడం అంటే సరదా మరి అలా కాదే మంచోడే సుబ్బు ఇన్నోసెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కేరింగ్ అన్నిటికంటే మించి నేనంటే చాలా ఇష్టం ఐమ్ హ్యాపీ ఫర్ యూ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని ఏం లేదు సుబ్బు వర్క్ని ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేదాకా వాడిని టార్చర్ పెడతాం ఇలానే ఒకరినొక్కరు ఏడ్పించుకుంటూ టార్చర్ చేసుకుంటూ ఇద్దరు సైకోల్లా హ్యాపీగా ఉండండి అలసిపోయి ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకునేవాడిని సుప్రే చెప్పింది కరెక్టే వర్క్ తొందర చేసేయాలి తొందర కంప్లీట్ చేసేయాలని చెప్పి వర్క్ నేను చేసి చేయడం మర్చిపోయాను అవునరా సుబ్బుకి సుప్రియాకి డివోర్స్ అంట కదా నిజమేనా అవునా ఎవరు చెప్పారు అవునరా అందరు అనుకుంటుంటే విన్నా ఆఫీస్ అంతా అదే టాకు సుబ్బు కూడా నాతో ఏం చెప్పలేదే అరే భయ్య పిల్లం డివోర్స్ ఇచ్చిందని చెప్పుకుంటారా ఏంటి అవునరా నిన్న కూడా అందరూ వెళ్ళాక కూడా వెళ్ళలేదు బయటికి వెళ్దామంటే కూడా సుప్రియకి చెప్పలేదని బాధపడుతున్నాడు రా బాగుందన్నా ఫస్ట్ లవ్ తర్వాత పెళ్ళి ఇప్పుడు డివోర్సా బాగుందన్నా నిజంగంటే పరంలో పెరిగిన పిల్లరా సుప్రియా ఇవన్నీ అలవాటే అవునా సుబ్బు వచ్చాక అడుగుతా మంచోడ్రా వాడు పాపం లోపల లోపల ఎంత బాధపడుతున్నాడో ఏంటో సుప్రియ మేడం వాళ్ళ లైఫ్లోకి వచ్చాక ఆడుకుంటుందిరా వాడితో సరే వెళ్దాం పదా
గుడ్ మార్నింగ్ మేడం రే ఎప్పుడు ఏదో ఒక పెంట పెట్టింది ఉండలేరా రే మేమేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం రా మేడం ముందు అలా బుక్ అవుతామని సుప్రే వింటుందని కాదు రా బాధ బా ఎలా చెప్పాలరా సరేలే సుబ్బుతో నేను మాట్లాడతా సుప్రియ మేడం కి టూ డేస్ కనబడకండి ఓకేనా ఓకేరా మేడం రా సుబ్బు ఏంటది ఈరోజు కొంచెం హాట్ గా ఉన్నారు కదా హాట్ కాఫీ నిజంగా ఇట్ అసలు చాలా హాట్ గా ఉన్నారు మేడం అది కాదు ఇందాక వాళ్ళ అన్నదానికి ఏమన్నా ఫీల్ అయ్యావా దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడతాం అది కాదు సుబ్బు ఒక్క నుంచి నేను చెప్పే మిస్టర్ సాఫ్ట్వేర్ సుబ్రహ్మణ్యం మేడం నువ్వు వెళ్తే నేను నా వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఓకే వెళ్ళు సరే మేడం రే సారీ రమ్మా అరే నేను మాట్లాడతలేరా బాగు అరే పాపం కిరణ్ గాడు వినయ్ గాడు భయపడి చేస్తున్నారా ఎక్కడ జాబులు పోతాయని అది కరెక్టేరా మహి విషయంలో ఏదైనా పని తర్వాత అరే ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడదాం ఒక్క నైట్ లో నేను డిమోట్ చేసింది వాళ్ళని తీసేదని గ్యారంటీ ఏంట్రా మహి విషయంలో ఏదైనా పని తర్వాత ఒకసారి మ్యామ్ తో మాట్లాడు ఇంకొకసారి ఇలా రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటారా నేను మాట్లాడతలేరా అరే ఫ్రెండ్ గా ఒకటి అడుగుతున్నా ఏమనుకోగా చెప్రా మనలో మన ఫార్మాలిటీస్ ఏంటి అరే సుప్రియా మ్యామ్ కి నీకు అంత ఓకేనా సడన్ గా నిన్ను ఎండి పోస్ట్ నుంచి టీమ్ లీడ్ చేయడం ఏంట్రా పిచ్చా దాన్ని నువ్వు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసావు అరే నువ్వు బయటికి వెళ్తే ఇంతకంటే మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంది వెళ్ళిపోవచ్చు కదరా రే సుప్రియ నదులు నేను వెళ్ళడమా మా నుండే మాట్లాడుతున్నావా ఫస్ట్ లో మా మంచి అంతా బాగా ఉండేదిరా సుప్రియకి నేను అంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు మాత్రమే తెలుసు తను నా గురించి ఏమనుకుంటుందో కూడా తెలుసు బాజు గురించి అంటావా ఆ సీట్ ఎప్పుడు డిజర్వ్ క్యాండిడేట్ నేను నమ్ముతుంది తను కూడా అంతే ఇంకా ప్యాకేజ్ అంటావా నా పాప ఇక్కడ ఉంటే ప్యాకేజ్ ఏం చేసుకుంటారా మనం ఏ సీట్లో నా కంపెనీ నాదే పిల్ల నాదే సుప్రియ మ్యామ్ నీకు ఐ లవ్ చెప్పగానే వీళ్ళు ఏం చూసి ప్రపోజ్ చేసిందా అనుకున్నా నువ్వు పెళ్ళి అనగానే వీడికి ఏమైనా పిచ్చా పెద్దోళ్ళతో మనకెందుకు అనుకున్నా నువ్వు టీమ్ లీడ్ అనగానే వీడికి సిగ్గులేదు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాడు అనుకున్నా కానీ వీటన్నిటికంటే మించిన ప్రేమ ఉంటుందని అనుకోలేదురా రే సుప్రీ నా లైఫ్ లోకి వచ్చిన పెద్ద ప్యాకేజ్ రా ఇంతకన్నా మంచి ప్యాకేజ్ ఇంకెక్కడ దొరుకుతుందా సరే రా ఒకసారి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడు మ్యామ్ తో సరే హలో డాడ్ అసలు ఏమైంది మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవ ఏంటి అయ్యో డాడ్ మా ఇద్దర్ మధ్యల ఏం కాలేదు మేము బానే ఉన్నాం బానే ఉంటే సుప్పుని ఎందుకు టీం లీడింగ్ చేసావు డాడ్ యు ట్రస్ట్ మీ రైట్ ఆఫ్ కోర్స్ అయితే ఇప్పుడు కూడా నమ్మండి సుబ్బు చేసి మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాడు అంతే ఇదంతా మా మంచి కోసమే అది కాదమ్మా సుప్రియా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్ అ డాడ్ నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను రండి మ్యామ్ సారీ మ్యామ్ బయట మాట్లాడిన దానికి ఇంకోసారి రిపీట్ అవ్వదు మ్యామ్ ఇట్స్ ఓకే ప్లీజ్ మ్యామ్ మమ్మల్ని మాత్రం జాబ్ లోని తీసేయండి మ్యామ్ ప్లీజ్ మ్యామ్ ఫస్ట్ మిమ్మల్ని జాబ్ లో నుంచి తీసేస్తా అని థాట్ మీ బుర్రల నుంచి తీసేయండి మీరు మా కంపెనీకి బెస్ట్ డెవలపర్స్ మిమ్మల్ని ఎందుకు తీసేస్తాను మా కంపెనీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అవును మీరు మాట్లాడింది పర్సనలే కానీ ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చింది మేమే కదా వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ ఆయన పొటెన్షియల్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని పర్సనల్ గ్రచ్తో తీసేసే అంత స్టూపిడ్ని కాదు నేను మీ జాబ్ సేఫ్ వెళ్ళి హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకోండి మేడం మీరు మమ్మల్ని జాబ్ లోని తీసేసినా మేము ఇంత బాధపడాలని కాదు మ్యామ్ విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ మ్యామ్ ఓకే carry on thank you ma'am abba ila office match lo baada gani ki chai daani kochu enroll ayindra madam tho maatladara subbu emaindi 
నీ జాబ్ గురించి నేను మాట్లాడతలేరా ఎంత నువ్వు లక్కీ రా సుబ్బు ఇన్ని రోజులు అందమైన అమ్మాయిని డబ్బున్న అమ్మాయిని చేసుకుంటే అదృష్టవంతుడు అనుకున్నా కానీ ఇంత మంచి మనసున్న అమ్మాయిని చేసుకున్నా చూడు నిజంగా నువ్వు లక్కీ రా ఏమైందిరా మూతి ముడుచుకుని అలా వెళ్ళారు ఇప్పుడు వచ్చి భజన చేస్తున్నారు మీరు మా కంపెనీకి బెస్ట్ డెవలపర్స్ మిమ్మల్ని ఎందుకు తీసేస్తాను మా కంపెనీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు మీ జాబ్ సేఫ్ వెళ్ళి హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకోండి వాట్ జాబ్ నుంచి తీసేస్తుంది అనుకుంటే బాగా వర్క్ చేస్తారని పొగిడిందా సాయిరా సుబ్బు ఇట్స్ ఓకేరా రండి చదువు కానీ ఇలా చాలా రోజులు అయిపోయింది మా మనం ఇలా బయటకు వచ్చి ఏంటి మేడం ఏదో మీటింగ్ అన్నావు ఇక్కడ చూస్తే ఎవరు లేరు పర్సనల్ మీటింగ్ అని చెప్పలేదు అందరు వస్తున్నా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చో నేను కూర్చోవాలి ఇక్కడే కూర్చుంటా వద్దు ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు నా పక్కన ఉంటే నేను ప్రెసెంటేషన్ ఇవ్వలేను మేడం పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ ఫీలింగ్స్ వల్ల నువ్వేమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నావా ఈ డైలాగ్ ఇక్కడ విన్నట్టుగా ఉంది సరే వాళ్ళు వస్తున్నారు వెళ్ళి కూర్చో ప్లీజ్ ఈ థర్టీ మినిట్స్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు కూర్చో ఈ మాన్యువల్స్ అందరికి పాస్ చేయండి ఓకే మ్యామ్ ఇవ్వాలండి చాలా అందంగా ఉన్నావు సుబ్బు ప్లీజ్ ఈ థర్టీ మినిట్స్ ఏం పెండ చేకు లవ్ చేస్తుంటే పెంట అంటారేంటి మేడం సో అందరూ ఒకసారి మాన్యువల్ చూడండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే క్లారిఫై చేసుకుందాం సుబ్బు ఏంటి నన్నే చూస్తున్నావు అందరు ఉన్నారు కొంచెం నార్మల్ గా బిహేవ్ చేయి నేను చాలా నార్మల్ గా చూస్తాను మేడం మాన్యువల్ చూసుకో నేను నా డెస్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసుకుంటా ఏమొద్దు ఇప్పుడే చూడు మళ్ళీ డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేయను నాకు అసలు డౌట్స్ ఏ రావు మేడం సుబ్బు ప్లీజ్ సుబ్బు నో నో యా మనం టెస్టర్ ని హైర్ చేసుకుందాం దీనికి సో యా టెస్టర్ ని హైర్ చేసుకుందాం తర్వాత ప్లీజ్ సుబ్బు ఓకే గైస్ మీరు మాన్యువల్ చదువుకోండి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం నో మేడం ఇప్పుడే చేసేద్దాం అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా సుబ్బు చెప్తున్నా కదా నాకు కొంచెం పని ఉంది అంటే మళ్ళీ మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ ని ఎందుకు వేస్ట్ చేద్దామని మేడం సుబ్బు ఓకే గైస్ విల్ క్యాచ్ అప్ లేట్ ఎవరైనా చూస్తే కొత్తగా పెళ్ళైంది కదా డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని వెళ్ళిపోయారు చంపుతా ఇంకోసారి ఇలా చేస్తే ఎవరైనా చూసారేమో కలిసి తెంచేద్దాం ఎవరైనా చూస్తున్నారా లేదా అని చంపుతా ఇంకోసారి ఆఫీస్లో దగ్గరకు వచ్చావంటే సాడిస్ట్ సైకోదానా ఐ లవ్ యూ టూ సుబ్బు నేను ఇక్కడ చెప్పలేదే ఏంటో సుబ్బు నాకు అలానే అనిపించింది ముందు వెళ్ళి ఏ చెక్ చేపించుకో సరే సాయంత్రం ఆఫీస్ అయ్యాక వెళ్దాం బానే మేనేజ్ చేస్తున్నాం చెప్పా కదా చేసి చూపిస్తానని ఇల్లు ఆఫీస్ మనం వన్ వీక్ గా ఇంది నువ్వు ఎన్ని డేస్ కావాలన్న అన్ని డేస్ చేసి చూపిస్తా ఏంటో అంత కాన్ఫిడెన్స్ అమ్మాయిలం బాబు మాకు పది పనులు ఒకటేసారి చేయడం వెన్నత పెట్టిన విద్య ఏ సుబ్బు రా రా ఎందుకు ఇంత టార్చర్ పెడుతున్నావు ఆ పొట్ట చూడు ఎలా ముందుకొచ్చిందో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమ్మా కూర్చుంటే పొట్టే వస్తుంది నైస్ కవరింగ్ సరే నా వల్ల కావట్లేదు నాకు నిద్ర వస్తుంది ఏయ్ ఎప్పుడు పడుకోవడమేనా ఆఫీస్లో పడుకుంటావు లంచ్ టైంలో పడుకుంటావు ఎప్పుడు నిద్ర నీకు అమ్మని 
దొరికేసానా ఒళ్ళంత కళ్ళే నీకు ఒళ్ళంత కాదు ఆఫీస్ అంతా సీసీ కెమెరాసే మరి నువ్వు నీ తొట్టి ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో చూడాలి కదా ఇంకా డౌట్ వస్తే మన్మధుల్లో నాగార్జున లాగా మీ టేబుల్స్ కింద రికార్డర్స్ పెడతా ఇంకేమైనా నీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పనా వద్దమ్మా వద్దు ఇంకా నా వల్ల కాదు నేను పోతా ఏంటి అప్పుడేనా నీ ఫిట్నెస్ పాడుగాను నీ కొంచెం కూడా అలసట రావట్లేదా అట్లుంటది మనతో తెలుస్తుంది అయినా ఇప్పుడు నేను ఫిట్గా ఏం చేయాలి ఎవరికైనా లైన్ వేయాలా పడేయాలా అంటే లైన్ వేయాలి పడగొట్టాలి అంటేనే ఫిట్గా ఉంటావా అంతే కదా మరి నీ ఇష్టం రోజుల జాకింగ్ తీసుకొచ్చిన ఫిట్ చేసావు అనుకో ఏ అమ్మాయినా పడిపోద్ది ఆ తర్వాత నీకే నష్టం ఆహా అసలే ఆల్ ఇండియా అందకండి పైగా చైల్డ్ మ్యారేజ్ అయ్యింది ఏదో నీ దగ్గర ఇరికిపోయాను కానీ వేరే వాళ్ళు అవుతానా ఆహా హలో నేను కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ నువ్వు నాకే సొంతం లేదంటే అమ్మో ఇదేంటి సాఫ్ట్వేర్ ఎంత కావాలని ఇచ్చింది నిజంగా చెప్పేస్తున్నా వస్తా బ్రో మండే కూడా మైండ్ పోయే పిచ్చి న్యూస్ చెప్పనా ఏంట్రా అది మన ఆఫీసులోకి కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది హెచ్ఆర్ వాళ్ళు చెప్పారు పిచ్చ క్యూట్ ఉందంట ఆహా ఇది కదా మనకి కావాల్సిన బూస్టప్ ఇలాంటి విషయాలు చెప్తేనా రోజు ఆఫీస్కి రావాలనిపిస్తుంది మరి అంత చీప్ గా మాట్లాడకండ్రా నీకేంట్రా పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్లి కాక ముందు కూడా ఇలానే మాట్లాడతానరా అవునా ఆహా ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వేసుకొని అన్నా అంటే అప్పట్లేదంతా వేరు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇలాంటి ప్రవచనాలు బాగానే చెప్తావు కానీ మూసుకొని పని చూసుకోరా మా తెలుసులే మా ట్రైల్స్ మేము వేసుకుంటాం నీ పని నువ్వు చూసుకో చా ఏంట్రా ఇంకా రావట్లేదు ఫస్ట్ డే నేను ఇంత లేటా అంత కంగారు అక్కడ చూడు అయినా ఏమైనా తెలుసు నీకు నీకు పెళ్ళి అయిపోయింది ముందే చెప్తున్నా ఈ పిల్లనాది ఓకేనా మరి ఎర్ర బస్సు గిరినాయల్లా మాట్లాడుకురా కొంచెం ఆగరా మీరు కూర్చోండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను కొంచెం చూసుకోరా సత్య గారు మీకు ఏ అవసరం ఉన్నా నన్నే పిలవండి రే పని చూసుకోండి రాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫెలోస్ సత్య గారు మిమ్మల్ని కాదు మీరు భయపడకండి మీరు కూర్చోండి
ఏంటది ఆఫీస్ మేడం అది కూడా తెలీదా నచ్చలేదా మళ్ళీ అడుగుతాను సరిగా విని ఆలోచించి చెప్పు ఏంటది అదే అమ్మాయి రావడమా లేక నుంచి చూడమా లేకపోతే వచ్చాక పలకరించడమా అన్ని ఫస్ట్ అమ్మాయిని హైర్ చేసుకుంది నేనే సెకండ్ ఎవరో వచ్చారు కాబట్టి చూశాను థర్డ్ హైర్ చేసుకుంది నేనే కాబట్టి మాట్లాడకపోతే బాగుంది నిన్ను నమ్మి ఈ కంపెనీ నీ చేతిలో పెడితే నువ్వు చేసే పనిదా తప్పుగా మాట్లాడకండి మేడం నిజంగా డ్రెస్సెస్ లేరు అందుకే హైర్ చేసుకున్నాను అమ్మాయి ఇంకా నేనే ఎండి అని చెప్పి నాతోనే మాట్లాడుతుంది మరి ఎప్పుడో హాయ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడెందుకు వచ్చింది ఏమో మేడం అది అమ్మాయి ఇష్టం ఒకసారి కనుక్కురామంటారా ఏం అక్కర్లేదు నేనే మాట్లాడతా పంపి ఓకే మేడం అండ్ నేను నీ వైఫ్ అని చెప్పి పంపి అది ఎలా చెప్తా మేడం దరిద్రంగా నాకు బానే ఉంటది చెప్పి పంపి సరే మేడం మిమ్మల్ని హే సుబ్బు అంటే కోల్డ్ కదా ఎందుకని ఓ ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఓకే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది సత్య గారు లోపల బాస్ మా మేడం పిలుస్తున్నారు అండ్ సుబ్బు వైఫ్ కూడా ఎలాగైనా అయిపోయినట్టే కాంపిటేటివ్ ఫెలో అండ్ అలా బ్యాచులర్ కాదు కదా ఓ యో మ్యారీడ్ సుబ్బు అన్ఫార్చునేట్లీ అయిపోయింది ఓకే నేను వెళ్ళి సుప్రియాని కలిసి వస్తా కాల్ ఏంట్రా అమ్మాయి జోలికి వెళ్ళని ప్రామిస్ చేయి ఎందుకు రా ప్రామిస్ చేయి పోబే ప్రామిస్ చేయరా ఓకే ఎస్ సత్యని మిసెస్ ప్రసాద్ చేసుకునేంత వరకు నిద్రపోంది హాయ్ హాయ్ నీ రెజ్యూమ్ చూశాను అంత పెద్ద కంపెనీ వదిలేసి ఈ కంపెనీలో ఎందుకు జాయిన్ అయ్యావు సుబ్బు కోసం వాట్ హా అవును సుబ్బు కోసమే తనే నన్ను అప్రోచ్ అయ్యాడు ఓకే కంపెనీ గురించి అన్నీ చెప్పాడు నేను ఎగ్జాక్ట్ గా అదే క్వశ్చన్ అడిగా నేనెందుకు అక్కడ పొజిషన్ వదిలేసి ఇక్కడికి రావాలి అని సుబ్బు చెప్పింది కన్విన్సింగ్ గా అనిపించింది అంతలా ఏం చెప్పాడు అక్కడ ఉంటే అందరిలో నేను ఒక టెస్టర్ అదే ఇక్కడికి వస్తే నేనే ఎక్స్పీరియన్స్ టెస్టర్ అని అండ్ నా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓ క్యాపబిలిటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఉంటే కెరియర్ గ్రోత్ తో పాటు కిక్ కూడా ఉంటుందని వచ్చేసా ఓహో బై ద వే కంగ్రాట్స్ రీసెంట్ గా మ్యారీడ్ అంట కదా థ్యాంక్ యూ ఐ మస్ట్ టెల్ యూ యూ మ్యారీడ్ ద బెస్ట్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సరే నేను వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుంటా ఏమైనా తేడా కొడితే నీకు ఉంటుందిరా జరుగు సబ్బు జరగను ఎవరైనా చూస్తే చూస్తే చూడండి అయినా నువ్వేగా చెప్పు ఆఫీస్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ నువ్వే మేనేజ్ చేసుకోమని బ్యాలెన్స్ చేయమని చెప్పా ఇలా ఆఫీస్ లో రొమాన్స్ చేయమని చెప్పలే జరుగు ఏ అబ్బా నాకు తెలిసిన బ్యాలెన్స్ ఇదే అమ్మా ఇక నుంచి ఆఫీస్ లో నా నుంచి త్రీ మీటర్స్ దూరం ఉండు త్రీ మీటర్స్ అంటే ఎంత మేడం ఇంత దగ్గర అయితే కాదు దూరం జరుగు ఇంత దూరం సరిపోతుంది కదా నేను అరుస్తా అరు నేను నిజంగా అరుస్తా అరు ఏమవుతుందో చూద్దాం అందరు వస్తారు వస్తే మనల్నే చూస్తారు చూస్తే సుబ్బునికి అసలు సిగ్గే లేదు సారీ సిగ్గే ఎప్పుడో ఇంట్లో పెట్టేసి వచ్చాను అయినా నువ్వు అన్ని ఎంకరేజ్ చేయకు ఓకే తీసుకున్నావు కదా వెళ్ళి ఇంకా మరీ ఇంత అందమైన అమ్మాయి అంటే మేమేం పని చేస్తాం మేడం అవునా అయితే ఒక పని చేద్దాం ఏంటి మేడం ఇక్కడ నుంచి జాబ్ లో నుంచి స్పీక్ ఇస్తాను ఇంకో చోట హ్యాపీగా పని చేసుకోవచ్చు ఏం తెలి టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ కూడా ఉన్నాయివా నిన్న ఎక్కడ పంపుతా సుబ్బు నాకు తెలుసు మేడం మీ నన్ను వదిలి ఓన్లేరుగా అవును ఆ అమ్మాయి ఏంటి నీతో అంత సరదాగా మాట్లాడుతుంది బా మీ ఆడలు ఉన్నారే మరి నాదనుకున్న దాని మీద చేయి కాదు కదా చూపు వేసిన చంపేస్తా అంత పొససివ్ మేము త్రీ ఇక్కడ మీ సొట్టమా మేడం బానే మేనేజ్ చేసావు గానీ మంచి టెస్ట్ అన్ని హై చేసావు 
మరి ఏమనుకున్నారు మీరు అనుకున్నంత అర్థమే కాదు బానే పని చేస్తాం రాదని ఎవరన్నారు ఎక్కువ చేస్తే డిమోట్ చేసా ఇప్పుడు పీడికల్లా ఎందుకు మేడం గుర్తిస్తారు తీసుకోండి బాయ్ మేడం లంచ్ చేద్దామా అది అందరితో కలిసి చేద్దాం సుబ్బు ఇక్కడికి రా సత్య గారు పులిహోర నేనే కలిపా తింటారా తిను మావాడు పులిహోర బాగా కలుపుతాడు అయినా నీకంటే బాగా రాదులేరా కలపడం అయితే నాకు వద్దులే సర్లే నేను వెళ్తున్నా ఏ ప్రసాద్ నేను తింటాలే వీళ్ళతో నీకేంటి బాగుందా మేడం ఏ మాట కా మాట పులిహోర చాలా బాగా కలిపావు జస్ట్ కిడింగ్ నేను కూడా ట్రై చేయనా తీసుకోండి కలిపిందే మీకోసమే కదా బాగుందా సుబ్బు నీకు పెళ్ళైందని ఎప్పుడు చెప్పనే లేదు అంటే ఎప్పుడు ఆ సందర్భం రాక చెప్పలేదు సుబ్బు అంతే అడిగేదాకా ఏది చెప్పడు సుబ్బు మీ ఇద్దరు జోడి చాలా బాగుంది నీ టేస్ట్ అయితే సూపర్ సుప్రియా నువ్వే కొంచెం తొందరపడ్డావు అనిపిస్తుంది మరీ బాగుంది అది నేను ఫీల్ అవ్వాలి అసలు చేయలు మ్యారేజ్ అయిపోయింది మర్చిపోయావా నా వెనకాల ఎలా తిరిగావో నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి చచ్చావు కదా సర్లే ఎందుకు ఇప్పుడు గతం గుర్చేసి బాధ పెడుతున్నావు అయినా సుబ్బు నువ్వు గ్రేట్ ఎండిగా తీసేసినా చాలా స్పోర్టివ్ గా ఉన్నావు కదా సుప్రియ ఏం చేసినా మన మంచి కోసం అయ్యి ఉంటుంది ఎప్పటికైనా సీట్ తందే కదా సుబ్బు కెపబుల్ కాదని కాదు కొన్ని డిసిషన్స్ ఎంత కష్టమైనా ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసం తీసుకోక తప్పదు సరే సరే టాపిక్ షిఫ్ట్ చేద్దాం ప్రసాద్ గారు పులిహోర రే పులిహోరీరా పెట్రా ఇదిగో తీసుకో ఆ సుబ్బు మంచోడివి నువ్వు నేనా థ్యాంక్ యూ చాలా మంది చెప్పేది నాకు సుబ్బు మీద పిచ్చ కోపంగా ఉంది చేశాడు వాడి కల్లో కూడా నేనే వచ్చేలా చేస్తా అయ్యో పాపమే ఏ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ వా సుబ్బు ఫ్రెండ్ వా ఎప్పుడు చూసినా వాడు వైపే మాట్లాడతావు నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆలోచించకుండా నా అలా డెసిషన్ తీసుకుంటావని చెప్తున్నా ఏం చేయమంటావు చూస్తూ ఉండాలా కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేయి ఆ తర్వాత నీకే అర్థమవుతుంది సరే బాయ్ కూల్ సుప్రియా కరుణ చెప్పింది నిజమే కదా ఆమె జస్ట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉందంతే పాపం దానికి సుబ్బేం చేస్తాడు అరే స్టార్ట్ అవుదామా నువ్వు వెళ్ళరా నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది సత్య గారు మీరెక్కడుంటారు నేను జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంటా ఓ అవునా నేను అటే వెళ్తా డ్రాప్ చేయనా నువ్వే క్యాబ్లు వెళ్తావు కదరా నీకెందుకు రా క్యాబ్లోనే డ్రాప్ చేస్తా ఓకే రా బాయ్ సుబ్బు బాయ్ నాకు కొంచెం లేట్ అవుతుంది హెల్ప్ అమ్మా అరే సుబ్బు ఏం టైం బ్యాటర్ అనేది సరిద్దరం 
అన్నీ బాగానే వెళ్తున్న టైంలో సత్య వచ్చింది ఆ పిల్లేమో కొంచెం ఓవర్ ఫ్రెండ్లీ అవుతుంది మేడం ఏమో చాలా పొజిటివ్నెస్ పెంచేసుకుంటున్నారు చచ్చాం పోరా బాగా లేట్ అయింది అనుకుంటా వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యారా మూవీ బాగుంది కదా నువ్వు మంచిడు సిద్ధు అందుకని అబ్బో పెద్ద స్కెచ్ ఎంత పెద్ద స్కామ్ వేసావో మీ అంత కాదులే మేడం మేడం అది చెప్పు సబ్బు ఈరోజు ఈవినింగ్ ఇవాళ అదే ఈరోజు ఈవినింగ్ లోపు అక్క అనుకున్నా ఆ మ్యాటర్ అయితే నాకు అసలు వినిపించలేదు మేడం లేదు సబ్బు ఆ మ్యాటర్ నాకు వినిపించలేదు బాయ్ ఓయ్ మేడం దరిద్రంగా అని నేను అనట్లేదు అంటే బాగోదని అంటున్నాను దాని బదులు ఏం చేయమన్నా చేస్తాను చేస్తావా చేస్తాను అయితే నా కాలు పట్టుకో నాను అయితే అమ్మాయి నక్కాను అయితే నా కాలు పట్టుకో నో ఏ ఏం చెప్పలే నో అంటవేంటి ఎక్కడ ఫిట్టింగ్ రో అయితే అక్కాను కాలే పెట్టు పట్టుకో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ప్రిపేర్ అవుతున్నాను మేడం అబ్బో ఓకే ఓకే ఆహా ఈ మూమెంట్ ఎవరైనా క్యాప్చర్ చేస్తే ఎంత బాగుండో చెప్తా 
ఎప్పుడవుతుందోర్ ఏంటి సుబ్బు మేడం రాలేదా మీటింగ్ అయినా నువ్వే గుర్తుకొస్తున్నావురా నువ్వు కూడా అంతేగా ఎప్పుడు మీటింగ్ అంటుండేవాడివి సుబ్బు ఈవినింగ్ కల్లా ఇనిషియల్ టెస్టింగ్ అయిపోతుంది రేపు ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా డీటెయిల్స్ మెయిల్ చేస్తాను డన్ ఓకే గాయస్ రేపు నా బర్త్డే నా ఫ్లాట్ లో హౌస్ పార్టీ ఉంది అందరు వచ్చేయండి ఏంటి నీ బర్త్డేనా ముందే చెప్పండి పెద్ద పార్టీ అరేంజ్ చేసేవాళ్ళం కదా ప్రసాద్ ఇంకో మాట నువ్వు ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వకు ఏంటి సత్య నువ్వు నాకు గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నావు అని తెలుసు అంటే అది కానీ నువ్వు నా టైప్ కాదు అదేంటి సత్య అంత మాట నేసావు అవును నువ్వు నా టైప్ కాదు ఇంకలాక్రా తెగుద్ది కొంచెం కూడా లేదా ఆహా ఈ రిలేషన్షిప్ మీద గుడ్ ఒపీనియన్ లేదు ఎందుకని లేదు ఏమో సుబ్బు సోల్మేట్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రేమ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవి నాకు అర్థం కావు అసలు ఒక మనిషిని మనకంటే ఎక్కువగా ఎలా ప్రేమించగలరు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఎందుకు పాసిబుల్ అవదైనా ప్రేమ పర్మిట్ కాకపోతే లైఫ్ లో ఇంకేది పర్మిట్ కాదేంటి అయినా మీరు ఇప్పుడు డిబేట్ ఆపండి డిబేట్ పెట్టి కొట్టుకోమనట్లేదు అసలు హార్ట్ బ్రేక్ అయితే వస్తుంటే సుప్రియా సుప్రియా కెన్ యూ ఆస్ గో టు పర్ఫార్మ్ ఫర్ మీ ఆల్సో వెనకాల డోర్ రిఫ్లెక్షన్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు డైరెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే బాగుంటుంది కదా I'll call back later. Okay, Supriya. I'll give a call in the evening. Uh. Oh. Sorry, madam. And the morning is cast for the night. Ah, Ani? I don't know what to say. సారీ ఇప్పుడు ఆ రావు గారు ఏమనుకుని ఉంటారో ఏమనుకుంటారు చా అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేశాను అనుకుంటారు ఆహా ఇంకా పాపం సుబ్బు ఈ పని రాక్షసి దగ్గర ఇరుకుపోయాడు అనుకుంటారు నేను పని రాక్షసినా హా మరి నిన్నేమంటారు అమ్మర ప్రేమి కూడ అనుకుంటా ఈ దొంగ మాటలు బానే నేర్చుకునవలే ప్రేమ మాటలు మాట ఇవి నువ్వు ఇంకా టీనేజ్ లో ఉన్నావ అనుకుంటావా ఏ ఎందుకు టీనేజ్ వల్ల ఇలా మాట్లాడుకుంటారా అవును మరి ఇప్పుడు రోడ్ మీదకి వెళ్ళి సైకిల్ మీద వచ్చి నాకు ప్రపోజ్ చేస్తావాక్షన్ చేసినట్టు ఉంటుంది సరే వెళ్ళు నేను వర్క్ చేసుకుంటాను 
పోని ప్రేమకు పిలిచావంటే ఏదో ముంచే ప్లాన్ ఉండే ఉంటది ఎందుకలా అంట సరే చెప్పు ఏం లేదులే నువ్వు ముంచే ప్లాన్ అన్నావు కదా సర్లే సారీ మేడం చెప్పండి మా గడపద మీద కాకిరెట్ అయ్యా నేనేం చెప్పనా ఈ భూమి మీద సిగ్గు లజ్జ మానం మర్యాద ఏ వీలైందంటే మాకే నిజం మేడం ఒక అమ్మాయి కోసం ఎన్ని మెట్లు దిగుతాం తెలుసా మీకు పర్లేదు అమ్మాయి కోసమే కదా దిగేది మా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది అయిపోతుందిలే సర్లే మ్యాటర్ అంటే చెప్పండి అది కాదు సుబ్బు నువ్వు నా పిఏగా జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా ఎప్పుడు నా చుట్టూ ఉంటావు నేను చూస్తూ వర్క్ చేసుకుంటా ఆ టీమ్ లీడ్ పోస్ట్ రిజైన్ చేసేచ్చు కదా ఇంకనే పనుల్లో మార్మని చెప్పలేదు చాలా కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకున్నాను మేడం ఆ అవును మరి బ్యాక్ డోర్ నుంచి చాలా కష్టపడ్డ మేడం ముందు ఆ బ్యాక్ డోర్ టాపిక్ మైండ్ లో తీసేయండి ఏ ఎందుకు తీస్తా అదే కదా ఉంది నిన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేయడానికి సంతోషం అండి చి ఆ సుబ్బు నాకు ఇవాల ఎందుకు లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళాలని ఉంది సరే ఇవాల వెళ్దామా సిగ్లో పెడదామా అంత లేదు వర్క్ ఉంది మేడం ఓ గాడ్ నిజంగా ఐ హేట్ దిస్ ఆఫీస్ అబదా హ్మ్ లాంగ్ డ్రైవ్ అన్నా మళ్ళీ కుదరదు అంటను సరే ఈవినింగ్ వర్క్ ఏక వెళ్దామా సరే హ్మ్ సరే ను ఇంకా వెళ్ళు నేను ఫాస్ట్ గా వర్క్ ఫినిష్ చేసేస్తా వెళ్ళాలా అంతే కదా ఇక్కడ కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటా కదా ఇంకా నా ఒళ్ళో కూర్చొని వర్క్ చేయ్ యాక్చువల్లీ అక్కడ ఇంక బాగుంటది ఏ పోరా వెళ్ళి వర్క్ చేసుకో సర్ ఓకే మ్యామ్ బై బై సుబ్బు బై ప్రసాద్ హ్యాపీ జర్నీ మీ మాటల్లో ఉన్న హ్యాపీనెస్ నా లైఫ్ లో లేదులేండి బై సుప్రియా బై బై సుబ్బు బై అరే పార్టీ గుర్తుందిగా హలో మేడం క్యాబ్ వచ్చింది వెళ్దాం రా థ్యాంక్ యూ బై నీ ఫేర్ నువ్వే కట్టుకోవాలి పార్టీ బర్త్డే పార్టీ అంట వెళ్దామా సుబ్బు పార్టీ గురించి మర్చిపోకు నీ దన్నం పెడతా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయకు అవును ప్రసాద్ ఏంటి చాలా బాధలో ఉన్నట్టున్నాడు వాడా సత్యవాడిని ఎంత ట్రై చేసినా పడినని చెప్పేసింది అయ్యో పాపం ప్రసాద్ వాడు అప్పటి నుంచి బ్రేకప్ సాంగ్ పెట్టి సాగు కొడుతున్నాడు ఇంటికి వెళ్దామా అబ్బా ఇప్పుడు పోయి వండుకొని తినాలా మళ్ళీ వాటిని కడగాలి అంత ఓపిక నాకు లేదు బయటికి వెళ్తుందా బయటికి వెళ్తుందా బిర్యానీ ఓకేనా అబ్బా రోజు బిర్యానీనా రేపు స్టమక్ అప్సెట్ అని నువ్వే ఫీల్ అవుతా పడుకుంటాను ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు ఏమన్నా తిందామా అంటో అడిగితేనేమో ఏం చెప్పారీ సుబ్బు సారీ నిజంగా ఈసారి నువ్వు ఏం చెప్తే అదే సరే లాస్ట్ మీల్ తిందా వెజిటేబుల్ <laughs> పిచ్చోలు పెడతారే పచ్చగడ్డి అది పెట్టి తింటాను రామచంద్ర బాబు నీ మోటార్ పోట ఆపో బాబు అరే ఇందాక చస్తున్నాను ఆపు 
लारी मर्यादरे तुरुक हब रुक चेहरा अरे साली मारे मारे भाई इधर पीछे गली पे मार रहा है मुझको जल्दी आ रहे भाई ओके निम्शा माँग माँ ऑल ऑस्नर पूरी कोतन को नन्हे मौसम जेदों और कुटना है संपुता ये दवा इधर एक कन्हे ना कोड कुन्नर रारा हाँ पा नर रारा पादा ऑस्सा हाँ एक कन्हे लबड़ ये एंट्रा निम्मा दिगा हाँ सर सर ले ना डबल इसे नहीं मिल पोता मीरु में बैग लो मील लो आगू इस तक था पारी पोता नहीं होना आगू माँ बाय उच्च मार्ट लड़ते हैं ये वाल तीस है तो उन दारे पोछे तीस को मंडरा ठेंडरा ऐटकारा माँ मी तो ऐटकारन जैसा तो पैदो नहीं थे का आलेंड सर ना डबल इसे नहीं मिल पोता हाँ इस � मोसमी गोपारोदे सर उ ब्रो इधो ब्रो हईदराबाद मॉडल तो नावा ब्रो ओके 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 हेलो सरप्रेजा भयपड़ी ना 
తడంగుచ్చారు ఏరా రావద్దా చెప్పు రావద్దంటే వెళ్ళిపోతాను చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకున్నావు కాపురం కూడా పెట్టావు అయినా ఏదో చూద్దామని వస్తే ఎందుకు వచ్చావని అడుగుతున్నావు అనలేదు మరి ఎలా అన్నావు అంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేయలేదు కదా సడన్ గా వచ్చేసరికి ఏమైనా ప్రాబ్లం అని చెప్పి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోరేమో గాని మేము ఎప్పుడు మీ గురించే ఆలోచిస్తాం రా మీ షేర్స్ కూడా నా వల్ల కాదయ్యా ఏంట్రా ఏదో అంటున్నావు నేనే అనలేదు నాన్న సార్ సర్లే ఇంత పొద్దుకే దాకా పడుకున్నారు ఆఫీస్ లేదా ఉంది నాన్న ఇప్పుడు వెళ్ళాలి వెళ్ళినట్టే ఉంది అండి కాఫీ చేసేస్తాను పోన్లే అమ్మా ఇప్పటికైనా అడిగావు వెళ్లే వరకు అడుగుతావో లేదో అనుకున్నాను సరే వెళ్ళండి మీ నాన్నకి అసలు నేను నచ్చినట్టే లేనట్టున్నా కదా మా నాన్న మాట తీరు అంతే ఆయన అలానే మాట్లాడతాడు నీకు ఒకటి తెలుసా చిన్నప్పటి నుంచి కనిపించిన నాకే భుజమే చేసి నేనున్నాను కదా నీకేం కదా అని ఒకసారి కూడా అనలేదు తెలుసా అవునా అయితే ఆయనకి ఒక మంచి టీ చేసి ఇంప్రెస్ చేస్తా మా నాన్న పొద్దు పొద్దు టీ తాగాడు ఆయన కొంచెం టీ పౌడర్ ఎక్కువ షుగర్ కొంచెం తక్కువ జింజర్ కొంచెం ఎక్కువ చెయ్యి ఆయనకి నచ్చిన సైడ్ లో నేను చేస్తానులే యూ డోంట్ ఫియర్ లేకపోతే ఆయనకి నచ్చిన ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏమైనా ఉందా చేసి పెడతా అది ఇదని కాదు ఏది పడితే తినేస్తాడు అలా ఎలా అవుతుంది చెప్పు ఒక మనిషికి ఫేవరెట్ ఫుడ్ అనేది ఉంటుంది కదా చెప్పు మా అమ్మని అడుగుతున్నా హలో మా నాన్నకి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి ఓ ఓకే ఓకే మా నాన్నకి పులిహోర అంటే ఇష్టమంట కాకపోతే కొంచెం సన్నగా తురిమిన కరేపాకు ఉండాలి సరిపోయింది చూసావా ఇందాక అసలు ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏ లేదన్నా మరి ఆయన వచ్చి నా కోసం ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో ఏ నా కొడుకు వాళ్ళ నాన్న ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటే తెలియదు అందుకే మిమ్మల్ని పేరెంట్స్ తిట్టేది అదే గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి అంటే తన ఫేవరెట్ ఫుడ్ కలర్ అన్ని తెలుసు ఇప్పటికైనా అర్థమైందా మేము మీకు ఎంత వాల్యూ ఇస్తాము సుప్రియా టీ అమ్మాయి బాగా చూసుకుంటుందా బాగా చూసుకుంటుంది ఏంట్రా అలా కళ్ళ పగించు చూస్తున్నావేంటి ఆఫీస్ కి వెళ్ళేది ఉందా లేదా ఉంది నాన్న వెళ్ళారా మరి వెళ్తున్నాను నాన్న ఏం పేరమ్మా నీ పేరు సుప్రియా అంకల్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ దేశంలోనే ఉన్నావా జస్ట్ హాలిడేస్ కి ఇండియాకి వచ్చే వాళ్ళం ఇంతకీ మా విధ ఎలా చూసుకుంటున్నాడు బానే చూసుకుంటున్నాడు అంకుల్ మీ అదవా అదే సుబ్బు టీ చాలా బాగుందమ్మా థాంక్స్ అంకుల్ అక్కప్ప ఆ వస్తున్నా సుబ్బు నీకు తెలుసా మీ డాడ్ నా టీ చాలా బాగుందన్నారు టీ చేసిందేనైతే టాపిక్ చెప్తాను అరోకు సరే చెప్పు మా నాన్న కూడా నమ్ముతాడు అవి తప్పని చెప్పిన అసలు నమ్మడు సరే ఆయన కొంచెం కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి అవి ఫాలో అవ్వకపోతే టార్చర్ చేస్తాడు సరే 
మా ఇంట్లో ఫస్ట్ మగవాళ్ళు తిన్న తర్వాతే ఆడవాళ్ళు తింటారు ఏంటి అందుకే నిన్న ఆయన అలా చూసాడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫాస్ట్ గా తినేస్తాం ఆయన కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా తినేస్తాడు సర్లే నువ్వేం ఫీల్ అవ్వలేదు కదా ఏం ఫీల్ అవ్వలేదు పద సారీ సుప్రియా సరే పద ప్రామిస్ చేయి నువ్వు ఫీల్ అవ్వలేదు అని ప్రామిస్ పద అండక్కి మీ అమ్మ మీ ఇద్దరిని ఇంటికి రమ్మంది సరేనా అదే మీ ప్రసాద్ బాబే ఉన్నాడు కదా ఉన్నాడు ఏ పోయాడా అంటే సడన్ గా ఆయన పేరు తీసారు కదా పోయాడే అనుకున్నాను ఆయన కొడుకు పెళ్లి హైదరాబాద్ లో అందుకే వచ్చా ఎప్పుడు పెళ్లి ముహూర్తం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కానీ ఇక్కడ నుంచి చాలా దూరం అన్నాడు ఎక్కడ ఉప్పల దగ్గర ఫంక్షన్ అలాట సరేనా చూస్తాను నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళి వచ్చాక వెళ్దాం ఓకేనా సరే అయితే ఓకేనా సుప్రియా నువ్వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేచ్చుగా వెళ్ళిపోదాం అంకుల్ రైస్ కుక్కర్ లో రైస్ ఉంది ఫ్రిడ్జ్ లో కర్డ్ ఉంది టేబుల్ పైన కర్రీ ఉంది తినేసేయండి సరే అమ్మా మీరు వెళ్ళండి ఆఫీస్ కి లేట్ అవుతున్నట్టుంది నేను చూసుకుంటాను నానా మీరు రెడీ అయ్యి ఉండండి నేను ఆఫీస్ నుంచి రాగానే పెళ్లికి వెళ్దాం ఓకేనా సరే రా మంచిది కొంచెం సాయంత్రం మాత్రం తొందరగా రండి పెళ్లికి వెళ్ళాలి లేట్ అవుతుంది అంకుల్ వెళ్ళొస్తాం హలో మేడం బ్రేక్ఫాస్ట్ కి కలుస్తా అన్నారు కాల్ చేసి లిఫ్ట్ చేయడం లేదు మెసేజ్ కూడా రిప్లై లేదు సుబ్బు వాళ్ళ డాడీ వచ్చాడు అవునా అయితే ఫ్యామిలీ గొడవ పోయి కలిసి ఉంటే కలదు సుఖమా నీకు అలా ఉందా ఏమైంది ఈ రోజులు ఇలా ఎవరున్నారే మా తాత కూడా ఇలానే ఆలోచించేవాడు నేను అదే అనుకున్నా నువ్వు సుబ్బుతో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడావా పాపం వాడైతే నాకంటే ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాడు అవ్వాలి కదా మధ్యలో నువ్వేంటి పాపం అని తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నావు పాపమే సుబ్బి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన చెప్పాలి కదే ఆయన ఇంట్లో ఎలాగైనా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక కొంచెం డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేయాలి కదా యుఎస్ నుంచి వచ్చావా అని ఏం తెలీదు అని చెప్పి పెత్తనం చెలాయించాలనుకుంటున్నాడేమో నువ్వు తగ్గకు సుబ్బు వాళ్ళ డాడీ కదా ఫోన్ లే ఒక టూ డేస్ అడ్జస్ట్ అయిపోతే సరిపోతుంది హలో మేడం ఒక్కసారే అని తగ్గుతే లైఫ్ లాంగ్ అలానే ఉండాలి ఇప్పుడు ఈయన ఒక్కరే రేపు సుబ్బు వాళ్ళ మమ్మీ సుబ్బు వాళ్ళ చెల్లె అని లైఫ్ లో అందరి దగ్గర అడ్జస్ట్ అవుతావా కరెక్టే కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనమే అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాం ఆయన ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆయన ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతాడు అలా అని అవును అంకుల్ థాట్ ప్రాసెస్ తప్పే కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించు నా కోసం మా డాడీ పెట్టిన కండిషన్స్ అన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా ఆలోచించకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కొడుకు అలా చేశాడని కోపంతో మమ్మల్ని ఒక్క మాట కూడా అనలేదు వాళ్ళే కోపం తగ్గాక ఒక మెట్టు తిగి మా కోసం వచ్చారు సుబ్బు అంటే ఎంత ఇష్టం ఉండొచ్చు పొద్దున్న నా కూడా ఇలానే కోపం వచ్చింది కానీ కూర్చొని ఆలోచిస్తే నాకు అర్థమైంది అంకుల్ కి నా మీద కోపం కాదు సుబ్బు పెళ్లి చేసుకోవడం చూడకుండా చేసిన సుప్రియ మీద కోపం అని నువ్వు అంటే కూడా అదే అయితే బాగుండు కానీ అత్తమామల్ని నమ్మడానికి లేదు ముందు నువ్వు ఒకసారి నమ్మి చూడు అప్పుడు కూడా ఏమైనా అయితే అప్పుడు నమ్మకుండా ఉందులే వద్దమ్మా రోహిత్ ని నమ్మి జరిగింది చాలు ఇంకోసారి నమ్మలేను సరే ఈవినింగ్ కలుద్దాంలే ఎలాగో సుబ్బు ఇంకా వాళ్ళ డాడీ పెళ్లికెళ్ళి లేట్ గా వస్తారు సరే బాయ్ సరే బాయ్ మేడం అర్జెంట్ గా క్లైంట్ డెమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంట అవునా ప్రసాద్ వాళ్ళు ఎవరు లేరా లేరు వాళ్ళు శాంపుల్స్ రెడీ చేస్తున్నారు అవునా ఎంతసేపు పడుతుంది మీటింగ్ కి ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది మరి ఎలా అంకుల్ ని మ్యారేజ్ కి తీసుకెళ్లాలి కదా వచ్చేసరికి <laughs> పెళ్లి నుంచి వచ్చేసరికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది 
అంకల్ అది కార్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఇక్కడ సిగ్నల్స్ కూడా లేవు ఏదన్నా క్యాబ్ వస్తుందేమో అని చూస్తున్నాను ఏం మాట్లాడలేదేంట అంకుల్ ఏం మాట్లాడాలమ్మా ఈ ఫోన్ పని చేయలేదంటో ఈ కారు నడవట్లేదంటో ఇంకా నీకేం చెప్పాలి చెప్పు సారీ అంకుల్ నేను కొంచెం ముందెళ్ళి ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూసేస్తాను మీరు కాళ్ళ కూర్చోండి అంటే నేను ఒకరిని ఇక్కడ ఏం చేయాలి అది కాదంకుల్ చెప్పు పర్లేదమ్మా అది కూడా నువ్వే చెప్పు అంకుల్ నేను అలా అనలేదు అంకుల్ సర్లే నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో అమ్మా నేను వెళ్ళి ఏదైనా తీసుకొస్తాను అంకుల్ అంకుల్ మీరొక్కరే ఎలా అంకుల్ ఏమైనా అయితే అంటే నువ్వు వెళ్తే మాత్రం ఏదైనా కాదా ఒక పని చేద్దాం అంకుల్ ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం అయినా మరి ఈ కార్ని ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్తే అలేం కాదు అంకుల్ లాక్ వేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది చాలా దూరం వెళ్ళం కదా ఈ కాలం పిల్లలు చాలా తెలివి ఉందని ఫీల్ అవుతారు సర్లే లాక్ ఏదో వేసుకొని రాపో ఒక నిమిషం ఏంటో ఈ అమ్మాయి ఒక్క నిమిషం అంకుల్ ఏంటమ్మా ఎవరికిరా <laughs> 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 ఇన్నిసార్లు కాల్ చేస్తున్నావు పెళ్ళయ్యాక పెళ్ళానికి ఎవరైనా కాల్ చేసి ఎందుకు ఇంటికి రాలేదంటాడా దొరికిన ఫ్రీడమ్ ని ఎంజాయ్ చేయక చీ అది కాదురా అరే ఛార్జింగ్ అయిపోయిండొచ్చు స్విచ్ ఆఫ్ అయి సిగ్నల్ లేకపోయిండొచ్చు వస్తారులేరా రే నాన్న ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుందిరా నాకు తెలియదురా చాలా కష్టపడి సత్య రమ్మంటే కూడా వెళ్ళకుండా ఇక్కడ మందు తాగడానికి వచ్చాను రా తాగుదామంటే వచ్చేస్తారంటావా అరే ఏం కాదురా వచ్చేస్తారు నువ్వు తాగు సరే బావా చేస్ చేస్ రా అవునమ్మా ఇంతకీ మా వేద ఎలా పరిచయం అంకుల్ నీ మొగుని వేదం అన్నందుకు ఫీల్ అవుతున్నాయేంటి నేను అలాగే పిలుస్తానమ్మా చిన్నప్పటి నుండి అయ్యో కోపం ఏం లేదు అంకుల్ అంటే మొగుని ఏమన్నా పర్లేదా అంటే ఊరికే అన్నాను లేమ్మా అన్నిటికీ కళ్ళప్పగించి చూడక మీ అత్తమ్మలాగా వేరే దేశం పిల్లవు కదా గడుసుగా ఉంటావు అనుకున్నా ఇంత మెత్తగా ఉంటే ఎలా అమ్మా ఇలా మెత్తగా ఉన్నావు అనుకో మా వాడు ఒక ఆట ఆట వేసుకుంటాను నిన్ను ఏదో మీరున్నారని అంతే అంకుల్ లేకపోతేనా సారీ అంకుల్ సర్లే అమ్మా ఇంతకే వాడు నా గురించి ఏం చెప్పాడు మా నాన్న బాగా స్ట్రిక్టు కోపిస్టి మొండోడని చెప్పాడా లేదంకుల్ మీ మాట గడుసు కాని మనసు మంచిదని మనుషుల్ని తిడతారు కానీ మంచే జరగాలని కోరుకుంటారని చెప్పాడు వాడు చెప్పాడా నువ్వు చెప్తున్నావా సారీ అంకుల్ ఇలా నడిపిస్తున్నందుక కాదు పెళ్లి హడావిడిగా చేసుకున్నందుకు మా నాన్న ఏదైనా చేస్తాడేమో అని భయపడి చేసుకున్నాము ఇందులో సుబ్బు తప్పేం లేదు నేనే పెళ్లి చేసుకుందామని అడిగాను మీ నుంచి ఏం దూరం చేశానో నాకు తెలుసు అందుకే మీ ముందుకి రాలేకపోయాను నాదేముందమ్మా 
గట్టిగా నాలుగు మాటలని ఊరుకుంటా కానీ వాళ్ళ అమ్మ చాలా బాధపడుతుంది జరిగిపోయిన దానికి ఏం చేస్తావమ్మా ఏదైనా వాడి సంతోషమే మా ముఖ్యం అంతకన్నా ఏం కావాలమ్మా ఇంతకీ మా వాడు ఎలా కలిసాడో చెప్పనే చెప్పలేదు అంటే అది ఇప్పటిదాకా నిజం ఎవరికి చెప్పలేదు అంకుల్ ఎప్పుడు ఎవరు అడిగినా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కథ చెప్పేదాన్ని సుబ్బుని మా నాన్న దగ్గర ఉన్న ఫైల్లో చూశాను సుబ్బు ఫోటో చూడగానే ఎందుకో చూస్తూ ఉండిపోయాను అప్పటిదాకా తన గురించి నాకేం తెలీదు కొన్ని రోజులు అయ్యాక వేరే నేమ్తో ఫేస్బుక్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మెసేజ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని అలా కొన్ని రోజులు తెలియకుండానే నాతో మాట్లాడాడు ప్రతి ఇయర్ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు తన కాలేజ్ దగ్గర వెయిట్ చేసేదాన్ని తన్ని చూస్తూ ఉండిపోయేదాన్ని మళ్ళీ సుబ్బు కోసమే ఇండియాకు వచ్చా ఏమైంది అంకుల్ తెలివైందా అనుకున్నా ఇంత ఇరు దానిలో ఉన్నవైందమ్మా అయ్యో ఏమైంది అంకుల్ చిన్నప్పుడు వాళ్ళు చూసి నేనే భయపడ్డాను నీకెలా నచ్చాడమ్మా అది వాడు ఫేస్ వాల్యూ ఏదోలే అంకుల్ మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు అమ్మా కొద్ది వాటర్ అరే నీ ప్రాబ్లం ఏంట్రా ఏం లేదురా చెప్పు పర్లేదు ఏంటి వాళ్ళు ఏమన్నా చిన్నపిల్లలా వస్తారులే అది కాదురా నా బాధ మా నాన్నని సుప్రియాన్ని పంపా నాన్న నా గురించి చెప్పే మాటలకి అయితే సుప్రియాకి నా మీద అసహాయం వస్తుంది లేదా మా నాన్న ఖర్చులకి ఇచ్చిపడేస్తుంది దానికి మా నాన్న ట్రిగ్గర్ అయ్యాడు అనుకో ఇంకంతే ముందు నోయి వెనకాల గోయి నీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంత వరస్ట్గా ఉంటుందమ్మా కాదురా మా నాన్న గురించి తెలిసిందే కదరా ఈ ప్రపంచంలో ఏం నాన్న వాళ్ళ కొడుకు గురించి మంచి చెప్పడం మనం వాళ్ళనుకున్నట్టు ఉంటే అలానే చెప్తారు బేవర్స్గా ఉంటే ఇలానే చెప్తారు రే నువ్వు ఆగరా అయినా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయిపోతే మళ్ళీ చెప్పు ఏమో మీ నాన్న సుప్రియ బాండ్ అవడానికి ఇదే బెస్ట్ మూమెంట్ ఏమో మా నాన్న సుప్రియ ఫ్రెండ్స్ రే ఇప్పుడు ఇటు రావాల్సిన సూర్యుడు ఇటు వస్తే మా సూర్యుడు ఇటు కదా వస్తాడు ఇప్పుడు నా ఎమోషన్ చెప్తుంటే లాజిక్ పట్టుకుంటావరా ఇంపార్టెంట్ రా సరే సరే సార్ సారీ డిస్టర్బ్ చేసి ఉంటే సారీ సారీ చెప్పు ఎమోషన్ రా జోదాన్ ఎందుకు తెలుసా మా నాన్న సుప్రియ పోల్స్ ఆఫ్ పాట్ రా కలిసే ఛాన్సే లేదురా కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి కొంచెం కూర్చున్నావమ్మా ఓకే అంకుల్ ఆహా ట్రాఫిక్ సౌండ్ లేకుండా పొల్యూషన్ లేని గాలి ఎన్ని రోజులైందో ఇలా స్టార్స్ చూసి కొద్ది రోజులు పోతే ఫోటోల్లో నక్షత్రాలు చూడాలేమోనమ్మా ఊర్లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది కదా అంకుల్ అవునమ్మా అందుకే నేను సిటీకి రాను వాహనాల శబ్దాలు ఇంటి పక్క నుండి కూడా పలకరించారు అందుకే నాకు నచ్చదమ్మా అదే ఊళ్ళో అయితే పచ్చటి పొలాలు పైర్లు పక్షులు అయినా హడావుడి వేరేలే అమ్మా అవును సుబ్బు చెప్తూనే ఉంటాడు చాలా బాగుంటుందని తనకి ఇక్కడ జాబ్ చేయడం కూడా ఇష్టం లేదు పాపం జాబ్ కోసమే తను హైదరాబాద్ వచ్చాడు ఇష్టమా ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు మరి అక్కడ గాడిదకు అడ్డగోలు బేవార్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా రోజంతా ఊరి మీద పడి తిరగడం రాత్రి అయితే బాగా తాగి ఇంటికి రావడం ఓ 
అందుకే బాధ్యత వస్తే గాని మారాడని తిట్టి హైదరాబాద్ పంపించాను సంపాదించాడేమో గాని రూపాయి అయితే పంపలేదు కాని పాపం సుబ్బు చాలా కష్టపడుతున్నాడు తల్లిదండ్రులు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పిల్లల బాగుకేనమ్మా అది వాళ్ళని బాధ పెట్టాలనో కష్టపెట్టాలనో కాదమ్మా అది ఇప్పుడు మీకు చెప్పినా అర్థం కాదు మీకు భవిష్యత్తులో మీకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఆ సమస్యలన్నీ మీకు అర్థమవుతాయమ్మా మావుడి ఫేజ్ చూస్తే చాలా హ్యాపీగానే ఉన్నాడని అర్థమవుతుందమ్మా కానీ నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావా నేను బాగున్నా అంకుల్ బాగా చూసుకుంటున్నాడా చాలా బాగా చూసుకుంటున్నాడు ఇన్ఫాక్ట్ నేనంటే చాలా ఇష్టం తనకి మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు సంతోషంగా లేవమ్మా లేదంకుల్ నేను చాలా బాగున్నాను నాకొక తల్లి చెల్లి పెళ్ళ ఉంది కూతురుంది ఇప్పుడు కోడలు కూడా వచ్చేసింది మగాడు చిన్న బాధ కూడా ఊరంతా చెప్పుకుంటాడమ్మా కానీ ఆడపిల్లలా కాదు ఎన్ని బాధలున్నా కడుపులో దాచుకుంటుంది కానీ నీ కళ్ళలో కనిపించేస్తుందమ్మా లేట్ అవుతుంది వెళ్దామా సుబ్బుకి పిల్లలంటే భయం అంకుల్ నాకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఫ్యామిలీ కావాలి చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ కానీ సుబ్బుకి ఏదేదో భయాలు రెడీ లేనంటాడు ఎప్పటికి రెడీ అవుతాడో కూడా తెలీదు అలానే సుబ్బుని ఫోర్స్ చేయలేను కదా అంకుల్ అలాగా అర్థమైందమ్మా ఇది నా బుర్రలో ఉంది దీనికే ఇలా అయిపోతేలా ఏంట అంకుల్ అంత సింపుల్ గా తీసిపడేశారు చాలా చిన్న సమస్య అమ్మా ఇది చిన్నదా చూక్ చేస్తున్నారా అంకుల్ నీకు సీక్రెట్ చెప్తా దగ్గర ఓకే ఏంట అంకుల్ వీడు వీళ్ళ అమ్మ పోలిక వీళ్ళ అమ్మ కూడా ఇంతే చాలా మొండిది తను పట్టిందే పట్టు వదిలిపెట్టదు వీళ్ళకి ఏం చెప్పినా రివర్స్ లో చెప్పాలమ్మా అంటే అంకుల్ నేను చెప్పినట్టు చేయి వాడు తప్పకుండా దారిలోకి వస్తాడు అంతేనమ్మా వర్క్అట్ అవుతుంది అంకుల్ తప్పకుండా అవుతుంది నన్ను నమ్మమ్మా థ్యాంక్ యూ అంకుల్ మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు నేను అసలు నచ్చనేమో అనుకున్నాను నాకెందుకు నచ్చవు అమ్మా కుందన బొమ్మలా ఉన్నావు మావయ్య అక్కడ ఏదో ఉందనుకుంటా వెళ్ళి చూద్దాం సరే పదమ్మా దిగు దిగు I study. Night no sleep. Huh? End of the day, I'll just know. Why are you saying like that? Saro. Master. Master. I'm going to do this. 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 కంపెనీ సీఈఓ కూడా అయ్యాను అది పోయింది అది వేరే విషయం అనుకో మాస్టరు ఇప్పుడు చెప్పండి మాస్టరు నేను దేనికి పనికిరానా మాస్టరు చెప్పండి మాస్టరు నేను దేనికి పనికిరానా ఏ శ్రీనివాసరావు నేను దేనికి పనికిరానా చెప్పండి మాస్టరు నేను దేనికి పనికిరానా సుబ్బు పిచ్చాను ఎవరు నువ్వు 
I miss you, baby. Oh, yo. Hey, Srinivasra. Auntie, uncle, friends, Balwantham, Chesa, Ran, Kunta. Subbu, generally, into Tagudu. Hey, hey, that other one, Chesa, Pani, Dara. Huh? Nuve, do, Pedda, Prayojo, Kudwe, Janu, Gulam, Biamma, Chala, Santosh, Apar, Tondra. Hey, Nana, Ru. Ne, already settled, Nana, Ru. Alan, Nana, Indol, Nana, performance. Adir, Pola, Chepura, Ru. Uncle, Nana, performance, Nana, Chepura, Ru. Chepa. ప్రేమగా మీరు వెళ్ళండి మావయ్య నేను చూసుకుంటాను మావయ్య ఉన్నాడా అని తెలిసి కూడా తాగొస్తావా నేను వద్దని చెప్పాను బేబీ ఆ యాదవ్ ప్రసాద్ గారే పిల్లల్ని ఎన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలని తాగిస్తాడు ఫస్ట్ వాడిని తనాలి అప్పుడు నువ్వు దాడికొస్తావు అవును బేబీ పొద్దున్న వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయా ట్రిప్కి వెళ్ళాకు ఎందుకు బేబీ మీ నాన్న పడుకున్నాడు పడుకోకని చెప్పు నువ్వు పొద్దున లేచాక నీకు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నావు వీడితో ఏం చేయాలరా దేవుడా మావయ్య చెప్పింది కరెక్టే నీకెలా పడ్డాను రా నేను చెప్పనా చెప్పు దగ్గర చెప్తా ఇంకొంచెం దగ్గర చెప్పు ఒకసారి నా ఫేస్ చూడు ఈ ఫాలోయింగ్ పడిపోయావు అయితే నీ ఫేస్ కి అంత వాల్యూ ఉందంట దానిలో తప్పేమో నీకు పిచ్చి మీ నాన్న కొట్టిన తర్వాత కూడా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు కదా నీజంగా పిచ్చే మా నాన్నే కాక కొట్టింది అయినా నీకు విషయం తెలుసా మా నాన్న ఇప్పుడు వరకు నన్ను తప్ప ఇంకెవరు కొట్టలేదంట మా అమ్మ చెప్పింది మా నాన్నకి నేను అంటే చాలా ఇష్టం అంట అవునా మొన్న అంత మాట్లాడావు మొన్న మాట్లాడి సుబ్బుగాడు కాదు సుబ్బుగాడి ఇగో మా నాన్న ముందు నేను ఎక్కడ గెలవలేనని చెప్పే నా ఇగో అంత ఇష్టం అంకుల్ అంటే చాలా కానీ ఒక్క విషయంలో ఇష్టం లేదు ఏంటి మా నాన్నకు మా అమ్మడు చాలా ఇష్టం కానీ ఆ ప్రేమను అధికారంగా తీసుకుని మొత్తం రూల్స్ అన్ని పెట్టేసాడు నీకు విషయం తెలుసా మా అమ్మకి ఎంత ఆకలు ఉన్నా మా నాన్న తిన్న తర్వాత తినే తెలుసా మా అమ్మకి గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ కూడా వచ్చింది ఆ విషయం ఈయనకి ఎక్కడ చెప్తే బాధపడతాడని చెప్పి మా అమ్మ అసలు చెప్పేది కాదు తనలో తనే ఉండదు ఈయనకి ఆ విషయం కూడా తెలీదు నిజమే కదా ప్రేమించిన వాళ్ళని హర్ట్ చేయడం తప్పే కదా నువ్వేం మా అమ్మలో మాట్లాడుతున్నావు తప్పు అలా పడ్డం వల్ల నువ్వే బాధపడతావు సర్లే ఐ లవ్ యూ టూ నేనేం ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు నువ్వు చెప్పాలా ఈ ఒక్క మాటతో ఇవాళ నువ్వు చేసిన తప్పులన్నిటికీ క్షమించేశా ఇవాళ నో గుడ్ నైట్ కిస్ ఓన్లీ గుడ్ నైట్ పోనీ గుడ్ మార్నింగ్ కిస్ అని వచ్చుగా పడుకో మేడం పడుకో బాయ్ ఏ మేడం మేడం నాకు గుడ్ మార్నింగ్ కిస్ కావాలి నాకు గుడ్ మార్నింగ్ కిస్ కావాలి
నెమ్మదిగా తాగరా అంత తొందర ఎందుకు అమ్మా సుప్రియ అమ్మా నేను మేడ మీదకి వెళ్తున్నాను వీడు రెడీ అయ్యాక చెప్పు కలిసి భోజనం చేద్దాం సరే మావయ్య చెప్పాడాదు వదిలేస్తావా ఇంకా ఇలానే ఉంటారా మీ ఇద్దరు నీకెప్పుడు అంకుల్ ని బ్లేమ్ చేయడం అలవాటైపోయింది సుబ్బు అది దాటి నువ్వు ఏం చూడట్లేదు ఎప్పుడు చూసినా అంకుల్ నాతో మాట్లాడట్లేదు నేను బాగున్నా అని అడగట్లేదు అంటావే మరి నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడావు లాస్ట్ టైం అసలు ఎప్పుడు కూర్చొని నీ బాధలు చెప్పుకున్నావు ఇదే మంచి ఛాన్స్ వెళ్ళి మాట్లాడు తాగుడేనా సిగరెట్లు కూడా మొదలెట్టావా తప్పని క్లాస్ పీక్ అనిలే చెప్పు సారీ నాన్న ఇంకోసారి ఇలా చేయను నిన్ను తిడుతూ దారిలో పెట్టేస్తాననుకున్నాను రా ఎందుకంటే మా నాన్న కూడా నన్ను ఇలాగే పెంచాడు ఎదిగిన కొడుకు పక్కన కూర్చొని మాట్లాడాలి వాడికి ఎన్నో కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ తీర్చవలసిన బాధ్యత తండ్రిగా నా మీద ఉంది అవన్నీ నేను చేయలేకపోయాను క్షమించరా నన్ను నాన్న నువ్వు ఒక ఫారిన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నావని మీ అమ్మ చెప్పగానే నీ ముఖం చూడొద్దు నువ్వు చనిపోయావని అనుకున్నాను రా కానీ ఉండలేకపోయాను రా నాకు అప్పుడు అర్థమైంది సుప్రియ అంటే నీకు చాలా ఇష్టమని మా మీద ఎంత నమ్మకం లేకపోతే మాకు చెప్పకుండా నువ్వు ఇంత పెద్ద పని చేస్తావా ఆ నమ్మకం ఊడిపోకూడదనే నేను హైదరాబాద్ వచ్చా మీ అమ్మ కూడా వస్తానంది కానీ ఫారెన్లో పుట్టిన పిల్ల నా పిల్లం నీ పిల్లాన్నేమన్నా అంటే తట్టుకోలేదు అందుకే మీ అమ్మని తీసుకురాలేదురా అయినా పిల్లల రాజకీయాలు ఆ గొడవలు నీకు తెలియవురా మంచి పిల్లరా జాగ్రత్తగా చూసుకో సరేనా మర్చిపోకుండా ఆ పండగకి ఇంటికి రండి మీ చెల్లిని ప్రకాశం మోయోల కొడుకు కడిగారు నేను నా కొడుకుని అడిగి చెప్తా అన్నాను ఏం చెప్పమంటావురా సరే ఫ్రెష్ అయ్యిరా పో తిందాం రాత్రి ఇప్పుడు తిన్నావేమో సరే నాన్న పైకి మొండోళ్ళగానే కనిపిస్తావు కానీ సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువే చాలా హ్యాపీయా సరే వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యరా లేదు నాకు ఇలానే బాగుంది మావై చూస్తే బాగోదు అయినా నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను చూడు నాది బుద్ధి తక్కువ మళ్ళీ అనుకుంటాడులే అదిగో మావయ్య మావయ్య మావయ్యనా అవును మా మావయ్య మా అత్తయ్య నేను అప్పుడే మీరు మీరు ఒకటే పేరా అవును మేమేం ఒకటే మరి నేనెవరా నువ్వేవరో అవును ఉండు అమ్మకు ఫోన్ చేసి చెప్తా చెప్పుకో ఆంటీ అన్నారు నువ్వెవరో అని 
మరి అంత ఏడవకలే నిన్ను నా హస్బెండ్ లా అడాప్ట్ చేసుకుంటా ఆహా ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు నిన్ను నా హస్బెండ్ లా అడాప్ట్ చేసుకుంటా అంటున్నాను మళ్ళీ చెప్పు నిన్ను నా హస్బెండ్ లా అడాప్ట్ చేసుకుంటా వినపడలా ఫుట్ల సుబ్బు వినపడలేదు అది కొ మావే పోర కొట్న కొడు నానా సాయంత్రం నేను ఊరికెళ్తున్నాను రా సరేనా సాయంత్రం తొందరగా వచ్చేస్తాను వెళ్దాం ఇవాళ మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు నేను మావయ్య బయటికి వెళ్తున్నాం హో ఓకే మేడం మేడం ఏం చెప్పినా వినమని నాన్నగారు ఆర్డర్ చేశారు మీరు ఎలా అంటే అలా సరే మావయ్య తొందర తినేయండి రెడీ అవ్వండి బయటికి వెళ్దాం ఓకే అమ్మా నేను <laughs> సరేరాసలే <laughs> నువ్వు ఆఫీస్ లో పని చేసుకుంటూ ఉండు మా అమ్మాయి మా ఇంటికి వచ్చేస్తుందిలే థ్యాంక్ యూ మావయ్య సర్లే ఎలానో మీరు మీరు ఒకటే అయిపోయారుగా ఇంకా మేమెందుకు పానకలో పనకండి ఓయ్ సబ్బు మావయ్యకి వెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ తీసుకురా మళ్ళీ బస్ దిగకుండా ఉంటాడు వెళ్ళు ఎలానో మీరు మీరు ఒకటే అయిపోయారుగా మేడం ఇది నాతో పనే ఉంది మీరు ఏం తెచ్చుకోండి చూడండి మావయ్య ఎప్పుడు ఇలాగే ఏడిపిస్తూ ఉంటాడు ఏంట్రా ఏంటిది ఇంకోసారి మా అమ్మాయిని ఏమన్నా అన్నావు అనుకో అక్కడ ఆఫీస్ లో ఇక్కడ ఇంట్లో మొత్తం అవుట్ అయిపోతావు ఎందుకు లేనా మళ్ళీ వాటర్ బాటిల్ కోసం రోడ్డు మీద పడిపోవడం నేను తీసుకొస్తానే వెళ్ళు సంతోషంగా ఉండండి అమ్మా సుబ్బు అలాగే మొరటువాడు కోపం వస్తే ఏదేదో మాట్లాడతాడు అప్పుడు లాగి పెట్టి ఒకటి కొట్టావనుకో దెబ్బకు దిగొచ్చి కూర్చుంటాడు నిజంగా మీరు ప్రేమలో ఎలా ఉంటారో నాకు తెలియదు కానీ పిల్లిలో చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయమ్మా అన్నిట్లో కలిసి ముందుకు పోతేనే చివరి వరకు ఉంటారు మూడో వ్యక్తికి అవకాశం ఇచ్చారనుకో సమస్య ఇంకా పెద్దదవుతుంది అర్థమైందమ్మా సరే మావ్యాసొచ్చింది పదండి సరే ముందుగా వచ్చేయండి తీసుకుని వస్తాను మేడం మేడం చెప్పేది వినండి ఒకసారి ఏంటి సుబ్బు వినేది నువ్వు ప్లీజ్ ఇంటికి వెళ్ళిపో నేను కర్ణాన్ని కలిసి వస్తా 
మాట్లాడుకుంటే అలా తప్పించుకుంటే ఎలా ఏం మాట్లాడాలి నువ్వు నా బర్త్డే కూడా మర్చిపోయావు ఇంకేంటి సరే మర్చిపోయాను పోను గుర్తు చేయొచ్చు కదా హా అవును ఈ రోజు నా బర్త్డే ప్లీజ్ నన్ను విష్ చేయండి అని బోర్డు పెట్టుకోవడం మర్చిపోయా సారీ అబ్బా సారీ మేడం తప్పైపోయింది అయినా మనం అనుకున్నాం కదా ఎవరైనా సారీ చెప్తే క్షమించమని చెప్పి అది నువ్వు అనుకున్నావు నేను కాదు అయినా ఎప్పుడు తప్పు చేశాను నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోయేది నువ్వు అలా అనుకోండి మేడం లాస్ట్ టైం యానివర్సరీ ఎవరు సెలబ్రేట్ చేశారు ఎవరు చెప్పు ఎవరు వెన్యూ బుక్ చేశావు అంతేనా షాపింగ్ చేశావు అంతేనా గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చావు ఇందులో నువ్వేం చేశావు వచ్చి సర్ప్రైజ్ అయి తిని పడుకోవడం తప్ప తప్పు మేడం నేను మీకు గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చాను హా ఇచ్చావులే ఒక బోర్డు గిఫ్ట్ ఒక బుక్ ఇచ్చావు లాస్ట్ మినిట్ లో అదే గుర్తొచ్చింది అదే తీసుకొచ్చాను సుబ్బు మాట్లాడుకు ప్లీజ్ ఆహా తప్పు సుబ్బు లేదు నా సారీ నా యాక్సెప్ట్ చేసేంత వరకు నేను తప్పుకోను నేను యాక్సెప్ట్ చేయను బా ఇంకో మాట చెప్పు బా ప్లీజ్ సుబ్బు నేను నీతో మాట్లాడను నువ్వు నాతో మాట్లాడకు అంతే బాయ్ ఏంటి మేడం ఇంకా మౌనవ్రతంలో ఉన్నట్టుంది పుట్లకు పుల్ల అవి ఎలా చూస్తున్నట్టు చూడు ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఏమంటుంది ఏంటో వెళ్ళే లోపల మాట్లాడితే సరే లేకపోతే చుక్కలు చూపిస్తా ఏమైంద్ర సుబ్బు నీకు బేసిక్ బానే ధైర్యంగా ఉంటావుగా అలా బిగిసిపోయేమేంట్రా కళ్ళ చూసి మాట్లాడచ్చు కదరా ఈరోజు ఎలా అయినా డిన్నర్ గురించి చెప్పాలరా మాట్లాడక చాలా అయిపోయింది ఈవినింగ్ డిన్నర్ ప్లాన్ గురించి ఎలా అయినా చెప్పాలి హే నైస్ సాంగ్ నా ఫేవరెట్ ఇది నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ కూడా కదా మేడం ఏంటి మేడం ఇది నేను నైట్ నుంచి ఇలానే ఉన్నారు ఎంత బాధ వస్తుంది తెలుసా ప్లీజ్ మేడం మాట్లాడచ్చు కదా ఈ క్యూట్ ఫేస్ చూసి కూడా మాట్లాడిపించట్లేదా ఏంటి వామ్తింగ్ వస్తుందా ఈ ఫేస్ చూసే పడిపోయా గుర్తుందా నీకు నాలాంటి గుడ్ హస్బెండ్ వచ్చాడు కాబట్టే నీకు నా వాల్యూ తెలియట్లేదు మేడం ఈ మౌన పోరాటం ఎందుకు మాట్లాడచ్చు కదా సరే ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మిస్టేక్ సరేనా నాకు నమ్మకం లేదు అమ్మయ్యా మాట్లాడేసా నేను నీతో మాట్లాడను అని చెప్పడానికి నేను మాట్లాడా అయినా గానీ మాట్లాడేసా కదా నీ ఫేస్ అయినా నేను వద్దన్నానే ఒక డిన్నర్ ప్లాన్ చేయొచ్చు కదా అట్లీస్ట్ ఒక గిఫ్ట్ అయినా ఇవ్వచ్చు కదా ఏదో ఒక సర్ప్రైజ్ అయినా ప్లాన్ చేయొచ్చు కదా చెయ్యో హే నిజంగా ఈరోజు నైట్ నేను డిన్నర్ ప్లాన్ చేశాను తెలుసా ఆ చేసావలే నేను చెప్పాక లేదు మేడం నేను నిజంగా చేశా నేను రాను రాకుండా ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతా ఏమైనా చేసుకో నేనైతే డిన్నర్కి రాను మా చెప్పురా ఇందులో నా తప్పే ముందు మా పాపం రా పిల్ల ఎంత నచ్చుకుందో ఏమో అయినా చిన్నప్పటి నుండి మతి మారిపోయి నీకు ఒక్కసారే కదమ్మా మర్చిపోయాను వాళ్ళ నాన్న కూడా లేడు ఎంత ఆశ పెట్టుకొని ఉంటుంది నువ్వేమైనా చేస్తావని సర్లే నువ్వు సుప్రియ పార్టీ అయిపోయావు నేను వంట రోడ్ అయిపోయాను నువ్వు సంతోషంగా ఉండడం కంటే నాకేం కావాలి చెప్పు సరే సర్లే 
ఏమనంటే డ్రామాటిక్ డైలాగ్ చేస్తావు ఏం చేయమంటావు సారీ చెప్పి సాయంత్రం బయటకు తీసుకొని పో నిన్ను అడిగాను చూడు నన్నేను అనుకోవాలి అది నేను రాత్రి ఆలోచించనమ్మా సరేలే ఏదో ఒకటి చేసుకుంటావులే గాని నాన్నతో నాన్నతోనే మాట్లాడతానులే బాయ్ టైం అవుతుంది ఏమాత్రం మాకు తెలియదు మరి పైకి వెళ్ళి కాలు పెట్టేసుకుందాం ఎలా మాట్లాడదు నేనే చూస్తా ఈరోజు డిన్నర్ కి సెట్ చేస్తా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఏంటి మేడం ఇది ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో మనం మాట్లాడకపోతే బాగోదు ఏంటి మే కమిన్ మేడం తగలాడు వాట్ ఐ లవ్ యు వాట్ ఐ నీడ్ లీవ్ అన్నాను అవునా ఎం మేడం మీకు వేరేది ఏమైనా అనిపించిందా లేదు హాఫ్ డే లీవ్ కావాలి మేడం దేనికి మా వైఫ్ ని బయటికి తీసుకుని వెళ్ళాలి సరే <laughs> ఏంటి మేడం చిన్నపిల్ల మాట్లాడుతున్నారు నేను సిక్ లీవ్ పెడతా ఎక్కడ విన్నట్టు అన్నట్టు ఉందా మేడం అయిందా లేదు నేను ఇక్కడ వర్క్ చేసుకుంటా మేడం గోపాల క్యూట్ ఉన్నారు మేడం సరే సాయంత్రం కలుద్దాం మేడం నేను రాను మీరు వస్తారు వస్తారు ఈ పని నిన్న చేసి ఉంటే ఇప్పటికి గొడవేది కాదు కదా అది కూడా తెలియదు వీడికి ఎదవా అయినా బావా నువ్వు అదృష్టవంతుడు రా దేనికో దేనికో అంటావు ఇంద్రా మేడం ని పడేసావుగా సర్లే నీ కూడా దరిద్రం వస్తే తెలుస్తుంది అయినా నేను కూడా అదృష్టం అవుతున్నా బావా ఎందుకో సత్య నా లైఫ్ లోకి వచ్చింది కదా అవునరా సత్య ఈవీకే కదా వస్తానంది బెంగళూరు నుంచి అయినా ఇవాళ ఈవినింగ్ డిన్నర్ కి తీసుకొస్తాం అందరు కుళ్ళుకొని జావాలి అబ్బో కొన్ని రోజులా టార్చర్ నువ్వే చేస్తావు ఏంట్రా ఏదో అంటున్నావు అదే రా అందరు చేస్తారంటున్నా థ్యాంక్స్ బావా బావా నువ్వు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాబట్టి నువ్వే నాకు హెల్ప్ చేయాలి బావా ఏం చేయాలరా అంటే సత్యకి మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బావా ఎందుకు రా ఎందుకంటావు ఏంటి బే పెళ్లి చేసుకోవడానికి అదే ఎందుకు అంటున్నా పెళ్ళి ఎందుక నువ్వెందుకు చేసుకున్నావురా అందుకే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నా వద్దురా సోదరా పెళ్ళంటే నూరేళ్ళ మంటరా అని చెప్పినా వినలేదురా పెళ్ళైన వాడు ఇలానే చెప్తాడు కానీ చేసుకుని హ్యాపీగా ఉంటాడు నీకు అర్థం కావట్లేదురా నీ కర్మ పెళ్లి ప్రాబ్లమ్స్ వేరు వేరు పదాలు కాదురా ఒకటే మనం కనిపిస్తే వాటిని సెపరేట్ గా చూస్తున్నాం పోరా కుళ్ళునా అలా నేను హ్యాపీగా ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదా అయినా ఒకే ఆఫీస్ లో పెళ్లి రొమాన్స్ కలిసి చేసుకుంటాం సార్ సర్లే కక్కొచ్చినా చావచ్చినా ఆగదంటారు అది కక్కొచ్చినా కళ్యాణం వచ్చిన కదా బావా రెండు ఒకటే రా బమ్మరిది నీకు నిదానంగా అర్థమవుతుందా ఏంటో ఇలా అయిపోయాం మేడం పాపం మేడం ఎలా ఎగుతుందో ఏంటో నీతో పెళ్ళైన మగం చేసి ఎందుకు చల్లు పడతారు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఓకే ఐ డూ ఇట్ నో ఇష్యూస్ ఐ కాల్ యూ వన్ సమ్ టైమ్ ఓకే
నువ్వేం టికెట్కి వచ్చావు అంటే ఇప్పుడు మన మధ్య జరిగింది ఎవరు చూడకూడదు కదా అందుకు సుబ్బు ఇది ఆఫీస్ అండ్ నేను నీ బాస్ పోని జాబ్ లేని తీసేస్తావా తీసేయి పోని హెచ్ఆర్ కంప్లైంట్ ఇస్తావా ఇచ్చేయి ఏం చేయబోతున్నావు ఏం చేయబోతుంది తెలియదు కానీ నువ్వు అనుకున్నది ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ సారీ చెప్పా కదా ఇంకేం చేయమంటావు చెప్పు పోని కాలు పట్టుకోమంటావా అవసరం లేదు సారీ వద్దు పనిష్మెంట్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వవు కాలు పట్టుకుంటా అంటే అవసరం లేదంటావు ఇంకా నెక్స్ట్ బర్త్డే వరకు ఇలానే ఉంటావా కరెక్ట్ గా చెప్పావు నెక్స్ట్ బర్త్డే వరకు ఇలానే ఉంటా దారుణమేది ఇలా చేస్తే మళ్ళీ ఇంకోసారి మర్చిపోకుండా ఉంటావు అలా కాదులే గాని సారీ వద్దు సుబ్బు నువ్వు సారీ చెప్పుకు అయినా ఎలా అయినా మర్చిపోతావు కదా ఇది కూడా మర్చిపో మర్చిపోవడం అంటే మర్చిపోవడం కాదు సుప్రియ నా బర్త్డే మర్చిపోయావు కదా ఒక్కసారే కదా అంటే ఎన్నిసార్లు మర్చిపోతామని ఎన్నిసార్లు మర్చిపోతావు మేడం టూ మచ్చింది అయితే నువ్వు చేసింది కూడా టూ మచ్చే అది నేను తెలియక చేశాను కానీ నువ్వు తెలిసి చేస్తున్నావు కదా ఏం తెలిసి చేసా హట్ చేయడం అవును నేను రాక్షసిన కదా అలా చేయడం నాకు అలవాటేలే ఉప్పుని అలా అనలేదే అన్ని అనాల్సిన అవసరం లేదు సుబ్బు కొన్ని అర్థమవుతాయి మేడం ప్లీజ్ గొడవ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ ఆపేద్దాం నేను కామ్ గానే ఉన్నా సుబ్బు నువ్వే వచ్చి మరి గొడవ పెట్టుకుంటున్నావు నన్ను ఏం చేయమంటావు అంటే నేను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నానా అవును చాలా దూరం వెళ్తుంది ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ సారీ అదే నువ్వెలా చెప్తావు సుబ్బు హర్ట్ అయింది నేను టైం కావాల్సింది నాకు ఏంటి హట్టయా 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 నేనే పెద్ద తప్పు చేసినట్టు మర్చిపోవడం తప్పే అయినా నేనేమని కావాలని మర్చిపోతాను దానికి నేను సారీ చెప్పా కదా కాలు కూడా పట్టుకుంటానని చెప్పాను అంటే ఏం చేసినా సారీ చెప్తే చాలా చెప్ప సుబ్బు ఏం చేసినా సారీ చెప్తే చాలా అమ్మ తల్లి నీకో దన్నం నువ్వేమన్నా చేసుకో నాతో మాట్లాడుకో నేను నీతో మాట్లాడను ఇలానే కొట్టుకుంటుందో సరేనా సుబ్బు నేను అలా అనలేదు నువ్వే చెప్పావు కదా ఇలా అనాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి అయినా మేడం మీరు ఇంత చిల్ అండ్ ఇంత జోయల్ గా ఉంటారని అస్సలు అనుకోలేదు మేడం ఏ సుబ్బు నన్ను అంత విలన్లా చేశాడా ఏమైందరా సుబ్బు అలా ఉన్నావేంటి ఏం లేదురా నువ్వు దాగు అదొక పెద్ద స్టోరీ తర్వాత చెప్తాను పర్లేదు మేడం ఇప్పుడే చెప్పండి ఇప్పుడు వద్దు ఒక మంచి అకేషన్ చూసి చెప్తా అడుగురా నేను ఎంత పెద్ద అడుగు చెప్తుంది ఏంటలా చూస్తున్నావు చంపేస్తావా సుబ్బు అలా కోపంగా చూస్తున్నావుగా చంపేస్తావేమని అంటే క్యూట్ గా ఉన్నావు కదా అందుకే చూస్తున్నా ఏ చూడద్దా చూడు నేను వద్దానా సారీ గాయస్ మీరు ఉన్నారని మర్చిపోయాను సారీ ఓకే ఈవినింగ్ అందరూ డిన్నర్ కి కలుద్దాం సుబ్బు టేబుల్ బుక్ చెప్పావు కదా సుబ్బు అందరికి డిన్నర్ పార్టీ ఇస్తావని నా బర్త్డే పార్టీ ఓ సర్ప్రైజా ఓ షిట్ మీకు సర్ప్రైజ్ అనుకుంటా చెప్పేసానా మేడం బర్త్డే పార్టీకి మాకు సర్ప్రైజ్ ఏంట్రా సరే అందరిని రమ్మనండి పాప సుబ్బు టేబుల్ బుక్ చేస్తాడు ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ డ్రింక్స్ అంటే మా వాళ్ళు పని వదిలేసుకుని మరి వచ్చేస్తారు హలో మేడం ఏంటి అదే ఏంటని జ్యూస్ తాగి వెళ్తున్నా అది కాదు వాళ్ళ ముందు ఏంటని ఏ 
వాళ్ళ ముందు జ్యూస్ తాగత్తా నేను దాని గురించి మాట్లాడలేదు దాని గురించి కాకపోతే ఇంకేంటి మరి అది కాదంటే యాక్చువల్ గా అది కాదని కానీ నువ్వు అనుకున్నది కాదు నేను అనుకునేది కాదని నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు లూజ్ నేను అనుకున్నది కాదంటే నువ్వు అనుకున్నది నాకు తెలుసు అందుకే అది కాదన్నా నేను అనుకున్నదే నేను అనుకుంటున్నాను నీకెలా తెలుసు ఆహా అర్థం కాలేదా సరే మళ్ళీ చెప్తా విను నేను అనుకున్నదే నేను అనుకుంటున్నాను నీకెలా తెలుసు నువ్వు అనుకున్నది నేను అనుకున్నది కన్ఫ్యూజ్ కాకు సుబ్బు అసలు నీ క్వశ్చన్ లోనే ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మరి నేనెలా ఆన్సర్ చేస్తాను చెప్పు సో నీ క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ వచ్చాక అప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్తా ఓకే బాయ్ మేడం మరి నాతోనే పెట్టుకుంటాడా ఇంకా కోపంలో తిట్టాడు కూడా ఒకసే సాడిస్తానా పాపమే సుబ్బు మరి నిన్న నుంచి నువ్వు లాక్ చేస్తుంటే ఏం చేస్తాడు ఓయ్ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ నువ్వు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి నీకే సపోర్ట్ చేస్తున్నా అయినా పాపం నిన్న అన్ని సార్లు సారీ చెప్తున్నాడు లైట్ తీసుకోవచ్చు కదా నేను కూడా లైట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ అన్ని మాటలు అన్నాక ఎవరు లైట్ తీసుకుంటారు అది సరే పాపం అంత మందికి పార్టీ అంటే పాపమే ఏం కాదు మంచి పని అయింది మొత్తం సాలరీ అయిపోవాలి అప్పుడు గాని గుర్తు పెట్టుకోడు నిజంగా నువ్వు సాడిస్ట్ వే తెలిసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు కదా ఉండు వస్తున్నాడు నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తా నాకే డబ్బులు లేవు బిల్ నువ్వే కట్టాలి అదేంటి నువ్వు ఇచ్చే పాటికి నేనెందుకు బిల్ కడతా బ్రో మీరు లొకేషన్కి వెళ్ళిపోండి నేను సుప్రే కలిసి వస్తాం ఓకే ఎందుకంటే నేను వాళ్ళని పిల్లలేదు కాబట్టి మార్నింగ్ నువ్వు అడిచావు కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు పనిష్మెంట్ అది నువ్వు కూడా చేసావు కదా నువ్వు అన్నావు కాబట్టి నేను అన్నా అయినా సర్లే పదా అసలే టైం లేదు నేను రెస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి అదే పదా ఆర్డర్లు ఉన్నారే అసలు అర్థం కాదు నవ్వించాలి అరే నవ్వించాలన్నా మరి అంత నవ్వుకో మరీ అంత నవ్వక మేడం ఇవేజ్ డబుల్ అవుతుంది సరే నువ్వు నవ్వుకో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను సరే 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 ఏంటి సారీ దేనికో నేను నవ్వినందుకు నీ డిన్నర్ నేను స్పాయిల్ చేస్తున్నందుకు అండ్ నీతో మాట్లాడినందుకు నాకేం వద్దు నువ్వే ఉంచుకో అదే మాట్లాడక హోయ్ ఫోన్ లే అని సారీ చెప్తుంటే ఇలా యాటిట్యూడ్ చూపిస్తున్నావా ఎవరు ఫోన్ లే అని సారీ చెప్తున్నారు నీ మీద జాలితో అంత జాలేం అక్కర్లేదు మనం అన్నావు కదా నన్ను చాలా మాటలు దానికి సారీ దేనికో అదే నీ బర్త్డే పచ్చిపోయినందుకు కోపంలో చాలా మాట్లాడినందుకు సర్లే ఇంతలా అడుక్కుంటున్నావు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను అడుక్కుంటున్నానా అవును ఎవరు అడుక్కుంటున్నారు టూ డేస్ నుంచి టార్చర్ చూపిస్తున్నావు అందుకే కదా సారీ చెప్పా ఆ చెప్పావులే ఇంత పెద్ద టార్చర్ కి ఇంత చిన్న సారీ సరే సారీ 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 ఓకే 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 చాలు 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 అయినా ఒక్కసారి బర్త్డే మర్చిపోయినందుకు ఇంత టార్చర్ చేసావా ఇంకోసారి మర్చిపోనే బాబు అందుకే ఇలా చేసా సాడ్ ఇష్ట ముందు చెప్తే సరిపోతుంది కదా ఇంత టార్చర్ చేయాలా పంది అమ్మాయిలం బాబు మాకు పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఏముంటాయి చెప్పు అమ్మో ఇలానే అంటారు కానీ మీకు ఉండే కోరికలు అన్ని పెద్దవే కానీ పేరుకి మాత్రం చిన్న చిన్న కోరికలు అని చెప్పుకుంటారు ఏమడిగినా చెప్పు సుబ్బు చెప్పు ఏమడిగినా దీనికి ఏ మగాడు మొగుడు ఆన్సర్ చేయలేడు ఎందుకంటే మగాదులకు బరువు తక్కువ ఇలాంటివన్నీ అస్సలు గుర్తుపెట్టుకోరు మీరేమో లాయర్ లాగా పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడతారు ఎయిట్ చావులే సుబ్బు వీకెండ్ వస్తుంది కదా ఎక్కడికైనా వెళ్దామా ఎక్కడికైనా అంటే ఏదో ఫిక్స్ అయి ఉంటావు చెప్పు మన ఫార్మ్ హౌస్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్దామా ఫార్మ్ హౌస్ కా అంత దూరమా అక్కడ సెటిల్ అయ్యి టూ డేస్ అక్కడ అయిపోతుంది కదా ఏదైనా మూవీకి వెళ్దాం షాపింగ్ వెళ్దాం అలా నెక్స్ట్ ఇంట్లో అలా 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 అంకుల్ లా మాట్లాడ సుబ్బు నేను అంకుల అవును ఆల్ ఇండియా అందగడ్ పోటీ పెడితే ఫస్ట్ వస్తాను తెలుసా పోని టాప్ టెన్ లో ఉంటా పోని వందలన్నా ఉంటానే ఇంకోసారి అబ్బా చానకే ఇప్పుడేంటి ఫార్మ్ హౌస్కి వెళ్ళాలి అంతేనా అవును మరి ఎందుకే అక్కడికైనా ఫిక్స్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా అడగచ్చుగా అన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్పకూడదు సుబ్బు సర్లే మార్నింగ్ లో స్టార్ట్ అవుదాం సరే కానీ డ్రైవింగ్ నువ్వే చేయాలి అబ్బా సుబ్బు ప్లీజ్ ఏంటి ప్లీజ్ 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 ప్రతిసారి లాంగ్ డ్రైవ్ అంటావు వెళ్ళిన ప్రతిసారి అక్కడే పడుకుని పోతావు పంది లాగా నన్ను పంది అంటావా నేను మాట్లాడాను పో సర్లే క్యూట్ పంది ఓకేనా క్యూట్ అన్నావు కాబట్టి ఓకే 
సర్లే రేపు పెళ్ళికి స్టార్ట్ అవుతాం ఓకేనా సరే సరే అనడం కాదు మార్నింగ్ అంటే ఫోర్కి లేచి ఫైవ్కి స్టార్ట్ అవ్వడం సన్ రైజ్ పాయింట్ దగ్గర టిఫిన్ తినడం నెల నైన్కి లేచి ఈవినింగ్ ఆఫీస్ లో ఉండడం కాదు పొద్దున్న లేచే మొహమేనా ఇలా మాట్లాడుతుంది హలో మేడం సుబ్బు అంటే టైం టైం అంటే సుబ్బు అంతే అంటావా అంతే సరే నువ్వు పొద్దున్న ఏ టైం కి లేస్తావో బెట్ కడుతున్నావు సరే నేను బెట్ కడుతున్నా లేస్తా అని చెప్పి సరే ఒకవేళ బెట్ నేను గెలిస్తే ఈ వీక్ అంతా నేనేం చెప్తే అది చేయాలి నువ్వు గెలిస్తే నువ్వేం చెప్తే అది నేను చేస్తా డీల్ ఓకే నేను గెలిస్తే వన్ వీక్ కాదు నెక్స్ట్ టైం నేను ఏం తప్పు చేసినా నువ్వు మాత్రం అలకూడదు ఓకేనా సరే చూసుకుందాం ఈ సుబ్బుగడి బెట్ ఓడిపోవడం చరిత్రలో లేదు మార్నింగ్ ఫోర్కి లేస్తా ఫైవ్ కల కార్లో అంటే సిక్స్కి సన్ రైజ్ చూస్తా సరే చూద్దాం కార్ దిప్పా తాదా ఎవరితో పెట్టుకుంటున్నాడు తాదా సుబ్బు పంది ఒక్కరోజు కూడా మాట మీద నిలబడవు కదా ఎలా పడుకున్నాడో చూడు సుబ్బు నీకుంటది వన్ వీక్ సుబ్బులే లే మనం ఫార్మర్స్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం కదా లే లే బెడ్ కూడా వేసావు ఏంటి నాకు నిద్ర వస్తుంది తర్వాత వెళ్దాం టైం అంటే సుబ్బు సుబ్బు అంటే టైం అన్ను స్కూల్కే టైంకి వెళ్ళలేదు నిద్ర లేచాక వెళ్దాంలే నువ్వులే రాక్షసి బా మరి ట్రిప్ అంటే డెడికేషన్ తో ఉండాలి ఆర్గనైజ్ ఉండాలని చెప్పావు ఏంటి అవన్నీ నేనే అన్నానా అన్నావు మరి అబ్బా ఇప్పుడు నా పొజిషన్ ఏంటి వన్ వీక్ పొద్దు పొద్దున్న ఏంట్రా బాబు చా ఈ దరిద్రం ఈ మరకలేంటో అబ్బో మరి దరిద్రం లేదు ఈ అమ్మాయి ఎందాక రెడీ అయింది కదా ఇంకా రాలేదండి తీసుకోండి మేడం ఏంటి మర్చిపోయావా ఏంటి బెట్ ఈ వన్ వీక్ నీ హెయిర్ నా చేతిలో ఉంటుంది గుర్తుంది అంటే నా డ్రైవింగ్ తెలుసు కదా బాగుదని సరే డోర్తి తీసుకోవడం చేతిలో ఎక్కడం కళ్ళున్నాయా మర్చిపోయావా బెట్ ఓకే మేడం కన్ఫర్మ్ కార్ కీస్ తిన్ మేడం ఏంటి యుఎస్ లో మా ఫ్రెండ్ లవ్ గురించి మాట్లాడితే నవ్వుకునేదాన్ని తెలుసా అవునా అవును సుబ్బు వాళ్ళు లవ్ కోసం అన్ని చేస్తుంటే ఏంటి ఇలా కూడా చేస్తారా స్టూపిడ్ లాగా అనుకునేదాన్ని అంటే ఫారెన్ లో కూడా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా ప్రపంచంలో ప్రేమ ఎక్కడైనా ఒక్కటే ప్రేమించిన వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేస్తారు సరే సైంటిస్ట్ గారు చాలానే అనేసుకున్నారు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనా లేక పెద్ద అయ్యారా నీతో మాట్లాడుతున్నా చూడు నాది బుద్ధి తక్కువ నువ్వు నాతో మాట్లాడబోతే దిగస్తే చెప్తున్నా ఏ వద్దొద్దు వద్దులే అంటావు కోపంలో కూడా క్యూట్గా ఉంటావు సరే చెప్పు లగుని చేత ఫ్లోలో ఉన్నట్టున్నావుగా వింటా అదే సుబ్బు స్టూపిడ్ అనుకున్నాను కానీ నీ కోసం నేను యూఎస్ నుంచి రావడం ఏంటి డాడీని ఎదిరించి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి నేను నీకు ప్రపోజ్ చేయడం ఏంటి అంకుల్ హ్యాపీగా ఉండాలని నిన్న చేసిన పని నాకే టూ మచ్ అనిపించింది అసలు ఒకప్పుడు ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు డాడీ కోసం కూడా ఎప్పుడు ఇంత కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు తెలుసా అదే టీనేజ్లో ఉన్న సుప్రియాని చూస్తే నువ్వు దగ్గర కూడా రావు తెలుసా అంటే ఎంతకన్నా భయంకరంగా ఉండేదనివా నిజంగా ఎంత పొగరో లవ్ అంటే ట్రాష్ ఇండిపెండెన్సీ ఒక అల్టిమేట్ అనుకునేదాన్ని ఓకే ఐ నెవర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ లవ్ సుబ్బు But I don't know. You definitely done something to me. You are the first time in India. You are the first time in India. Why don't you tell me? I don't know. 
ఏమో నిన్ను ఫేస్ చేసే ధైర్యం నాకు సరిపోలేదు ఇన్ఫాక్ట్ నీ చుట్టూ చాలా సార్లు తిరిగాను అవునా యా అవన్నీ తలుచుకుంటే నాకు ఇప్పుడు నవ్వొస్తుంది తెలుసా ఐ డోంట్ నో నేను నీ విషయంలో ఎందుకు ఇంత షూర్ గా ఉన్నాను అసలు ఆ పర్సన్ నేనేం చెప్పి అంత షూర్ గా ఎలా అనుకున్నా తెలీదు బట్ ఐ వాస్ షూర్ సోల్మేట్ అనిపించింది తెలుసా అసలు సోల్మేట్ ట్రూ లవ్ ఇవన్నీ ఉంటాయా సుబ్బు తెలీదు గానీ ఏమై చేసా సినిమా చూసినప్పటి నుంచి ఆ ట్రైన్ సీన్ ఉంటుంది కదా అప్పటి నుంచి నాకు జీఎఫ్ కావాలనుకున్నా సినిమా చూసి ప్రేమించావా నిజంగా హా హ్మ్ ఎందుకు పోకొట్టవలేదు పెద్ద రీజన్స్ అయితే ఏం లేవు ఒక అమ్మాయితో మాత్రం సారీ కట్టుకోలేదని చెప్పి బ్రేకప్ చెప్పా హా నిజంగానా మరి ఆ రోజుల్లో మా ఇంట్లో అసలు ఆ డ్రెస్ ఎలాడే లేదు ఆ మాకు సారీ కట్టుకోవడం రాదని చెప్పింది ఆ అంతే మా ఇంట్లో ఒప్పుకోరు ఇంకా బ్రేకప్ అని చెప్పేసా అప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత సార్ వద్దులే మళ్ళీ కామెంట్ చేస్తా చెప్పు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ అనుకుంటా ఫిఫ్త్ క్లాసా చెప్పానా చెప్తే నవ్వుతా అని అందుకే నేను చెప్పను క్రేజీ సరే సరే సారీ సారీ చెప్పు నేను చెప్పాను నీ లవ్ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది చెప్పు చెప్పనని చెప్పానా ప్లీజ్ సుబ్బు నో చెప్పు చెప్పు సర్లే సుబ్బు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగుదామా పొద్దున్న చెప్తూనే ఉన్నాగా వద్దు అబ్బా సుబ్బు ఒక్క కొబ్బరి కాయ ప్లీజ్ అబ్బా సరే అన్నా ఒక బోండ ఇవా సరే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాం పదా ఉండు సుబ్బు నాది ఇంకా అవ్వలేదు ఇలా స్టాప్ చేసుకుని వెళ్తే మార్నింగ్ వెళ్తాం గెస్ట్ హౌస్ దగ్గరికి అబ్బా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం సుబ్బు ఎంజాయ్ చేయడానికి కదా వెళ్ళేది నేను అదే అంటే పెద్ద రాజమాతలాగా నేను ఫిక్స్ అయ్యాను నేను వెళ్ళాలి అని అన్నా హలో నాకు డెస్టినేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు నీతో జర్నీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మాటలకేం తగ్గలేదు సరే ఇంక పదా వెళ్దాం అయినా ఇక్కడ నుంచి నాకు రూట్ ఐడియా లేదు లొకేషన్ పెట్టు సరే పదా ఇంకా గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర స్టాప్ ఓకేనా సరే అంకుల్ ఏంటి గంటకు ఒకసారి అంకుల్ అంకుల్ అంటున్నావు ఏజ్ అయిపోయిందా మరి నీ మాటలు కూడా అంకుల్ లాగానే ఉన్నాయి మంచిగా చిల్ అవుతుంటే ఎప్పుడు వెళ్దాం 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 సర్లే పదా వెనకాల లెఫ్ట్ ముందే చెప్పొచ్చు కదా చూసుకోలేదు సారీ ఇదొక్క సరిపోయింది అన్నిటికి అలవాటు అయిపోయింది ముందు యూటర్న్ ఉంటుందిలే అసలు ముందు యూటర్న్ కనిపించట్లేదే అంటే కొంచెం ముందుకెళ్తే ఉంటుంది నిజం చెప్పు ఎంత దూరం ఉంది ఒక టూ కిలోమీటర్స్ టూ కిలోమీటర్సా ఏంటి సుబ్బు పొద్దున్న నీ వల్ల సన్ రైజ్ కూడా మిస్ అయ్యా సరిపోయింది ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఇలానే సరిపోతుంది నా మీద 
సర్లే సుబ్బు సన్సెట్ అయ్యేలా ఉంది ఎక్కడ నాపి చూద్దామా ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది మన రూట్ చాలా రూపాయలకు ఉంటుంది నైట్ అయితే ఒక మనిషి కూడా ఉండు అవునా సర్లే సరే రేపు సన్ రైజ్ చూపించే రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది సూపర్ సన్ రైజ్ చూపిస్తా ఓకేనా సరే స్ట్రైటే కదా యూటర్న్ వస్తే నేను చెప్తాను కదా పోనీ అమ్మో మళ్ళీ లెఫ్ట్ అండ్ మిస్సయ్యా ఇప్పుడు చెప్తే చంపేస్తున్నావు ఆయన ఇట్ నుంచి అన్నా వెళ్ళొచ్చులే ఏం కాదులే ముందు వచ్చే నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి సరే అయ్యా నా మొబైల్లో చూడు నీ మొబైల్లో సిగ్నల్స్ లేదు సిగ్నల్స్ లేవా అదేంటి మనం వెళ్ళే రోడ్లో ప్రతిసారి సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా చూసావు కదా నువ్వే సర్లే లెఫ్ట్ తీసుకుంటే హైవే వస్తుంది కదా అక్కడ నుంచి కొట్టేయచ్చు అమ్మో ఇంకా వేరే రోడ్లు వెళ్తున్నామని రియలైజ్ అవ్వలేదు ఇక్కడే కదా లెఫ్ట్ అనుకుంటా అనుకోవడం ఏంటి తిప్పే మనం వచ్చింది కరెక్ట్ రూటేనా నాకెందుకో కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఏమో ఏమో ఏంటి మ్యాప్స్ చూసి నువ్వే కదా చూసా కానీ అది ఇటు చెప్తే అటే తీసుకుని వెళ్ళా అదే నా తప్పే ముందు తప్పేంటి వేస్ట్ ఫెలో పక్క ఈ రూట్ అయితే కాదు రూట్ మారింది నడక మారింది ఓ సారీ నిజం చెప్పు మనం కరెక్ట్ రూట్ తో వచ్చామా అంటే అది ఎడిల్లో హా మిడిల్లో ఓ చోట మిస్ అయ్యా అందుకే నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకున్నా వాట్ సారీ సరే చేసేదే ముందు మెయిన్ రోడ్ కి వెళ్దాం పద సారీ ఎవరైనా దొరికితే వాళ్ళని అడుగుదాం రోడ్డు పైన ఒక్కడు కనిపించలేదే మనం ఇంకా లోపలికి వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కూడా ఉంది సుబ్బు నాకు భయంగా ఉంది దేనికి ఏమో ఆడపులా పులైతే భయం ఉండదా నువ్వు ఇంత డేంజర్స్ భయపడుతున్నావు చూడు అటు చూడు నీకేమైనా పిచ్చా దయ్యాన్ని చూడమంటా అటు చూడు అడ్జస్ట్ క్లాత్ అంతే సోనికి దయ్యాలంటే భయం అన్నమాట అవును సుబ్బు అవునా అదో అక్కడ చూడు సుబ్బు దేనికి జోక్ చేయాలో దేనికి జోక్ చేయకూడదు తెలియదా నీకు సారీ చెప్తారా కదా నాకు నీ సారీ ఏం వద్దు సారీ సుప్రియా ఇంకోసారి రెండు ప్లాన్స్ చేయను ఓకేనా అసలు నీతో లాంగ్ డ్రైవ్స్ కి రాను రేపటి నుంచి సరే అయితే మాట్లాడం అనమాట మాట్లాడను ఓకే షూరా షూర్ నాతో మాట్లాడబోతే నేను ఈ మాట విన్న మరి వినకు మాట్లాడకు సరే అయితే ఈ మాట నేను లాక్ చేసుకున్నా అది లాక్ చేసుకుని కీస్ నీ లాకర్ లో పెట్టుకో ఓకే సరే ఓకే బాయ్ 
నష్టపోతావాకింగ్ నచ్చలేదా <laughs> చీమలు గుర్తుంటే చీమలు తీసినవేమో అనుకున్నాను కడి ఫాస్ట్ కంటే ఎలా పడితే అలా కాదు మసాజ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ సో మెల్లగా చెయ్యి ఓకేనా కొంచెం స్లోగా స్మూత్ గా నీట్ గా చెయ్యి చేస్తే అలా హైగా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోవాలి చూసిన చాలా చెయ్యి ఇలాంటివన్నీ ఫోర్త్ క్లాస్ లో చేసినలే కానీ ఇప్పుడే మంచి ఫామ్ లో కూర్చో సేమ్ ఫామ్ లో అలానే గంట చెయ్యి గంట మన ఇదిగో నువ్వు చాలా చిరాకే చేస్తున్నావు ఇలా అయితే వెళ్ళిపోతా నవ్వుతూ చేయమ్మా చెప్పు చేస్తా నిజం చెప్పు ఏసలో ఇన్ చేసేదా సాఫ్ట్వేర్ నాకు డౌట్ నిజం చెప్పు నిజంగా సాఫ్ట్వేర్ సబ్బు ఎందుకలా అడుగుతున్నావు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నదానిలా చేస్తుంటే డౌట్ వచ్చింది ఫోన్ లే అని చేస్తుంటే నాటకలు ఆడుతున్నావా నేను చేయను పో సారీ 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 జోక్ చేశాను నాకేం వద్దు సబ్బు యా ఈ ప్లేస్ చూస్తుంటే నాకు నిజంగా భయం వేస్తుంది వెళ్ళిపోదాం పదా అక్కడికి హా మార్స్ కి ఏం నడుచుకుంటున్నా జోకా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మరి ఎక్కడికేంటి ఇంటికి వెళ్దాం ఎలా వెళ్తా ఎలా వచ్చామో ఆధారం ఒకసారి చెప్పు అది లెఫ్ట్ తీసుకుని రైట్ ఏమో సుబ్బు తెలీదు కదా అందుకే మూసుకుని కూర్చో సిగ్నల్స్ లేవు ఎలా వచ్చామో తెలీదు వెళ్ళిపోదాం అంటే వెళ్ళిపోదాం ముందేమో చీకటి మరి ఏం చేద్దాం ఇలా కూర్చునే ఉందామా ఓ పంచి నువ్వు ఇటు తిరుగు నువ్వు నన్ను చూడు నేను నేను చూస్తాను సరిపోద్ది భయంతో చస్తుంటే మళ్ళీ నీ మొహం చూడం అంటే ఏంటి భయం పోగొట్టాలని ఇలా డిస్టర్బ్ చేస్తాను నీ మొహం చేస్తున్నావు పద వెళ్దాం పద ఎక్కడికి వెళ్తావే ముందు కార్ స్టార్ట్ చేద్దాం సుబ్బు ఎక్కడికైనా వెళ్దాం ముందు ఈ ప్లేస్ క్రాస్ చేద్దాం నేనైతే వెళ్తున్నా ముస్కన్ కారెక్కు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళినప్పటి నుంచి అసలు కనిపించట్లేదు ఏంటి ఏంటి మీ ఓడు మళ్ళీ లాంగ్ డ్రైవ్ అంటున్నాడా ఏంటి వచ్చినప్పటి నుంచి మాట్లాడట్లేదు ఏమైంది ఐమ్ ప్రెగ్నెంట్ సుబ్బి కాంగ్రాట్స్ ఏ ఇంత మంచి గుడ్ న్యూస్ ఇలా చెప్తున్నావు ఏంటి ఫైనలీ ఏంటి వచ్చినప్పటి నుంచి నేనే మాట్లాడుతున్నాను నువ్వేం మాట్లాడట్లేదు సుబ్బు సుబ్బుకి చెప్పలేదా పిల్లల గురించి మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిందన్నా లేదు షట్ సుబ్బు ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఎప్పుడు చెప్తా కామ్గా ఉన్నావేంటి ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పాల్సిందే కదా చెప్పాలి కానీ ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు 
సుబ్బు రెడీ అయ్యాక ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇది ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు సుబ్బుకి నువ్వు ఎలా చెప్పినా సుబ్బు అర్థం చేసుకుంటాడు లేవే ఏమో పోని ఫస్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడచ్చు కదా వద్దే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడితే సుబ్బుని ఫోర్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫోర్స్ హిమ్ ఇన్ టు ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ మరి ఏం చేస్తావు అబౌట్ చేసుకుంటావా చూడ్డా మాపి ఆన్సర్ చెప్పు సుబ్బుకి ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అంటావు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడినంటావు మరి ఎలా అది అర్థం కాకనే కదా నీ దగ్గరకు వచ్చాను నువ్వు చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు ఏం కాదు ఆఫీస్ కు వెళ్లి హాయిగా సుబ్బుతో చెప్పేసాయి సరేనా ఐఎమ్ ష్యూర్ హీల్ అండర్స్టాండ్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ అవడానికి రెడీగా ఉండరు కానీ ఆ మూమెంట్ వస్తే వాళ్ళే ఎగిరి గంతేస్తారు సుబ్బు కూడా అలానే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడో చూడు అలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతే అంతకన్నా ఏం కావాలి చెప్పు సరే ఆఫీస్ కి వెళ్ళి కాల్ చేస్తాను బాయ్ ఏంటో అది సుబ్బుకి చెప్పాక నేను అనుకున్నట్టు కాకుండా ఇంకెలా రియాక్ట్ అయినా నేను తీసుకోలేనే ఆ థాటే ఎంత భయంకరంగా ఉందో తెలుసా ఆ విషయం చెప్పాక సుబ్బు కళలో ఆనందం తప్ప ఇంకేం చూడలేను ఏమైంది చెప్పు కొంచెం హెడ్డేక్ గా ఉంది హెడ్డేక్ ఉందా కొంచెం హెడ్డేక్ ఉందా హే ఫీవర్ కూడా ఉంది కదా నాకెందుకు చెప్పలేదు పొద్దు నుంచి చెప్దామని అనుకున్నాను చెప్దాం అనుకున్నావా మెంటల్ చెప్పచ్చు కదా అంత హెవీగా ఏం లేదు సుబ్బు ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళేసి ఇంటికి తొందరగా వచ్చి నీకు ఇలా ఉంటే నేలే వెళ్తాను చెప్పు పద వెళ్దాం పర్లేదు సుబ్బు నువ్వు వెళ్ళు నేను వెళ్ళిపోతా ఇంటికి రాలేనులేరా మీరు వెళ్ళండి నేను మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను లేరా నెక్స్ట్ టైం వెళ్దాం ఓకేనా అర్థం చేసుకోరా వెళ్ళమని చెప్పాను కదా మళ్ళీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళేం ఫీల్ అవ్వరులే పర్లేదు సుబ్బు నీకు ఒకటి చెప్పాలి చెప్పు మ్యాటర్ చెప్తా అని చెప్పి అలసలు ఎంటుకుంటావేంటి పర్లేదు చెప్పు 
ati em lele vadle ayyo parle cheppana kada edo chabdam anukunanu machipaya vadle shura ya yeah. నిజంగా ఏం లేదు సరే ఒకసారి సిబ్బి పోనివ్వు లేడు ఒకసారి నేను మళ్ళీ కాల్ చేయనా సరే ఇలానే సైలెంట్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి తర్వాత ఏం లేదు నేనే ఫ్రీ అయ్యాక నేనే కాల్ చేస్తా ఓకే బాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అవును సన్నిగ్గా రాలేదు డిసిప్లిన్ అని పిల్ల నువ్వంటే ఎంత కావుగున్నా ఏ ఏయ్ ఏంటి మాట్లాడుతుంటే అలా వచ్చో సుప్రియా సుప్రియా లేకు ఏం లేదు సుబ్బు ఏమైనా తిన్నావా అంతా కాదు నువ్వెందుకు ఇంత తెల్లగున్నావు ఏం లేదు పడుకో నేను పడుకోను నువ్వు చెప్పు పొద్దున్న మాట్లాడదాం నువ్వు ఇప్పుడు సెన్సెస్లో లేవు ఏం కాదు నువ్వు చెప్పు చెప్పు నేను కాదు సుబ్బు నువ్వే చెప్పాలి సరే ఐ లవ్ యూ నేను అచ్చెప్పని చెప్పానా 
మరి ఇంకేం చెప్పమని చెప్పావు ఏం తెలినట్టు నటించకు సుబ్బు ఈవినింగ్ చెప్పా కదా ఓహో అదా అది మర్చిపోవడానికే కదా నేను తాగింది ఎందుకు మర్చిపోవడం ఎందుకంటే ప్రశాంతంగా పడుకుందామని అంటే ఇప్పుడు నీకు ప్రశాంతత ఉండదా ఇక పై ఉండదు కదా అర్థం కాలేదు సుబ్బు స్ట్రైట్ గా చెప్పు నాకు పిల్లలు వద్దు నేను చెప్తేనేమో నువ్వు అర్థం చేసుకోవు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది బా నా లైఫ్లో నాకు ఏది వద్దు నువ్వు వినవు నాకు అర్థమైంది ఇంకేం చెప్పాలి మా అమ్మ నాన్న కూడా ఈ విషయం తెలిసి దగ్గరికి గంతేస్తున్నారు ఇక్కడ నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు నన్ను ఎవరు అడగరా నా ఒపీనియన్ ఎవరికి అక్కర్లేదా అయిపోయింది నా లైఫ్ మొత్తం అయిపోయింది ఎందుకు సుప్రియ మొయిలన్ బరువు తీసుకొచ్చి మనసులో పెట్టావు సార్ ప్రతిసారి మా సుప్రియ మేడం అడ్జస్ట్ అవ్వాలా మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వలేరా నేనేం చేశాను రా మీరే చేశారు సార్ మొత్తం రే నాకు తెలుసు సార్ మీ ముఖం చూసినప్పుడే అనుకున్నాను మీరు మా సుప్రియ మేడం మోసం చేస్తున్నారు కదా అసలు ఎట్లా చేస్తారు సార్ మీరు నాకు అర్థం కాదు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అవును సార్ ప్రేమ ఈజీగా దొరికినా అంత చనువు తీసుకున్నారు కదా మీరు చాలా డీసెంట్ అనుకున్నా ఇంత ఇండీసెంట్ అని అనుకోలేదు నేను సుప్రియన్ మోసం చేయడం ఏంట్రా మరి ఇంకెవరు సార్ మోసం చేసింది ఎందుకు సార్ ఇంత టల్లుగున్నారు మీరు హా డాడీ సుబ్బుకి హెల్త్ బాగాలేదు అందుకే కొంచెం మళ్ళీగా పడుకున్నాడు నేను మళ్ళీ చేయనా ఓకే డాడీ బాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మో టైం అయిపోయింది ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది తల పట్టేసింది మరి నా రాత్రి తాగేలో కదా మన గొడవ చేసావా ఎందుకు రా అల్లాడిగా చెప్పు బే తెలియదు గుర్తులేదా పెండింగ్ వర్క్ అంతా ఇవాళ ఫినిష్ చేయాలని తిట్టి వెళ్ళారు సుప్రియ మేడం ఓ ఓహో అని అంత సింపుల్గా అంటావు ఏంట్రా మరి ఏమనాలరా పిచ్చి ఫైర్ మీద ఉందిరా మేడం అక్కడ ఏమైంది అసలు అంత గొడవ అరే నీకు విషయం చెప్పాలరా చూసుకుంటా కదా మెహూనా సరే సర్లేరా నేను మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తాను ఓకే మేడం చెప్పండి మిస్టర్ సాఫ్ట్వేర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు సుబ్రహ్మణ్యమా చెప్పండి ఏమైనా వర్క్ ఉందా మీద కొంచెం మాట్లాడాలి అవునా లాస్ట్ వీక్ వచ్చిన బర్క్స్ క్లియర్ చేశారా మనం అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలి కోడింగ్ రెడీయా అదే పట్లో ఉన్నాను టెస్టింగ్ కి డేటా రెడీ అయిందా టెస్టింగ్ ఎప్పటి వరకు అవుతుంది ఒకవేళ బాక్స్ వస్తే ఎప్పటి వరకు క్లియర్ అవుతుంది మళ్ళీ కొత్త డేటా రెడీ ఉందా చెప్పండి దేని గురించి మాట్లాడాలి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం అది చెప్పడానికి వచ్చాను అరే కూల్ చేసావా మేడం నీ బాబా ఈ సెకండ్ ఫేజ్ కోడింగ్ చేసింది ఎవరు నేనే వర్క్ రాకపోతే నేర్చుకో ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ కూర్చుంటావా ఏంటి ఎర్రస్ ఒక ట్రైన్ కూడా ఇంత ఎర్ర చేయడు సరే మేడం నేను చేస్తాను అరే నా మాట విని ఈరోజు సిక్లివ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోరా ఏదో గొడవేలా పోబే ఏడుకైతే అడికి అవని చూసుకుందాం అది కాదురా అరే లంచ్ మేడంతోనా మాతో వస్తావా ఇంకా ఆమెతోనే తినాలరా అరే మక్క చంపేస్తుంది రా అబ్బాయి ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పటి నుంచి ఆకలాకలు అంటుందిరా ఎప్పుడు ఏం తినాలనిపిస్తుందో ఆమెకే తెలియట్లేదు 
ప్రెగ్నెంట్ అయితే అంత ఆగలేస్తున్నారా అవునరా ఇంకేవేవో తినాలనిపిస్తుందంటరా మావా ఇప్పుడు వస్తానరా సరే మేడం లంచ్ చేసావా నీతోనే మాట్లాడుతున్నాను మిస్టర్ ఇది లంచ్ బ్రేక్ నేనేం నీ ఎంప్లాయ్ కాదు లంచ్ చేసేవో లేదు చెప్పు నాకెందుకు మనమేమనుంటే ఆఫీస్ అయిపోయిందని చూసుకుందాం పదో సుప్రియ పైన లంచ్ రెడీగా ఉంది నేను రాను పోని కింద తీసుకున్నానా అవసరం లేదు సుప్రియ నాకు కోపం వస్తుంది నేను మాట్లాడానా నేను వచ్చి గెలుపుతున్నానా సుబ్బు ప్లీజ్ సీన్ క్రియేట్ చెక్కు ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళకపోతే నేను రోజంతా అన్నం తిన్నాను ఏంటి నాకు పిల్లలు వద్దు నేను చెప్తేనేమో నువ్వు అర్థం చేసుకో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది లేదు ఆఫీస్లో వర్క్ ఉంటే ఒక్కదే ఉంది కదా నేను కూడా ఉన్నా అలానే పడుకుంటాను లేచి చూస్తారు తను లేదు సరే నేను చూస్తానులే వద్దు ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది కదా సేఫ్ కాదు నేను చూసుకుంటానులే షూర్ చెప్పండి అబ్బా సుప్రియా ఎక్కడున్నావే సుప్రియా నీకోసం ఎంత కంగారు పడ్డానో తెలుసా చాలా భయపడ్డాను మాట్లాడు సుప్రియా సుప్రియా నీకు అర్థమవుతుందా మనం మాట్లాడుకుని ఎన్ని రోజులు అవుతుందో సుప్రియా మాట్లాడు నేను యుఎస్ వెళ్ళిపోతున్నా సుబ్బు నెక్స్ట్ మంత్ ఇక్కడ ఉన్న ఫార్మాలిటీస్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను మేబీ ఇంకా రాకపోవచ్చు ఫార్మాలిటీస్ ఏంటి అండ్ మనకేమైనా ఫార్మాలిటీస్ ఉంటే ఫినిష్ చేసేద్దాం చెప్పినప్పుడు నా మొహం కూడా చూడకుండా వెళ్ళిపోయావు అయినా మేము నీకు బరువు కదా ఇంకెందుకు ఇంకా వదిలే అసలు ఎన్ని మాటలు అన్నావు సుబ్బు 
ఫస్ట్ టైం నా కూడా భయంగానే ఉంటుంది సుబ్బు కానీ మన బేబీ మన ఫ్యామిలీ అని ఊహించుకున్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందో తెలుసా నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావని నీకు చెప్పాను చూడు నువ్వేం చేసావు నన్ను రోడ్ మీద వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు ఇంకోసారి నన్ను అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతే నాకు లేచి నడిచే ధైర్యం నాకు లేదు సుబ్బు మనం విడిపోవడమే కరెక్ట్ మన బేబీకి అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకని అర్థమవుతున్నా సుప్రియ అయినా ఒకసారి నేను చెప్పేది విను ఇంకేం చెప్తావు సుబ్బు ఇంకేం వినాలి నీ పేరెంట్స్ ని అడ్డు పెట్టుకుని ఈ ప్రెగ్నెన్సీ నీ మీద రుద్దుతానే ఎలా అనుకున్నావు కష్టపడి కలిసి ఉండడం కంటే విడిపోవడం మంచిది మన బేబీకి నీకు నాకు నేను నా బేబీ నీకు అడ్డు రాంపో సుప్రియ ఆగు ఏంటి సుబ్బు ఇది తప్పుకో సుప్రియ ఒకసారి చెప్పేది విను మాకు మాత్రం మసాజ్ చేసినట్టు ఉంటుందా హాయిగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నా మాకు కూడా అలానే ఉంటుంది కానీ మా హట్టింగ్ కాబట్టి కనపడదే నేను నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం తప్పే నేను తాగి రావడం కూడా తప్పే నేను వదిలేయడం తప్పే కానీ ఒకసారి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా అసలు నేను రెడీగా లేను అలాంటిది సడన్గా ప్రెగ్నెంట్ అంటే నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను చెప్పు నాకు టైం కావాలి సుప్రియ లైఫ్ లో పేరెంట్స్ అవడం అంటే మార్నింగ్ ఆఫీస్ కెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి రావడం కాదు లైఫ్ లో నాకు కూడా ప్లానింగ్ ఉంది సుప్రియ అవన్నీ ఇప్పుడే ట్రాక్ లో ఎక్కుతున్నాయి నేను ఇప్పుడు కూడా రెడీగా లేను ఇప్పుడు కూడా తప్పులు చేస్తా కానీ నాకు నాకు నీతో కలిసి తప్పులు చేయాలనుంది అప్పుడు నువ్వు తిడితో చూసా ఆ సుప్రియ నాకు చాలా ఇష్టం నాకు నీతో కలిసి ట్రావెల్ చేయాలని సుప్రియ అది ఎంత కష్టమైనా సరే నాకు నీతోనే చేయాలనుంది ఇదే ఇది చెప్పనివ్వాలి కదా నువ్వు ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఫర్ బేబీ బట్ ఐ కాంట్ నువ్వు నేను మన బేబీ అది చాలా సుప్రియ ఐ వాంట్ దిస్ బేబీ అండ్ మన ఫ్యామిలీ కూడా నువ్వు నేను మన బేబీ అది చాలా సుప్రియ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అలా బిహేవ్ చేసినందుకు అలా నువ్వు వెళ్ళిపోతే నన్ను కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపో సిగ్గు లేదు నిన్ను కూడా తీసుకెళ్ళమంటున్నావు నీ దగ్గర నాకు సిగ్గేది సుప్రియ నువ్వు వదిలేస్తే పాపం ఎలా బద్దుతో చెప్పు సర్లే వదలను ఇంకేం చేస్తాను ఐ లవ్ యూ సుబ్బు ఐ లవ్ యూ టూ పద ఇంటికి వెళ్దాం సరే పద అటు కాదు ఇటు ఇటు ఓకే నాకైతే అబ్బాయి కావాలి ఒకవేళ అమ్మాయి పుడితే తర్వాత ఇంకో అబ్బాయిని ప్లాన్ చేద్దాం కానీ మీ స్టోరీ మాత్రం చాలా బాగుంది సార్ నాకు తెలుసురా సార్ ఏం సార్ అప్పటి నుంచి ఈ ఫోన్ వస్తుంది పర్లేదు రా ఏ పర్లేదు సుప్రియా గారు సార్ ఏ నా వైఫ్ రా అయ్యో టెన్ మిసిడ్ కాల్స్ రా చెప్పాలి కదా రా సార్ అంటే సైలెంట్ లో పెట్టే సార్ మన కన్వర్జేషన్ డిస్టర్బ్ అవద్దని కొంప ముంచో కదా రా ఇప్పుడు ఎలా రా సార్ వైఫే కదా సార్ ఎందుకు మీకంత భయం రే వైఫే కదా కాదు రా వైఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న వైఫ్ అయ్యో ఇప్పుడు ఇది అతను టార్చర్ చేస్తుందో దీని ఫోన్ లో ఎలా ఇచ్చారు సార్ అకౌంట్ ఫోన్ వస్తుంది సార్ సార్ మాట్లాడండి మాట్లాడండి సార్ రే స్పీకర్ ఆన్ చేసి మాట్లాడండి సార్ తిట్లు నువ్వు వెళ్ళేవరా నీ కర్మ హలో వద్దులేండి సార్ చో దగ్గర పెట్టుకోండి వస్తానా అండ్ వచ్చేటప్పుడు స్వీట్స్ తీసుకురా ఓకే అంతేగా అమ్మో సార్ ఫోన్ ఇట్లా వాడేసుకుంటారేం సార్ అమ్మో టాచ్ సార్ అమ్మో వాయిస్ చాలా బాగుంది సార్ ఏం అడిగారు సార్ స్వీట్స్ అంటరా అది కూడా వచ్చింది అంట ఓహో స్వీట్సే కదా తీసుకెళ్ళాను సార్ నీకోసం నేను బాగానే బుక్ చేసావు కానీ నేను పోతారా ఎందుకు ఇక్కడ షాప్ ఎక్కడ ఉందిరా సార్ ఆ స్ట్రైట్ వెళ్ళి రైట్ వెళ్తే లెఫ్ట్ సైడ్ లో కార్నర్ కో మంచి స్వీట్ షాప్ ఉంది సార్ షుగర్ తక్కువ వేస్తారు గీ చాలా ఎక్కువ వేస్తారు సార్ చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్స్ రా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ వల్ల నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కి చాలా మంచి వ్యూస్ వచ్చాయి సార్ మన అదృష్టం బాగుంటే మళ్ళీ కలుస్తాం కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ జాత్ర బాయ్ సరే సార్ 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 ఒక హగ్గి ఇవ్వండి సార్ సరే ఒక సీఈఓ నాకు హగ్గిస్తాడని ఎప్పుడు అనుకోలేదు బాయ్ సార్